。第一章聊天记录。少阳，有个事情我要提前和你说。嗯，你说吧。在我们老家，女孩结婚的时候，男生至少要准备五十万的彩礼。五十万？你们那边的彩礼这么贵吗？五十万还好吧，我们这边高的要一百多万呢。可我现在工资一个月才八千，扣除吃饭房租，一个月最多攒五千。什么时候才能娶你啊？要不你问问你妈，能不能少一点？我答应你，我们结婚后我一定会对你好的。我妈说，彩礼是婚姻的保障，男方要是拿不出来。那就只能说明男方没有能力，宝贝，那你再等我几年好吗？等我赚够了钱就娶你，好吧？那就不说这事了。晚上我朋友过生日，你不用等我了。哪个朋友啊？十一点了，宝贝，你还不回来？少阳，你是不是生气了？没有，你就是生气了。我中午给你打电话，你都没接，我在忙。少阳，你至于吗？我不就是在朋友家睡了一晚吗？我真的在忙啊，随你吧，我也不想解释了，解释就是掩饰。如果你不相信我，我说一万句都没用。宝贝，我中午真的在开会，我真的没有生你的气啊。真的，嗯，马上就要国庆节了，我们今年去哪玩啊？国庆哪里都是人，要么今年我们别出去了吧，还能省一笔钱。钱钱钱，你就知道钱，钱有那么重要吗？宝贝，我赚钱是为了娶你啊，好吧，我原谅你了。红包，今天晚上我要加班，宝贝你不用等我了，早点睡哈、啊，爱你哦。图片，为什么？这图片谁发给你的？你上次不是说你朋友过生日吗？你怎么会出现在酒吧里？我，我和我朋友就在酒吧里面玩了一会儿。那你告诉我，旁边的男的是谁？他是我朋友的朋友，朋友的朋友。你当我瞎吗？你都和他靠在一起了，少阳，你有必要这么小心眼吗？你天天加班，我和出来朋友玩一下怎么了？你又不能整天陪着我。再说我也没和他发生什么，只是坐在一起而已。你还想发生什么？你要是这么想，我也不知道该说什么。不过以前的你不是这样的，你是不是不爱我了？在我努力工作赚钱想娶你的时候，你却在酒吧里和别的男人卿卿我我。换作是你，你心里会怎么想？我都说我跟他没发生什么，不信你问杜丽丽。那天晚上他也在的。少阳，你今天早点回来，我会跟你说清楚的。少阳。我面试成功了，明天我就能进东皇娱乐当练习生了，是吗？恭喜你啊！不过我接下来我得去东皇娱乐的练习生基地培训三个月，这三个月我不能陪你了，你要去三个月？嗯，好吧，走的时候我送你。不用了，你又没车，行李我已经收拾好了，我今天晚上就出发。这么急？公司那边的要求我也没办法。对了，少阳，你放在抽屉里的那张银行卡我带走了呀，我去了那边要用钱的。可那是我存的彩礼钱，哈哈，就当我提前预支了。少阳，你是不是都看到了？少阳，大家都是成年人了，你能不能现实一点？少阳，你说话啊！你跟他在一起多久了？没多久。你知不知道，为了去见你，连续加了十天班，才换来了两天假期。原本是想给你一个惊喜，没想到，宋丽，你是不是从头到尾都没有喜欢过我？你是不是没想过嫁给我？如果你半年前能拿出五十万彩礼的话，我说不定就嫁给你了。但你一个月的工资才八千块，你觉得我嫁给你之后能得到幸福吗？我没想到，你竟然是这种人。少阳，既然你都已经看到了，那我就不瞒着你了。他是我们公司的策划部经理，我能签约东皇娱乐也是他帮忙的。少阳，我们就到这结束吧，有时间我会回去收拾行李的。你是要和我分手吗？我和你是不会有结果的。五年的感情，你说结束就结束吗？好了，我去训练了。就这样，你就是宋丽的前男友。你是谁？我是他现在的男朋友。加你微信是想跟你说一声，你以后不要再缠着他了。他最近进步的很快，公司马上就会让他去参加一档选秀节目。你和他不是一路人。不过身为男人，我真为你感到可悲。听说你们谈了五年。我原本以为你们早就发生过关系了，没想到他竟然是第一次。我在公司待着这么多年，还是第一次碰到这种情况。王八蛋，你尽管骂吧。像你这种人，除了骂几句之外，也做不了别的了。不过，你要是再纠缠宋丽，别怪我对你不客气。狗杂种，我操你妈！退出微信聊天界面，少阳的脑袋依旧昏沉沉。出租屋里极为杂乱，衣服随意堆在床上，垃圾桶也被打翻了。十几个五百毫升的啤酒易拉罐凌乱的散落在地上，空气中弥漫着一股浓浓的酒臭味。在少阳放下手机的那一刻。原主的记忆一股脑的灌进脑海中。少阳， 2 6岁，出生在一个十八线的小城市，家里四口人，父母还有一个妹妹。毕业魔都音乐学院计算机音乐系，目前供职于一家广告公司。就在昨天，谈了五年的女朋友宋丽主动提出了分手。在之后不久，她的新任男友不知道通过什么手段加到了少阳的微信，将她羞辱了一番。原主悲痛欲绝，本想喝醉之后壮胆自杀，却不料喝到最后直接醉死过去。于是，另一个从平行世界的少阳就穿越到了这里。名字都叫少阳，身世也差不多，可两个人却走了一条完全不同的路。现在的少阳在那个平行世界，毕业之前就被星探发掘，靠一档男团选秀节目从一众练习生中脱颖而出。出道之后，在公司的包装和自己的努力下，很快就成为了国内的二线明星。在最巅峰的时候，甚至跃居一线。然而，却在32岁的时候检查出了胃癌。最后，脑海中两种记忆慢慢融合在一起，让少阳有些懵逼。他挣扎着起身，将窗户推开，一股凉风吹进屋子，让他的思绪渐渐平静下来。我这算什么？穿越还是重生？严格意义上来说，这应该算是穿越。毕竟两个世界虽然有 95% 以上的相似度，但也有很多不同。哼
，我这也算是死里逃生了。对于昨天还躺在病床上被病痛折磨的人来说，能拥有一副健康的身体，比得到一百万、一千万、一个亿都更让人高兴。邵阳拿起手机，重新看了一眼聊天记录，苦笑着摇头道：“还真是一个可怜又可恨的舔狗。不过，既然我现在接管了你的身体，作为报酬，这口气我会替你出的。”邵阳深呼吸一口气，迈步走进狭小的卫生间，看着镜子里略有些憔悴的脸，邵阳喃喃自语道：“条件还不错，打扮一下应该没什么问题。”想要尽早爬到高处，唯一的捷径就是娱乐圈，无非是将走过的路再走一遍罢了。不对，这个世界的音乐、电影、综艺，好像我所在的那个世界毫不相同。那也就是说，我可以。邵阳瞬间精神抖擞，眼神中爆发出异样的神采。第二章演唱会，出租屋只有15平方，这里面的一切几乎就是邵阳的全部家当。在魔都这个寸土寸金的地方，即使这么一个狭小的出租屋，房租都高达 2,000 就算是这样，要去公司也要坐40多分钟的地铁。衣柜里属于邵阳的衣服只有一小格，除此之外都是宋丽的衣服。在他去东皇娱乐之前，他只是一家 IT 公司的前台，一个月到手的工资不过四千出头，每次都是到月底找邵阳要钱。邵阳也养成了习惯，上个月自己省之又省，到月底再把自己攒下的钱转给宋丽。看着衣柜里的衣服，邵阳的脑海中自然而然的又浮现出之前的画面，想到自己之前做的那些蠢事，让现在的邵阳很是气愤，他恨不得抽自己两巴掌，骂了一句：“你贱不贱？”将啤酒罐从地上捡起来。扔到垃圾桶里。邵阳在床上坐下，掏出手机点开了微信余额，还剩三百多。银行卡里刚发了上个月的工资，还有六千多。不过交完房租后，就只会剩下四千多一点。这便是邵阳的全部存款。被宋丽拿走的那张银行卡里，本来有五万的存款，但几天前消费短信就提示里面的钱已经用光了。除此之外，邵阳发现包里还有两张演唱会的门票，是宋丽最喜欢的男歌手宋嘉伦的全国巡演门票。虽然位置不算好，但仍然花掉了邵阳六百多大洋。他原本是想偷偷去找宋丽，给他一个惊喜，然后再和他一起去看这场演唱会，却不想在东皇娱乐的公司大楼下，亲眼看到宋丽和一个梳着油头的男人搂搂抱抱地上了一辆豪车，出去透透气吧，顺便看看这个世界的音乐风格有什么不同。邵阳没有再去想以前的事，在现在的邵阳看来，为宋丽这样的女人伤心一点都不值得。洗了个澡，换上了一身运动装，将那两张演唱会门票揣进包里后，邵阳就下楼坐着出租车往演唱会的现场去了。魔都大舞台外面，密密麻麻的粉丝拿着门票准备进场。人山人海，要不是外面有志愿者，邵阳恐怕连进去的路都找不到。邵阳攥着两张演唱会门票，跟着队伍往前走。旁边的队伍里，一个打扮精致的女生正焦急地打着电话：“你到底行不行啊？马上就轮到我了，你怎么还没有把票买来？我不管，嘉伦好不容易来魔都开演唱会，我一定要进去看现场。黄牛手里怎么会没有票？你多出点钱不行吗？”女生的声音有些尖，即使周围乱哄哄的，邵阳也能听清她的声音。她扭头打量了一下旁边的女生 ，The a t i c a l 的背心 ，Gucci 的外套。下面应该也是一件小众名牌的暗黄色短裙，肩上的包是 Dior 的，都是正品。邵阳绝对不会看错，他在之前的世界当艺人这么多年，这点眼力见还是有的。低头看了一眼自己手里的两张门票，邵阳试探性问道：“美女，你是一个人吗？”刚挂掉电话的女生用一种十分怀疑的目光打量了一眼邵阳，就像是防备不法之徒一样。他没好气问道：“你想干嘛？你别误会。”邵阳扬起手中的两张门票说道：“我本来是要和女朋友一起来看演唱会的，但昨天我女朋友把我给甩了，所以你如果是一个人的话。”我可以卖一张给你。女生听到这话，眼神里的提防一下子就消失了。她忙问道：“你这是真票吗？”“是我熬夜在网站上抢的，手机里还有记录，要不我给你看。”女生看到，马上就要排到自己了。她忙道：“不用不用，你把票给我吧，多少钱我扫你。三百二，你给我三百八。”邵阳掏出手机，想着能回血一点是一点。女生有些意外，要知道外面的黄牛已经把三位数的门票炒到四位数了。她没想到邵阳竟然没加钱，还给她打了个折扣。女生掏出手机扫了二维码后。直接付了五百块。邵阳看到收款金额，也没多说什么。他知道这女生是不缺钱的主。谢谢啊，是我谢你才对。女生笑道：“咱们里面见吧。”好。女生把刚到手的票给了检票员。检票员撕掉付票后，就让她进去了。没等多久，邵阳也走进了会场。里面很大，能容纳一万多人。因为邵阳来的比较晚，所以进来的时候，里面的座位基本都坐满了。作为过来人，邵阳知道，一场演唱会最后能挣到的钱，平均下来就是7 0 W、1 5 0 W 左右。这其中有很多因素决定。比如流量，比如明星咖位，比如票价定了多少。当然，开演唱会赔钱的明星也有不少，但开演唱会并不是明星的主要收入来源。一个广告代言，一场商演活动，一个版权，挣的钱都会比开演唱会多得多。帅哥，谢谢啊！要没有你的票，我估计就进不来了。熟悉的声音让邵阳回过神来，他看着女生笑道：“我三百二买的票，五百卖给了你，我该谢你才是。”女生坐了下来，主动搭话道：“你叫什么啊？是魔都本地人吗？”邵阳，外地人，我叫薛佳佳。你好。离演唱会开始还有十分钟左右的时间，薛佳佳和邵阳很礼貌的聊了起来，但话题都没聊多深。邵阳看得出来，薛佳佳是宋嘉伦的狂热
可邵阳对宋嘉伦实在不了解，他买演唱会的门票纯粹是因为宋丽喜欢他。演唱会终于开始了，聚光灯从各个位置聚焦到台上。短暂的安静后，随着宋嘉伦坐着升降梯出现在台上的时候，全场粉丝便像疯了一样呐喊尖叫起来。邵阳习以为常，在他巅峰那几年，他也享受过这种待遇。躁动的歌声很快在整个魔都大舞台的会场响起，声音很有个性，唱功也不赖。敢开演唱会的明星，唱功其实都不会差到哪去，不像那些网红歌手，绝大部分都是见光必死。邵阳安静地听着，嘴里却在喃喃自语：“都是很常见的和弦啊，和那些流行歌差不多。看来两个世界的圈子都差不多，只是这边有的歌，那边没有而已。”这就好办了。他的声音很小，旁边人的声音又很大，没人听到他在说什么。第三章，一首《演员》，全场心碎。台上一首接着一首，台下的观众也很热情地喊了一遍又一遍。中途，宋嘉伦还请了两个明星嘉宾一起上台合唱，并且给了他们独唱的机会。这在演唱会中很常见。一连唱三十首左右的歌，谁都会受不了，所以几乎每场演唱会都会找几个朋友中途顶一下，让开演唱会的明星下台，能休息一会。到了后半场，宋嘉伦连续唱了两场情歌之后，嗓子也有些不舒服了，他喝了口矿泉水，用预先准备好的方案，拿着话筒说道：“接下来这个环节，我会请台下的一位粉丝上台来演唱我的一首歌，要是能完整的唱完一首歌的话，我会把我的第一张珍藏版专辑送给他。这张珍藏版专辑全国仅发行了一百张哦。”啊。能和偶像合唱，恐怕是这些粉丝做梦都想做的一件事。在场的这么多人，有几个不会唱宋嘉伦的歌？刺耳的尖叫声中，宋嘉伦笑道：“我会让灯光老师随机打一束光在观众席上。我背过身数十下，灯光照到谁，我们就请谁就上台，好不好？”好，山呼海啸般的声音在会场内响起。宋嘉伦背过身去，大声道：“灯光老师，请准备。”唰，一束白色的射灯直接照在了观众席正中央的位置，那片观众便全部喊了起来。宋嘉伦慢慢倒计时：十、九。随着那束灯光不停在观众席上照来照去，尖叫声也是一阵阵响起。就在宋嘉伦喊到一的时候，灯光稳稳当当的停了下来，是后排的一个位置。所有人几乎都扭头看向了那个方向，刺眼的光让邵阳有些睁不开眼睛。他旁边的薛佳佳张大着嘴巴，一脸惊愕的看着被灯光照到的邵阳，整个人震惊的都说不出一句话了。工作人员拿着话筒走了过来，将话筒递到了邵阳面前。看到这一幕，邵阳才确信是自己被抽中了。现场有一万多人，万分之一的概率也能抽到我。这难道就是穿越者的 buff？ 邵阳有些尴尬的接过话筒站了起来。他之所以尴尬，是因为他不仅对宋嘉伦不熟，对他的歌更是一无所知。请我们的幸运儿上台来吧。呃，邵阳欲言又止，他莫名想起手机微信里的聊天记录，又看了一眼宋嘉伦所站的那个大舞台，眼神中的犹豫渐渐消失。他握紧麦克风，坚定不移的走到了舞台上。请问你叫什么名字？邵阳。那你听我的歌几年了？我是我和女朋友在一起后才听你的歌的。宋嘉伦笑道：“哈哈，原来是陪女朋友来的。”那你今天想在这个舞台上唱哪一首歌？我邵阳深吸一口气，看着摄像机说道：“抱歉，我能唱我自己的歌吗？你自己的歌？”听到这句话，宋嘉伦很是惊讶地问道：“你也是名歌手？”邵阳惭愧笑道：“我毕业魔都音乐学院，只是会写歌而已，不算什么歌手。”好啊，没想到我们今天还抽到了一位原创歌手。那舞台交给你，如果唱得好的话，那张珍藏版专辑就送给你了，加油哦！邵阳点头一笑，宋嘉伦趁机走到一边休息起来。他虽然嘴里那么说。但对邵阳其实是不抱有任何期望的，毕竟这个年代音乐学院的学生一抓一大把，可娱乐圈现有的歌手又有几个是从音乐学院出来的？万众瞩目下，邵阳径直走到钢琴老师的身旁，很是礼貌地问道：“你好，能借用一下钢琴吗？”钢琴老师有些懵逼，但还是起身让出了位置。邵阳将麦克风挂在钢琴上面的架子上，调整了一下位置后，他在钢琴旁边坐了下来。观众席上的薛佳佳吃惊地看着台上的邵阳，他根本没想到邵阳竟然也会写歌，而且还会弹钢琴。最关键的是，站在那么大的舞台上。被这么多观众围观，他竟然没有一点点紧张，反而显得十分坦然。不知为何，观众看到这一幕都渐渐安静下来，最后彻底寂静，全场落针可闻。手指悬空在琴键上方，脑海中简短思索一阵后，邵阳放下了手指，琴键被按下，发出一道深沉的前奏声。十根手指熟练的在琴键上不断敲下，汇成一只悦耳的声音。专业的，这绝对是专业的。宋嘉伦听到钢琴声，差点没把喝进嘴里的一口水给喷出来。邵阳靠近话筒，演奏钢琴的同时。他的声音也终于通过话筒，在偌大的会场内响起。简单点，说话的方式简单点，递进的情绪请省略。你又不是个演员，别设计那些情节。简短几句唱完，台下有些骚乱，一群乐队老师也都一脸懵逼的看向了邵阳。可此时此刻的邵阳却沉浸在了自己的世界里，回想着另一个记忆里的那个可笑的自己。他的歌声十分富有感情的传遍会场的每一个角落。没意见，我只想看看你怎么圆。你难过的太表面，像没天赋的演员，观众也能看见。薛佳佳捂住嘴巴。一双卡姿兰大眼睛一眨不眨地看着那个坐在钢琴旁边的青年，他不敢想象自己刚认识的邵阳竟然能唱出这么动听的歌声。他这会
，难道这首歌是写给他女朋友的？该配合你演出的我演，视而不见，再逼一个最爱你的人即兴表演。什么时候我们开始收起了底线，顺应时代的改变，看那些拙劣的表演？可你曾经那么爱我，干嘛演出细节？我该变成什么样子才能延缓厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些，才是考验。副歌部分的情绪是层层递进的，就像是故事发展到高潮一样，每一句都直击人心。现场有过失恋经历的人们，听完这首歌的前半段，竟然有不少人都想起了自己曾经的另一半。感性的人甚至已经湿了眼眶。邵阳彻底沉浸在了这个舞台当中。自从确证癌症之后，他就永远的告别了属于他的舞台。好不容易重新站在舞台上，虽然是以另一种方式，可他心里仍然万千感慨，同时迸发而出，最后通过声音的方式发泄出来：不甘、失落、心碎、洒脱。该配合你演出的我尽力在表演，像情感节目里的嘉宾，任人挑选。如果还能看出我有爱你的那面，请剪掉那些情节，让我看上去体面。可你曾经那么爱我，干嘛演出细节？不在意的样子，是我最后的表演。是因为爱你，我才选择表演这种成全。呵，双手离开琴键，邵阳习惯性的起身鞠躬，感谢观众。现场的观众却一个个黯然神伤的看着舞台上的邵阳，眼神中充满着同情，好像个个都感同身受一般。第四章，喜欢他是我瞎了眼，砸场子的，这家伙一定是来砸场子的。看到台下自己歌迷的反应，宋嘉伦心里都在骂娘了。我他妈怎么叫了这么一号人物上台？接下来我那两首伤感情歌还能不能唱了？一万头草泥马在宋嘉伦心里奔腾而过，但现在。他只能硬着头皮上前，装作很是惊喜的大声问道：“他唱的好不好听？”“好听。”上万人齐声回应。场馆里地动山摇，宋嘉伦心里更苦了。不管是什么舞台表演，演员最怕的就是碰到上场节目太过火爆，以至于自己接不下热场子。而唱歌也是一样，自己的演唱会被一个歌迷粉丝上台，把场子搞得这么火爆，自己待会儿要是唱砸了，那可就完犊子了。兄弟，你这就有点过分了。你的唱功在我看来已经超过了许多知名歌手了。你跟我说实话，你之前到底有没有发表过作品？真没有。邵阳摇头道：“我昨天刚和女朋友分手，这首歌是我分手之后写的，今天是第一次唱。那你能告诉我，你女朋友为什么跟你分手吗？因为我没钱啊。”宋嘉伦无言以对，他没想到邵阳会说的这么直白。他又道：“那现在站在舞台上，你有什么想对你前女友说的吗？”邵阳愣了一下，拿着话筒说道：“我没什么要对她说的，喜欢她是我瞎了眼。”台下哗然一片。按照正常的剧本来说，邵阳应该说一些祝你幸福的之类的话，但他这话。可是，一点情面没给自己的前女友留，宋嘉伦都不知道该怎么接话了。哈哈，你女朋友以后一定会后悔的。好了，最后一个问题，这首歌叫什么名字？演员，你这首歌写的真不错，我想把这张珍藏版的专辑送给你台下的粉丝们，应该也不会有意见。有机会的话，我们以后可以在歌曲创作方面聊一聊。谢谢。邵阳拿着那张带有亲笔签名的珍藏版专辑，从舞台上走了下去，将话筒还给工作人员。邵阳回到了自己的位置上，周围一圈人的目光全在邵阳身上。薛佳佳眼巴巴地看着邵阳。等他坐下来之后，他直接抓住了邵阳的胳膊，满脸讨好的说道：“大神，商量一下呗。”邵阳看着薛佳佳，疑惑道：“商量什么？”薛佳佳指了指邵阳手里的珍藏版专辑，笑嘻嘻道：“当然是你手里的专辑啊，你想要。”邵阳见薛佳佳连连点头，直接把专辑递给了薛佳佳，十分大方地说道：“诺，给钱就卖，微信还是支付宝。”大神，你也太实快了吧？那我不卖了。邵阳直接又把专辑抢了回来，薛佳佳一把拉住了邵阳的手，装可怜道：“我错了，我错了。”我给你转钱还不行吗？这张专辑在闲鱼上的价格是八万八，我扫给你八万行不？八万。邵阳很是意外，要知道在昨天之前，他一个月工资也才八千。薛佳佳看邵阳这反应，还以为自己出价出少了，他忙道：“好吗？好吗？九万，九万总藏了吧？一张破光盘，刻录几首进去，弄一个好看的盒子，再签个名字，成本不到二十块的东西，买的话竟然能卖出好几万，这简直比犯罪挣钱还快。那个还是八万吧，这专辑给我我也没什么用。好咧，我加你好友，转给你。”两人一手交钱一手交货，很快就达成了交易。周围一圈人眼巴巴地看着薛佳佳手里的珍藏版专辑，羡慕的不得了。大神，你刚才在台上唱的那首歌，真是你自己写的啊？不然呢？薛佳佳竖起了一个大拇指，厉害厉害！你虽然长得没我们家伦伦好看，但你这歌喉去参加个什么选秀，绝对能从千军万马中杀出重围。嗯，我打算明天就去公司办离职，离职之后就去参加选秀节目。邵阳现在没什么人脉，要想进入娱乐圈，只能通过这种方式。当然，还有一种方式能更快的出道。那就是找个娱乐圈里的女大佬，牺牲自己的色香球，特殊照顾。但邵阳不是这种人，真的假的？真的啊！哈哈，那你到时候给我说一声，我一定给你打榜去。那你慢慢看，我先溜了呀。你去哪呀？邵阳道：“待会演唱会结束，地铁站肯定爆满。反正现在也差不多要结束了，我先回家睡觉了。”邵阳说完，起身就走了。薛佳佳看了一眼邵阳的背影，又看了一眼台上的宋嘉伦，纠结几秒后，最后还是起身跟上了邵阳。你怎么也出来了？你说的对，待会路上肯定堵车。我车技不好，还是早点溜了吧。反正今天我已经尽兴了。薛佳佳抱着专辑问道：“你住哪？东阳路那边
你要拒绝我吗？少阳无奈笑道：“行吧，谢了呀。”少阳没有猜错，薛家家果然是一个不缺钱的主，座驾是一辆宝马七系的高配版，上路应该要一百多万。可这么一辆好车，在薛家家手里就跟是玩具一样，摔进车门来那叫一个粗鲁。车子离开停车场，沿着国道一路朝前驶去。薛家家主动引起话题道：“大神，你跟你女朋友因为什么分的手啊？”少阳没有藏着捏着，很诚实的回道：“他在外面有人了，是一个有钱人。”哼，你就不难过吗？还好，昨天晚上喝了点酒，想通了。你还挺豁达的嘛。呵，刚刚你在台上唱歌的时候，台下有很多人都在录像。明天肯定有视频出现在网上，说不定明天你就能火了。哪有你说的那么容易？可你唱的那首歌真的很好听哎。你要是发到网上，我肯定会去听的。啊！少阳眯起眸子，他思索一会儿后笑道：“那等我明天去公司办理离职之后，下午就去录音棚里录歌。”哈哈，你发到网上后记得发消息给我哦，我帮你转发。好，第五章，老子不干了。目送着车子开走，少阳笑了笑，掏出手机看了一眼微信余额，觉得今天晚上自己的运气不错。这笔钱完全是意外之喜，要是没有这笔钱，少阳都不知道自己接下来一段时间该怎么过。现在有了这八万块钱，至少最近一段时间的生活不用愁了。回到出租屋，少阳冲了个澡，可洗到一半，该死的热水器又坏了。少阳之前就已经发了好几次信息给房东，可房东一直不上门修，还放言道：“你租就租，不租就搬走。”少阳在魔都举目无亲，这年头找房子又不容易，只能一直忍着。三下五除二把身上擦干净，少阳躺在床上，很快就睡着了。一夜无事。次日一早，少阳洗漱之后，坐上地铁，直接往去了公司。公司在商业圈一栋写字楼的三十层，虽然写字楼看着很气派，里面上班的人也穿着人模狗样的，但其实大部分的人日子都不好过。现在这社会，五千块的大学生一招一大堆，五千块的农民工打着灯笼的都难找，明明都不容易，可公司里面的人却还勾心斗角。少阳作为公司后期部门的一个小职员，虽然一个月拿八千块钱的工资。但干的活却比两个人的都要多。他这个部门一共就四个人，一个部门主管，三个职员。三个职员当中，一个是主管的远房亲戚，一个是刚毕业的女大学生，疑似跟经理有一腿。每次任务都要加班的时候，加班的任务总是落到少阳一个人头上，可他却没有什么办法。主管主管得罪不起，另外一个女大学生他更得罪不起。不过到今天为止，也终于可以解脱了。少阳，你今天够早的呀！听到声音，少阳转头看了一眼身后，来的人正是他两个同事王志仁和陈芳。王志仁左手拿着豆浆。右手拿包子朝他走了过来，旁边的陈芳似乎不想跟土包子王志仁走到一起，但毕竟是同事，他还是跟着一起走到了电梯门口。少阳，周五那个项目你做完了没有？听说周三就要用了。没有，没有。王志仁和陈芳瞪眼看着少阳，都有些意外。陈芳把手里的镜子塞进他那个假的名牌包包里，说道：“两天时间你都干嘛去了？你不知道这项目周三就要给客户看吗？”少阳表情冷冷的看了他一眼，声音毫无感情的说道：“我做什么去了，关你屁事！后期部门就我一个人吗？”项目凭什么我一个人做？你你，陈芳指着邵阳的鼻子，气得全身都发抖了。自从那天他从经理办公室出来，往垃圾桶里吐了一口不明液体后，全公司的人都是捧着他说话，哪有人敢当面说他的？叮，电梯门打开，一群人走了进去。从电梯下来，王志仁和陈芳立马往主管办公室里去了。邵阳回到自己工位上，收拾起了自己的东西，还没收拾完。主管黄海波就带着王志仁和陈芳，气势汹汹地走到了邵阳的工位前。黄海波指着邵阳大声道：“周五让你做的项目你没做？没有！他妈的，你知不知道周三客户就要看效果了？”黄海波，把你嘴巴放干净一点！向来在公司唯唯诺诺的邵阳，突然敢这么对自己部门的主管说话，这让公司其他部门的人也纷纷把目光望向了邵阳。在众人面前丢了面子的黄海波，立马骂道：“邵阳，你他妈是不是不想干了？”对，邵阳把一堆文件往桌子上重重一摔，暴怒道。老子就是不想干了，你再骂老子一句试试。后期部门一共三个人，每次忙的时候都是我一个人加班。你真以为我不知道王志仁是你的远房亲戚吗？还有你，陈芳，你和经理之间的那点丑事，真以为公司里的人不知道吗？一群傻逼，真把自己当根葱了。办公室里鸦雀无声，一双双震惊的目光直勾勾的看着邵阳、黄海波、王志仁、陈芳三个人看着邵阳，竟然一句话都说不出来。邵阳冷笑一声，抱起收拾好的箱子，将工牌留在了办公桌上，留下一句：“老子不干了。”后。潇洒的离开了办公室，黄海波一脸懵逼，半天才喊道：“他妈的，现在的年轻人真是一个比一个不像话，看什么看，都给我好好工作。”王志仁对后期一窍不通，陈芳也是走后门进来，也是似懂非懂。项目周三客户就要看了，邵阳一走，这任务自然而然就落到了黄海波头上。他三天的时间，他哪里做得完？一想到客户可能会投诉到老板那去，黄海波心里就烦躁的不行。到了中午，一群人在办公室吃起了外卖，陈芳一边吃着鸡公煲，一边刷着抖音。他点开热搜。看到宋佳伦演唱会《神秘男子》一行字上了热搜后，本来就是宋佳伦粉丝的他，立马就把热搜给点开了。视频有接近四分钟，点赞已经超过了三百万。办公室里很快就响起了歌声，是那首《演员》。拍摄的观众在唱到一半的时候，终于记得把镜头拉近了，一个熟悉的面孔
出现在了陈芳的眼前。可，嗨嗨，少阳，竟然是少阳！旁边部门的人听到声音，也都凑了过来。少阳，我的天哪，真的是他！你们在说什么啊？这，怎么会去宋嘉伦的演唱会？办公室一群人大惊失色。而此时此刻，正在饭馆里吃饭的少阳，也收到薛佳佳发来的一张截图和一段语音，图片是抖音截图，画面是自己在台上唱歌的画面，而且点赞人数已经接近四百万了。点开语音。薛佳佳那尖锐的声音便在饭馆里响起了起来：“大神，你上热搜了，你真的要火了！”啊啊！邵阳赶忙将音量调低，打字回道：“呃，我可能是运气好吧。”薛佳佳也打字道：“你现在在哪？吃饭？你下午是不是要去录歌？”“嗯，我去接你，我附近就有一家录音棚。”“大小姐，你图什么啊？提前蹭热度不行吗？”“别废话，发地址给我。”邵阳只能把定位发了过去，自己也打开那条抖音里的热搜视频，看起来下面的评论，他要知道那个世界的音乐。在这里会得到什么评价？这首歌直接撕开了国内许多歌手的遮羞布，歌词也太走心了吧！好心疼他，听说是失恋了才写的这歌的。兄弟们，哪个平台可以听音频啊？可你曾经那么爱我，干嘛演出细节不在意的样子？是我最后的表演，是因为爱你我才选择表演，这种成全。这最后几句简直唱到我的心坎上了。建议原地出道。第六章，当我女朋友。薛佳佳说到做到，半个小时后就开车停在了饭馆门口。邵阳上车系好安全带，看到比他自己还激动的薛佳佳，很是好奇的问道：“薛佳佳。”今天可是周一，你没事干嘛？没啊，我刚毕业，本来是想去上班的，结果我爸不让，你爸不让，我爸手底下有好几家公司，我本来在其中一家公司实习，结果我去了之后，他们什么事也不让我做，整天对我客客气气的，我就懒得再去了。我想去别的公司，我爸也不让。邵阳无言以对，条条大路通罗马，有的人一出生就在罗马，这世界要是公平的话，就不会有人还在为吃饱饭而发愁。大神，你看下面那些评论了吗？他们都说你唱的很好了，昨天在现场的时候太吵了，我还没觉得你唱的怎么样。但我上午又听了几遍，发现你唱的这首歌真的很好听，哎，太赞了！你快别喊我大神了，我上午刚离职，现在是无业游民。薛佳佳很乐观地说道：“无业游民怎么了？凭你的歌喉去参加一档音乐选秀节目，绝对能出道的。出道之后就不愁挣不到钱了。”邵阳笑道：“但愿会这么顺利吧。”车子往往驶向市中心，最后在一栋大厦楼下停了下来。走吧，这地方录歌很贵吧？我昨天不是赚了你八万吗？邵阳尴尬道：“薛大小姐，我现在没了收入来源，总得想想以后吧。”薛佳佳摔上车门，摆摆手道：“录一首歌能要几个钱？大不了我帮你付。”“走吧，走吧，别啰嗦了。”邵阳跟了上去，就像是薛佳佳的小跟班一样。“你好，我们要录歌，你们有预约吗？”“没有。”“还要提前预约的吗？”“没有也没关系，现在三号棚没人，你们可以直接过去，录音老师就在里面休息。”“好的，谢谢。”薛佳佳领着邵阳走到三号录音棚门口，敲了敲门后，直接走了进去。里面跟正常的录音棚没什么区别，有两间房，里头是录音房，外面是一堆专业设备用来调试声音的。录音老师是个扎着辫子的男人，看上去三十岁左右，一身文艺打扮。看到有人进来了，他起身问道：“两位是来录歌的？是你们两个一起，还是？”薛佳佳指着邵阳道：“他一个人录。”好，那我们直接开始吧。你可以先进去试一下音。不用试了，我们直接开始吧。邵阳知道，有的录音棚是按照时间来收费的，也就是录制的时间越久，钱就越多。反正昨天晚上他就已经试过自己的嗓子了。就昨天晚上的表现来说，他对自己这副嗓子还是很满意的。你是专业的？嗯。我大学学的就是这个。男人笑道：“那就省事了，我们开始吧。”邵阳走进去，戴上耳机，朝外面比了一个 OK 的手势。外面的男人把一个耳机递给了薛佳佳后，也朝邵阳比了一个 OK 的手势。邵阳在里面把演员又给唱了一遍。唱完后，外面男人的脸色都变了。他作为录音老师，这些年给许多人录过歌，甚至还给许多明星录过。可每次跟他们录音，后期都要修好久。但是听完邵阳唱完一首歌，他惊讶地发现自己竟然挑不出哪里需要修音的地方。邵阳听了一遍自己的声音，把早就准备好的 U 盘递给了男人。这是我昨天晚上做的轨道，你帮我把声音合一下，看看效果。好，一番操作过后，成品也出来了。男人点击播放，前奏声便在耳机里缓缓响起，人声也很快出来。随着歌词的递进，情绪也在递进，尾音落下。男人有些激动地说道：“我帮人录过无数首歌，你这首歌在我心里能排第一，真的，谢了。”那就这样吧，麻烦帮我把文件导到 U 盘里。嗯，男人一边导文件一边说道：“我们这是按照时间收费的，如果没超过时间的话，也是按照一小时收费。现在才过了二十分钟。”你要不要再录一首？薛佳佳一脸期待地看着邵阳。作为第一批听到正式版演员的人，他很想知道邵阳还会不会别的歌。邵阳犹豫了一下，本着物尽其用的心态点头道：“那就再录一首吧。”好。30分钟后，邵阳和薛佳佳从大楼里走了出来。薛佳佳意犹未尽地跟在邵阳身后，好奇问道：“大神，你准备什么时候发布这两首歌呀、啊？晚上我回去再看一下，演员可以直接发，刚刚好。我回去还得再看看。现在才四点，接下来你打算干吗？”邵阳扬起自己手里摔碎的手机，说道。我要去换个手机，前面就是商场，我带你去吧，薛大小姐。要不你先去忙吧，我自己去买，待会我自己搭车回去。今天谢谢你了，好事做到底。
，反正我也没有别的事，走吧走吧，别废话了。薛佳佳是个急性子，认准的是十条牛都拉不回来。邵阳没有办法，只能跟他去了商场，被他领到苹果专卖店，买了最新款的苹果14。本来邵阳是想买旧款的，能便宜个两三千，可拗不过薛佳佳说，电子产品买新不买旧，于是只能硬着头皮付了款。出来的时候，看到邵阳似乎是有些心疼的样子，薛佳佳赏了邵阳一个白眼，道：“有什么好心疼的？不就九千多吗？算了算了，晚上我请你吃饭总行了吧？”邵阳正要回答，刚用新手机登上微信的，他就收到了一条消息：备注宝贝的人发来的，是宋丽。他还没有来得及改备注，邵阳点开宋丽发来的语音，熟悉的声音很快在耳边响起：“我马上就到楼下了，我没带钥匙，你在家吗？”薛佳佳听到声音，试探问道：“你前女友？”嗯。邵阳同样回语音道：“我现在在外面，马上回去。”将手机放进口袋，邵阳抬头看向薛佳佳，小心翼翼地问道：“薛佳佳，你能帮我一个忙吗？什么忙？当我女朋友？”看薛佳佳眼神闪躲，邵阳很快补了一句道：“你别误会，就只是假装我的女朋友，我只是想让他知道，我和他分手后，我过得很好。”薛佳佳听到这话，顿时来了兴趣，她气势汹汹地说道：“演戏吗？我最在行了，走，让我看看你前女友什么样。”第七章，以后别联系了。东阳路旧小区楼下，一男一女站在一辆黑色的奥迪 A 6车旁边在等人，女的自然就是宋丽。作为大学里的戏花，宋丽的颜值其实还是在线的，总分十分的话，打个八点几分完全没问题。如果化了妆的话，这分数还能再高一点。这也是为什么他毕业之后明明什么都不会，却能轻而易举地找到了一份前台工作的原因。在东皇娱乐的培训基地待了一个多月，现在的他看上去比之前愈发成熟一些，穿着打扮也比之前更为大胆。一双白色的增高老爹鞋搭配着短裙和黑色丝袜，上面穿着一件紧身的低领 T 恤，外面罩着一件黑色皮革外套，很有几分圈内人的气质。丽丽，你之前就住在这种地方？竖着油头的男人扔掉手里的烟头，看了一眼破旧小区，问道。宋丽嗯了一声，回道：“毕业后我就一直住在这，我工资低，所以只能和邵阳一起合租。”这由头男人自然就是东皇娱乐的策划部经理郑松，今年29岁，在魔都这个地方勉强过了高薪人员的门槛。丽丽，你放心，我不会在意你的过去，反正从今天开始，你和他就是两个世界的人了。我忘了告诉你，土豆视频已经联系了圈内几十家经纪公司，据说马上要自制一档女团选秀节目，如果不出意外，这档节目你可以上。真的吗？宋丽很是高兴地问道。对他来说，进入娱乐圈就相当于公主进入了城堡，要不然就永远只是灰姑娘。当然是真的，我怎么会骗你呢？就连培训老师都说你最近一个月的进步非常大，我相信以你的条件，出道是完全没有问题的。郑经理，谢谢你。宋丽走到郑松面前，自然而然地抱住了郑松的腰。郑松嘴角勾起一抹笑容，双手将宋丽环在怀里，小声说道：“丽丽，这都是你应得的。你这么漂亮的人，就应该让那些宅男们仰望。”在两人抱在一起的时候，一辆宝马七系慢腾腾开到了小区楼下。邵阳看着和郑松抱在一起的宋丽，心里先是一阵刺痛，表情又逐渐变得冷漠。之所以心里会刺痛，那是因为邵阳同时保留了两段记忆，在他的内心深处，还是有另一个意识在为这一幕而感到心碎。察觉到邵阳表情的变化，薛佳佳看了一眼奥迪车前的宋丽和郑松，就猜到那个女生就是邵阳的前女友，前几天才刚分手，现在就这么光明正大的和另一个男人抱在一起，这样的表现让同为女生的薛佳佳很是不耻。就算是在手机上刷到这类的短视频，她都会很生气。更别说这种事还发生在了他的身边。车子停在车位上，薛佳佳侧身，一脸严肃地对邵阳说道：“你记住了，下车之后我就是你女朋友，你可千万别演砸了，要不然我也要跟着你丢脸。”谢谢，邵阳真诚地说道：“谢什么谢？先把戏演好了再说。”下车，邵阳推开车门，从宝马车上下来了。当车停在两人身边的时候，郑松和宋丽就已经注意到了这辆宝马，毕竟这辆宝马七系和这个破旧小区格格不入。可看到邵阳从车上下来的时候，宋丽蓦地瞪大眼睛，立马就挣脱了郑松。有些不安地站在一旁，就在他心里有些愧疚的时候，砰！薛佳佳一把推开车门，一条修长的大白腿从车里迈了出来。他取下刚刚戴上的宝格丽墨镜，将墨镜夹在了自己的小马甲上，然后自然而然地抱住了邵阳的胳膊，和邵阳一起走到郑松和宋丽的面前，大方问道：“邵阳，这个就是你前女友？是，挺漂亮的嘛。”薛佳佳笑容甜美地笑了笑，她的家境培养出了她那近乎本能的高贵气质，即使站在任何人面前，她都不会流露出半点自卑的感情。仿佛他就是整个世界的中心，这种由内而外散发出的气质，压制着宋丽一时间不知道该说些什么。在宋丽的印象里，邵阳一直是一个老实本分的人，在学校老实学习，毕业之后老实工作，不抽烟，不喝酒，不去夜店。这种男人在上个世纪末期或许会很受欢迎，可现在海王在婚恋市场上的价值却远远超过了老实人。宋丽做梦也想不到，在前天晚上提出分手之后，仅仅只过了两天时间，邵阳的身边就多了一个女生，而且这个女生的条件竟然会这么优秀。宋丽有些接受不了，她指着薛佳佳，用近乎质问一般的语气问道：“邵阳，他是谁？”邵阳微微一笑，回道：“我女朋友。你，我们昨天晚上才分手，你怎么可能这么快就有女朋友？他到底是谁？”邵阳变
，眼神逐渐阴冷下来。他看着宋丽，语气冰冷道：“怎么，就允许你在外面找别的男人，就不允许我分手之后找女朋友吗？”这种冰冷的眼神让宋丽直接懵了。以前少阳从来不会用这种语气跟他说话。来之前，他甚至猜想少阳会不会哭着挽留自己。这前后带来的反差让宋丽很不舒服，但他却找不出任何话来反驳。少阳也没有给他说下去的机会，他冷冷道：“不是来收拾行李的吗？上楼吧，早点收拾完，早点走。”说完。少阳和薛佳佳一起上了楼。宋丽迟钝很久后，在正松的提醒下，才跟着少阳一起上去了。少阳，你就住在这里啊？嗯，这也太小了吧？要不你明天搬到我那里住啊？这不好吧？有什么好不好的？反正我爸妈又不和我住在一起。再看吧。薛佳佳站在墙边，看着墙上少阳的各种照片。这些照片都是少阳大学时期拍的。本来整个一面墙都贴满了，但今天早上，少阳就把自己和宋丽在一起的合照全部扔了，剩下的都是少阳一个人的照片。薛佳佳饶有兴趣地问着每张照片的故事。少阳跟着分享着自己大学时期的趣事，这让正在收拾行李的宋丽就感觉自己像是个外人一样。她收拾的速度越来越快，很多衣服她甚至没有装进袋子里，就把拉链给拉上了。我收拾好了。少阳听到声音，转身看向郑松道：“你就是他现在的男朋友吧？”郑松愣了一下，点头道：“是。”少阳不客气地说道：“宋丽去东皇娱乐的时候，拿走了我五万块钱的银行卡。之前我给他花的那些钱就算了，那这笔钱是我辛辛苦苦存的，你得还我。”宋丽欲言又止。郑松看了一眼宋丽。又看了一眼少阳和薛佳佳，在三个人的注视下，他觉得自己不掏这笔钱的话，面子会挂不住。虽然有点心疼，但他还是掏出手机转给了少阳五万块钱。或许是觉得这样走了太便宜少阳了。郑松又道：“丽丽可能下个月月底就会上一档选秀节目，到时候网上肯定会出现各种评论，你别在网上乱说你们之前的事，这对他的发展不好。”放心，那我走了。宋丽提着行李，但说了一句，似乎还是想听少阳挽留他。他不相信少阳能这么快就抛弃对自己的感情。少阳转过身。继续看着墙上的照片，道：“走吧，以后别联系了。”第八章，你脑子才不健康！门被关上，宋丽神情有些落寞的提着行李离开了出租屋。从窗户上看到奥迪车开走了，薛佳佳立马举起了小手，兴奋的喊了起来：“快 ，Give me five！” 少阳脸上一笑，抬手和他击掌。薛佳佳坐在少阳的床上，笑道：“可以吗？我还以为你只是嘴上说说而已，没想到你还真能放得下。”少阳把那台摔碎的手机递给了薛佳佳，说道：“诺，你看看。”我和他之前的聊天记录。薛佳佳接过手机，点开聊天记录，开始往上翻。薛佳佳越看，心里越不是滋味。最后看完郑松和邵阳的聊天记录后，他气愤地把手机摔在了地上，愤愤不平地说道：“他一直在不爱你，你还一直配合他，我真服了你这个老六！明明自己花一分钱都心疼，还每个月赚一两千给他。我也觉得自己之前挺犯贱的，可能是第一次谈恋爱吧，冲着结婚去的，所以没什么经验。不过有过这次经验之后，我应该不会轻易再谈恋爱了。”看到邵阳一脸失落的样子，薛佳佳恨铁不成钢地说道。你别跟我搞这一套啊！是个男人就给我振作一点。少阳把新买的苹果手机递给薛佳佳，道：“帮我把他们拉黑再删除掉吧，我去把今天录的歌发了。”薛佳佳也没推辞，接过手机就把两人拉黑删除了，最后还去通讯录把联系方式删了。做完这一切，他把手机放在床上，走到少阳旁边，看起了他的操作，用专业的软件打开音频，将《演员》这首歌重新听了一遍。没发现什么问题后，少阳就打开了企鹅音乐，把这首歌传到了自己账号上。填歌手那一栏的时候，少阳犹豫了很久。在心里默念了好几句“老薛对不起”后，他才把自己的名字填了上去。好了，上传成功了。看到网上已经有 live 版本的演员和别人的翻唱的版本，邵阳笑道：“没想到这么快，网上就已经有人翻唱了。”薛佳佳努努嘴道：“现在是流量的时代，谁都想蹭热度。”薛佳佳，天色不早了，你还不回去吗？喂喂喂！薛佳佳不乐意道：“你什么意思啊？我刚帮完忙，你就要赶我走吗？过河拆桥的速度也太快了吧！”邵阳无奈道：“我是怕你一个女孩子太晚回去会不安全，我可没赶你走。你也看到了。”我这就一张床，你要是留下来，话还没有说完，薛佳佳就红着脸骂了一句：“变态！”邵阳一头黑线道：“我想说的是，你要是留下来，我就得睡地上了。”薛佳佳，你脑子里能不能想点健康的东西啊？你脑子才不健康！这家伙和女朋友谈了五年，都没碰自己女朋友一下，人品还是有保证的。想到这，薛佳佳收回心神，指着电脑问道：“你上传之后，就打算不管不顾了吗？不然呢？”薛佳佳赏了邵阳一个白眼，说道：“作为热搜的主角，你发个视频宣传一下，不就有人来听你的歌了吗？”可我抖音从来没发过作品，一个粉丝都没有。你发吧，我帮你转发。邵阳用怀疑的眼神问道：“你难不成是视频博主？看不起谁呢？”薛佳佳傲娇道：“我是穿搭博主，粉丝有六十多万的好不好？我要是打广告的话，一条广告都能挣几万呢。可本小姐看不上这点小钱。”你牛！邵阳竖起了一个大拇指，他很快道：“那你帮我拍吧。”薛佳佳点头道：“嗯，你听我的就行了。”两人商量了一阵，薛佳佳很快就当起了称职的摄像老师，给邵阳录起了视频。邵阳坐在笔记本电脑前。电脑正播放着刚刚上传的演员，但声音掉得很小。大
，这首歌竟然会受到这么多人的喜欢。今天下午我已经在录音棚里把这首歌录制了一遍，目前已经上传到了企鹅音乐上，感兴趣的可以去听一下。谢谢大家。说完起身鞠躬，薛佳佳按下暂停，把录好的视频重新看了一遍，然后熟练的打开视频编辑软件，把视频加上了字幕。不得不说，薛佳佳还是很专业的，视频被她这么一弄，就显得很正式的。怎么样，还可以吗？薛佳佳炫耀般的问道。邵阳看了一遍，也很拍马屁的称赞道：“厉害厉害，直接上传。”嗯，薛佳佳一番操作，视频上传成功。不过邵阳抖音号没有粉丝，发出去也没什么反应。薛佳佳拿出自己的手机，转发视频，在评论区艾特邵阳后，很快就有薛佳佳的粉丝点进了。然后邵阳每次刷新视频，点赞数量都有几十甚至几百的增加。视频点赞超过一千之后，这个视频似乎是被抖音软件给推送出去了，点赞量开始疯狂暴增。邵阳再次见识到了互联网的威力，他放下手机。坐回到电脑前，开始刷新企鹅音乐的创作者后台。演员这首歌的播放量也一直在上涨。邵阳笑了，笑得很灿烂。尽管他曾经站到过娱乐圈的最上层，但这种重新从底层一步步往上爬的时候，那种付出得到回报的成就感，还是很让他高兴。邵阳，你肯定要火，视频这么快就过了五万点赞。薛佳佳，谢谢你啊，改天有空我请你吃饭。薛佳佳哼哼唧唧道：“难得呀，你这么抠门，竟然还会主动请我吃饭。”邵阳耸了耸肩：“我现在不是没钱吗？行了行了，那我先回去了。”有事我们微信联系哦，我送你下去。薛佳佳和邵阳一起下楼，走到车旁边，薛佳佳突然转身，双手背在身后，坏笑道：“邵阳，咱们现在算不算是朋友啊？”“算，肯定算。”“那既然是朋友，你要是以后成了明星，可别忘恩负义哦。”“我不是这种人。”“行了，不逗你了，我回了，拜拜。”第九章，消息已发出，但被对方拒收了。回东皇娱乐培训基地的路上，宋丽坐在副驾驶，看着后视镜，闷闷不乐。一想到刚才邵阳那冷漠的语气，和薛佳佳站在一起，卿卿我我的画面。他心里就很不是滋味。宋丽也不知道为什么会这样，自己明明已经跟他分手了，而且还有了可以帮他进入娱乐圈的新男友，甚至下个月就可以去参加选秀节目了，自己怎么还是高兴不起来？我是嫉妒吗？可是邵阳他怎么能不喜欢我？他之前对我都是百依百顺的，怎么能这么快就找了一个新女朋友？这肯定不是真的，肯定不是。尖锐的黑色指甲不知不觉间刺进了大腿上的肉里，疼痛让宋丽稍稍清醒了一点。丽丽，怎么了？还在想你那个前男友吗？看到宋丽失落的样子，郑松忍不住问道。宋丽摇头道。没有啊，我和他已经没关系了。”郑松善解人意的说道。“你们毕竟谈了五年，你一时间忘不掉他，我可以理解。但是下个月你就要去参加节目了，我希望你能打起精神，毕竟机会来之不易。”“嗯，我不会因为这件事儿分心的，出道才是我现在最想做到的事。”郑松抬起手，在宋丽的脑袋上摸了摸，笑道：“乖，只要你听我的话，一定都会没问题的。”虽然现在有些不情愿，但宋丽还是将脑袋慢慢靠到了郑松的肩上。可就在这个时候，郑松的手机突然响了起来。郑松看了眼来电显示，很快接通道：“喂。”罗总，罗朝，东皇娱乐事务部经理和郑松虽然是同级别的职位，但因为公司经纪人都归他管，所以他的权力其实要比郑松大很多。郑松，你现在在哪？在开车。怎么了？回公司开个短会吧。郑松皱眉道：“这时候开会，开什么会啊？”罗朝解释道：“昨天晚上有个人在宋嘉伦的演唱会唱了一首歌，今天一大早那首歌就上了热搜，上面想让我们从这件事上总结一下经验。总之，你快回来吧。”好，我现在就回去。挂断电话，郑松忍不住骂道。这点破事还要去公司开会，我真是服了。这年头冒出一两个走运的网红不很正常吗？总结总结个屁！宋丽听到两人的对话，有些好奇的掏出自己的手机，点开抖音看了一眼热搜，手指轻轻一点，有关昨天晚上演唱会的视频就全部出现在了屏幕里。把第一个视频点开，熟悉的歌声在车厢里回响起来。听到声音的那一刻，宋丽精心描过的眉头就蹙了起来。这声音怎么这么熟悉？邵阳在大学期间还是很优秀的，基本上年年都能拿到奖学金，而且无论是长相。成绩还是唱歌方面的天赋都很不错。在大一的迎新晚会上，正在因为邵阳在舞台上用吉他弹唱了一首歌，才让宋丽关注到了他。后面接触了一段时间，发现邵阳各方面都很不错之后，宋丽才和邵阳走到了一起。所以邵阳的声音，宋丽还是很熟悉的。但这是昨天晚上的视频，宋丽不太相信舞台上那个温文尔雅弹奏钢琴的人会是邵阳。可随着歌声的递进，画面终于被放大拉近，一张熟悉的不能再熟悉的人脸出现在了宋丽的眼前。他一双眼睛蓦然睁大，忍不住的捂住了嘴巴。一脸的不可置信，这人唱的还挺好听的，不出意外的话，应该是能成个网红了。郑松专心开车回公司，并未注意到表情发生重大变化的宋丽。不会的，不会的，不会这样的。宋丽不停摇头，眼神中仍然夹杂着不可置信。但屏幕里的人已经露出了正脸，他不可能会认错。丽丽，你怎么了？宋丽没有说话，她一只手死死捂住嘴，另一只手死死握住手机。郑松知道肯定是发生了什么，连忙将车停在路边，从宋丽手里接过了手机。他看向手机屏幕的时候，视频里的邵阳刚好起身朝观众鞠躬。怎么会是他？郑松瞪大了眼睛，十分惊讶地看着手机里的邵阳，脑海中一片空白。
昨天晚上在宋嘉伦演唱会上唱歌的，竟然是自己现任女友的前男友。这件事要不是真实发生在眼前，郑松还真不敢相信。丽丽，你不是说你男朋友是在一家广告公司上班吗？他怎么会去宋嘉伦的演唱会？宋丽再也忍不住了，她红着眼眶哽咽道：“他肯定是要带我一起去的。我之前说过想去看宋嘉伦的演唱会，昨天晚上本来我也在的。”宋丽似乎是想起了什么，她连忙拿过手机给邵阳发了一条信息。可消息刚发出去，左边就出现了一个红色的感叹号，再发一条还是一样。下面出现了两行提示，消息已发出，但被对方拒收了。开启了朋友验证，你还不是他，他朋友，请先发送朋友验证请求，对方验证通过后才能聊天。轰隆，宛若耳边响起了一道惊雷，宋丽全身都变得僵硬起来。邵阳他，他把我删了。邵阳他，怎么可能会删了我？魔都汤成一品，四多百多平的大平层里，薛佳佳回到家，将鞋子踢到地上，把名牌包包也随意扔在价值十多万的沙发上。她熟练的用发绳将头发绑了起来。还没走进浴室，就把裙子外面的衣服给脱掉了。反正这家里也就他一个人住，在哪里脱都一样。浴缸放满水，薛佳佳淹进了肥皂泡泡里。横放在浴缸上面的平板自动播放着一档爱情连续剧。薛佳佳慵懒地伸出手，洁白的皮肤被热水泡过之后，显得粉嫩无比。她拿起手机，点开了邵阳的抖音主页，看到点赞人数已经超过50万的时候，她惊讶一阵后，连忙转到微信给邵阳发了一条语音：“邵阳，点赞已经过50万了，这才过去一个多小时，你真的要火了。”两分钟后。邵阳的语音也发了过来，是吗？我刚洗完澡，还没来得及看。趁着大家都在关注，你赶快把第二首也发了吧，趁机吸一波粉。嗯，我现在在弄 beat， 快十点了，你还不睡吗？哪有那么快？我才刚回家呢。邵阳坐到电脑前，把软件打开，回语音道：“好，那我先弄歌了，你早点睡吧。”遵旨。无语。表情。第十章，歌红人不红。一觉醒来，微信消息已经九九加了，全是之前的大学同学。高中同学，甚至是初中同学发来的消息。邵阳在学校里人缘一般，毕业之后，室友也全都各奔东西。开始一段时间，还会在群里聊个一两句，后面时间长了，也只会在过年晚上收到他们的群发消息，更别说那些更久远的同学了。可现在，邵阳在网上小火起来后，别说大学里的那些同学，就连十几年没联系的小学同学都发来了消息。人就是这样，或者说现在这个时代就是这样。穷人在十字街头耍十把钢钩，勾不到亲人骨肉；有钱人在深山老林拿刀枪棍棒，打不走无意宾朋。十分现实。别看他们一个个的说着好话，但邵阳知道，除了自己的父母之外，没几个人会为了自己的成功而感到高兴。他们心里指不定多羡慕、嫉妒呢。邵阳敷衍的回了一些有印象的同学，至于没有印象的，他就干脆没回。回完消息，点开抖音一看，邵阳差点要被自己的粉丝人数给吓到。昨天晚上睡觉的时候，明明才八万多一点，一觉醒来，粉丝数量竟然达到了37万。要知道，邵阳才只发了一个视频，而且已经发了50多个传达视频的薛佳佳，现在才60万的粉。邵阳忍着激动。穿着裤衩走到电脑前，打开了企鹅音乐，看起了演员这首歌下面的评论。太走心了，大半夜都把我听哭了。昨天晚上单曲循环了一晚上，我竟然睡着了。歌词写的也太好了吧，建议出专辑吧。希望这首歌永远不会变成付费音乐。爱了爱了，身为一个乐评人，我觉得这首歌是可以秒杀圈内 80% 以上的歌手的。原来爱一个人的细节是可以装出来的。其实感情最怕的就是拖着，听到这句哭惨了。清一色的好评，但邵阳也没有骄傲，他知道这是因为自己现在是素人。才能得到这么多好评。不管是谁，无论他出道前怎样，只要出道后成了明星，就会被眼红的人盯上。这些人不会管你的作品如何，人品如何，反正隔着互联网，他们想喷就喷，想骂就骂。这种人就是互联网时代的键盘侠。邵阳看了几十条评论后，就穿上衣服去洗漱了。如果没有猜错的话，这几天就会有经纪公司联系自己签约。但现在签约对自己来说可不是一件好事。身为过来人，邵阳很清楚的知道自己现在签约的话，根本没有和经纪公司谈条件的资格。如果万一签约之后出现问题，自己不想合作了，那违约费自己也付不起，可能还会受到公司的压榨、雪藏。在邵阳之前的那个世界，基本上每年都有一人和经纪公司打官司的事情发生，有的公司甚至专门会签约一批新人，然后故意晾着他们。那些新人要么等着青春耗尽，要么就要花巨额的钱去和公司解约。这两种无论选哪一种，都是一人吃亏。洗漱完，邵阳拿上手机钥匙去小区门口的早餐店里吃东西，老板也是外地人，而且还是邵阳的老乡。自从搬到这个小区之后。邵阳基本上每天的早餐都是在这吃的。王姨，早啊，早。刘叔呢？你刘叔懒人，屎尿多，在厕所蹲着呢。听着家乡话，邵阳觉得倍感亲切。今天还是拌粉瓦罐汤，炒粉吧。拌粉四块钱一份，炒粉八块钱一份。之前为了省钱，邵阳都是吃拌粉，除非是过生日或者是过节才会吃炒粉。一脸热情向的王姨一边烧火炒粉，一边问道：“小杨，好长时间没见你带女朋友过来了，你们俩最近怎么样了？我们分手了，分手了。”王姨拿着锅铲。转身询问道：“怎么分手了？你们不是好了好几年吗？可能是因为我没钱吧。”哎呦，王姨顿时心疼道：“那姑娘也太没眼光了。你长得这么板正，个子又高，人品又好，未来肯定会慢慢变好的。现在的
，一个个都只看得到眼前。我和你刘叔搞对象的时候，他家穷的锅都揭不开呢，我不还是嫁给他了？我还年轻，不着急的，还是先挣钱再说吧。你能这么想就好。王姨打了一个鸡蛋后，又放了点肉丝在锅里面。几分钟后，一碗香喷喷的炒粉就端到了邵阳的面前。快吃吧，嗯，炒粉加鸡蛋八块，加肉丝九块。邵阳吃完付钱的时候，王姨却让邵阳付八块钱。邵阳没听他的，付了钱后就匆匆走了。王姨收拾桌子的时候，听到微信的收款提示音，立马抬头看了一眼外面，笑着摇头道：“多好的孩子啊，回到出租屋。”邵阳继续用电脑合成昨天录好的声音，上午九点多的时候就把昨天晚上没做完的 beat 给做好了，把声音一混进轨道，效果就出来了。邵阳戴上耳机听了一遍，觉得没什么问题，但他想着就这么发上去有点太仓促了，于是掏出手机发语音给薛佳佳道：“薛佳佳，我发给我做的第二首歌给你，你帮我听一下。”给个评价怎么样？薛佳佳迟迟没回，邵阳觉得他已经是没有睡醒，就回到抖音页面准备看评论。可消息里面的一条私信却引起了邵阳的注意。点开那一条私信，邵阳你好，我是香蕉娱乐的艺人储备部门的负责人。昨天听了你的歌，觉得你很有天赋，请问你有签约当艺人的打算吗？有的话请联系我。星号星号星号星号。邵阳猜到有经纪公司会找自己，但他没想到会这么快。他很快回消息婉拒了。刚发完消息，薛佳佳就回消息了。你倒是发给我啊，等着。邵阳把歌曲导出。为了方便薛佳佳听，还特意改成了 M P 3的格式。发给薛佳佳之后，邵阳就静静等了起来。五分钟，十分钟，十五分钟，薛佳佳听了三遍，才发了个表情包过来。是一个动漫人物，跪在地上，手里举着个牌子，牌子上面写着：“大神，请收下我的膝盖。”邵阳回道：“那我上传了。”薛佳佳很快回道：“等等等等，别直接发，我再给你拍条抖音吧。”还拍？拍什么啊？就拍你清唱的视频。我刚看了一下，你的抖音粉丝已经接近四十万了。现在短视频才是最快的引流方式，还能给你吸一波粉呢。薛佳佳一句话让邵阳醍醐灌顶。是啊，在那个世界，有很多歌红人不红的明星，可光歌红没用啊，得要人红才行。邵阳立马回道：“那你来我这，还是我去你那儿？你不是要请我吃饭吗？选个地方，我们去碰头，还是你选吧。我不知道哪家餐厅好吃，我付钱就是了。好啊，待会儿我发地址给你，咱们12点餐厅见。OK。第11章，这家伙还挺上进的。看到薛佳佳发来的位置，发现坐地铁过去要半个小时后。邵阳十一点一刻就背上笔记本包，带上手机钥匙出发了。第一首歌发的是《演员》，第二首歌录的则是《刚刚好》，两个歌风格差不太多。观众既然能接受《演员》的话，《刚刚好》应该也能被接受。骑共享单车来到地铁站，邵阳戴上口罩和耳机，可惜他现在没有墨镜，要不然指定也会戴上。身为曾经的圈内一线艺人，出门戴上帽子、口罩和墨镜已经养成了习惯，不然的话，走到哪都会被人围着。这也是做艺人的代价，私密空间太小了。邵阳曾经也经历过一件很恐怖的事。他去参加一个红毯活动，主办方订好了酒店，结果晚上在酒店里洗澡的时候，竟然被一个私生饭不知道通过什么方式偷偷溜进了房间里，躲在了床底下。邵阳睡觉睡到一半，突然听到床底下面有打呼噜的声音，吓得连忙报了警。后来调查才知道，那个女私生饭本来就是酒店的工作人员，知道邵阳要来后，提前就准备好了房卡。原本他是想偷拍邵阳独处的照片，没想到在床底下躺的时间太久，竟然直接睡着了。试想一下，你一个人躺在酒店的房间里睡觉，三更半夜，床底下竟然传出了另一个呼噜声。这样的场景，想想就让人害怕。那件事之后，邵阳不管去哪家酒店，都得让助理先把房间里各个地方都检查一遍。可以说，已经给邵阳留下阴影了。脑海中回想着过去的事，耳机里却在播放着这个世界排行榜上的歌。邵阳听着听着，心里渐渐有些失望。他没想到，国内的热歌排行榜上的十首歌，竟然有一半都是外语歌，除了四首英文歌之外，还有一首日语歌。这让邵阳很不理解。他不是接受不了别人听外语歌，他自己也会听，但只是接受不了国内的音乐排行榜有一半是外语歌。邵阳解锁手机，专门筛选了国内的流行音乐，听了几首之后，地铁就到站了。薛佳佳选的餐厅就在地铁站旁边的大型商场里面。薛佳佳应该是想到了邵阳会坐地铁过来，所以才刻意选择了地铁站旁边的餐厅。邵阳来之前就已经在美团上看了餐厅的评价，四八的评分，人均消费298元的音乐餐厅，价格是邵阳能够接受的，毕竟他现在手机上的存款也有小十几万了。你好，几位？两个人，还有一个在路上。服务员热情道：“这边请。”餐厅挺大的，装修非常典雅。虽然是饭点的时候，但餐厅里人其实是不多，可能是因为今天是周二的缘故。服务员领着邵阳在一个双人位坐下了。先生，你是要现在点餐，还是先等你朋友过来？等我朋友来吧。好。服务员给邵阳端来一杯柠檬水后，就先去招待其他的客人了。邵阳把玩着手机，静静等着。没过多久，薛佳佳就来了。她今天穿着很清新，上面穿着一件很新潮的露肩白色 T 恤，下面一条修身的牛仔裤，妆化的很淡，看着就跟十八九岁的小女生一样。看到邵阳后，他迈步就走了过来。等很久了吧？我路上有一点堵车。没有啊，我也是当道。点吃的了吗？邵阳摇头笑道：“还没有，这不是等你吗？等下我点了，你又说我
。薛佳佳举起胳膊，袖子滑落，露出一截白皙的手腕。他打了个响指，把服务员喊了过来，很利索的点了几个菜后，就和邵阳聊起了正事。咱们就现在开始拍吧。邵阳问道：“怎么拍？”他对短视频这一块还真不太懂。薛佳佳安排道：“不是说好了吗？你清唱一小段就好了，就唱副歌部分好了。我觉得那段挺好听的，干唱啊。不然呢？”邵阳指着角落里的那架钢琴问道。你难道不是因为这是一家音乐餐厅才选择这里吃饭的吗？嗯、呃，薛佳佳显然是没想到这一点，好吧。邵阳无奈道：“看来是我想多了。”邵阳起身走到那架钢琴前面，按了两下，钢琴发出一道刺耳的声音。怪不得没人在这里弹琴，原来这钢琴坏了。就在邵阳准备回到自己位置上的时候，柜前里的一个中年男人跑到邵阳跟前，道歉道：“不好意思啊，那钢琴早就坏了，上次我请调音师来修，结果他说已经没有修的必要了。没事，没用就算了。”中年男人自然就是这餐厅的老板，一身文艺打扮。脑袋后面还扎着个小辫子，一看年轻的时候就是玩音乐的。他问道：“小兄弟，你弹钢琴是要？”邵阳挠了挠头，指着薛佳佳找了个借口道：“我朋友想听我唱首歌，我寻思用钢琴伴奏呢。”老板瞅了一眼薛佳佳，悄悄给邵阳比了一个大拇指，那热情的眼神就好像在说：“小兄弟，真有你的，这样的美女都能拿下。”邵阳还来不及解释，老板就拍了拍邵阳的肩膀，问道：“我有一把吉他，你会弹吗？”“会。”“等着，我去给你拿。”老板很是热情地跑到自己房间，把自己经常弹的吉他递给了邵阳。邵阳接过来一看，脱口出道：“泰勒 j e s Mini， 保养的不错呀，小兄弟，懂弦啊，专业的。我大学什么乐器都要学一点点，吉他正好是的强项。”老板坏笑道：“拿去哄你女朋友吧，弹完还给我就是了。”女朋友？那个？老板没给邵阳解释的机会，抛给邵阳一个意味深长的笑容，回到柜台忙他自己的事去了。邵阳只能拿着吉他回到了自己的位置上。薛佳佳看他这架势，很惊讶地问道：“你还会吉他？嗯，厉害厉害。”薛佳佳把手伸到邵阳面前：“手机给我吧。”邵阳掏出手机给他，薛佳佳调整位置，对邵阳说道：“你准备好随时开始就行。”哦，邵阳拨弄弦试了试音，薛佳佳看着镜头里的邵阳，心里暗暗道：“哼哼，没想到这家伙还挺上进的。”第十二章，璀璨之子。如果有人在蹬他，拨弄他的头发，思念刻在墙和瓦。如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。邵阳那磁性的声音一响起，不知道为何，原本还有人在说话的餐厅便很快安静下来。柜台里的老板听到这歌声。也忍不住抬头看向了邵阳，听到几句之后，老板心里就明白邵阳是怎么追到那个美女的了。这两人坐在一起，刚好是郎才女貌啊。邵阳每次只要一唱歌，就会全身心的投入进去，更何况他也知道视频发到抖音上后会被数以百万计的人看到，所以他也不敢分心，手指熟练的拨弄琴弦，转轴拨弦间，感情自然而然的流露出来，无力感、心碎感全部体现了出来。在进入副歌的那一刻起，这首歌的情绪也拉到了高潮。我们的爱情到这刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好，我们的距离到这刚刚好，不够我们拥抱就挽回不了。用力爱过的人不该计较。邵阳以一个合适的曲调收了尾，抬头看向薛佳佳道：“就这样吧。”薛佳佳看着镜头里的邵阳愣住了，半天才反应过来，按下暂停保存了视频。而这个时候，周围的其他客人竟然也全部不约而同的鼓起掌来，让邵阳都有些不好意思了，只能不停说谢谢。薛佳佳将视频最后的部分剪掉，又加上字幕后说道：“你过来看，我弄好了。”邵阳起身走到薛佳佳旁边。两人一起看起了刚刚录好的视频，怎么样？还行吧。嗯，我觉得没什么问题。那我帮你发了。薛佳佳一抬头，想询问邵阳的意见，可邵阳也正好俯下身看视频，两双眼睛的距离仅仅只相隔了十厘米。邵阳甚至能感受到从薛佳佳嘴里喝出的热气，莫名的心跳加速，好像有一股热流直接冲进了脑袋，让两人都有些不知所措。那个，邵阳挺直腰板，略微有些尴尬的说道：“你发吧。”薛佳佳连忙扭头发布视频，她的耳垂红彤彤的，白里透红。煞是可爱。虽然在那个世界活了三十多年，但邵阳从头到尾都是孑然一身。上大学的时候，整天钻研专业；入圈之后，又不断在学习。加上出道之后谈恋爱，可以会对人气有影响。邵阳就一直是孤身一人。好不容易熬到三十来岁了，想找个人结婚过日子，结果又确诊了癌症。虽然当歌手几年后，又跨界演过几部爱情剧，但邵阳在现实当中却仍然是个恋爱小白。或许是出身十八线小城市，家里又都是普通人的缘故，以至于邵阳对爱情的憧憬，仅仅只是一生二人三餐四季而已。但邵阳很清楚的知道，自己是不会找圈子里的人结婚的，在那个世界不会，在这个世界更不会。娱乐圈就是个大染缸，白的进去，指不定会变成红的、黑的出来。邵阳见识了太多太多为了成名而放弃尊严的人的例子，即使外表再光鲜亮丽的人，也有可能做过最肮脏的事。作为一个三观端正的人，他很清楚的知道自己该做些什么，不该做些什么。发完了，邵阳坐回到了自己的位置，他一边拿出电脑准备发歌，一边随口说道：“上午已经有经纪公司找我签约了，真的假的？哪家公司啊？香蕉娱乐。”私信里面有，你自己看吧。不过我给拒绝了
。但这个时候签约对我来说不是一件好事，我不能跟他们谈筹码。筹码，薛佳佳不太懂，意思就是我没资格跟他们谈条件，他们也不会跟我谈条件。万一合作出了问题，我不想继续签约的话，违约金我也付不起。哇，薛佳佳很意外的眨巴眨巴大眼睛说道：“你竟然想的这么长远，那你接下来打算做什么？”邵阳笑道：“发哥，积攒粉丝，等选秀节目主动找我。”邵阳将刚刚好上传结束后，就把电脑小心翼翼地收了起来。这电脑是他大二用奖学金买的，虽然现在过时了，但当时也花了上万块。不是他要买这么贵的笔记本，实在那些做音乐的专业软件只能在苹果系统里运行。刚好这个时候也开始上菜了。邵阳起身拿起吉他，还给了老板。老板还好奇地问了一句：“小兄弟，你唱的是什么歌呀、啊？我之前怎么没有听过？才刚发布呢，叫什么名字？刚刚好。”老板以为只是最新发布的歌，没想到邵阳就是原唱。他评价了一句：“唱得很不错，我回头一定去听。”邵阳道了声谢，回到座位上和薛佳佳一起刷着视频下面不断出现的评论，一边聊着未来的打算。饭吃到差不多的时候，一条新的私信又引起了邵阳的注意。对方是经过官方认证的头像，而且发来的信息也很长，大致就是在下个月的15号，企鹅视频就要录制一档名为《璀璨之子》的自制选秀综艺。本来已经确定了参加的人员，但有一个选手临时放弃了。节目组在网上看到邵阳的视频后，就想邀请邵阳顶替那人的位置，参加节目的录制。看到这个消息，邵阳连忙点开了他的头像，发现他发布的果然都是企鹅视频有关的内容后，连忙问道：“请问节目流程大概是什么样的？”现在邵阳在网上正火着，对于节目组来说，能让邵阳来参加节目，多多少少能给节目带来一丝热度。所以，不只是邵阳想去，节目组也很想邵阳来。对方很快就把大致的赛程发给了邵阳。邵阳看了一遍后，很快回消息道：“好，我可以参加，请你把联系方式和微信发给我，我会将录制的时间、地点和酒店发给你。”邵阳很快发了过去。回完消息后，他很快便和薛佳佳分享道：“企鹅视频的人找我了，让我去参加下个月要开始录制的《璀璨之子》。”“真的吗？”“真的。”“太好了。”邵阳笑道，“我也没想到会这么顺利，能不能顺利出道，就看这一次了。”“加油，祝你马到成功。”薛佳佳端起了装满了椰汁的杯子，举到了邵阳的面前。邵阳也举起杯子跟他碰了过去。“谢谢。”第十三章，汤臣一品。邵阳和薛佳佳吃完午饭，在商场逛了一会。一点多的时候，邵阳就坐地铁回他的小出租屋了。没什么事干，本来打算睡一觉的邵阳，却接到了之前的同事陈芳的电话。电话那边，陈芳楚楚可怜的说道：“邵阳，我知道之前是我们做不对，是我们对不起你，你原谅我好不好？你要是有时间的话，我们可以见一面，我可以当面跟你道歉。”听到陈芳的声音，邵阳就想起他那双视力骄纵的眼睛。这个时候打电话，显然是不怀好意的。邵阳可不想跟陈芳这种没有底线的女生接触，他直接回道：“没这个必要了，邵阳，大家好歹同事这么久了，难道你和我们之间就没有一点感情吗？”没有。邵阳毫不留情地说完两个字，就直接挂断了电话，还把之前同事的联系方式全部给拉黑了。时间一天天过着，几天后，因为演员和刚刚好都上了企鹅音乐的新歌榜，这两首歌的听众也越来越多。与之带来的好处就是，邵阳的抖音粉丝已经达到了八十多万，就连新开通的微博都有了七八万的粉丝。而这几天里，薛佳佳几乎每天都会发消息问邵阳一些问题，比如你现在粉丝多少了呀？你们那个节目导师是谁啊？到时候你要一个人去参加吗？邵阳觉得薛佳佳是给自己带来好运的人，没有他。估计很多事都不会发生。但凡那天晚上自己把另一张票给了薛佳佳，自己也没机会走上舞台唱一首《演员》。后来无论是录歌还是拍视频，都离不开薛佳佳的帮忙。他就每天和薛佳佳聊个几十分钟，一来二去，两人的话题也开始放飞了，聊起了一些人生、理想方面的东西。每次看到邵阳发来一段类似人生感悟的消息时，薛佳佳都会抱着肚子捧腹大笑。他实在想不通邵阳这种刚毕业两年的文艺青年，怎么说起话来就跟一些经历了大风大雨一般的老人一样，动不动就是一些要珍惜当下、不要等以后后悔之类的话。五月五号，《璀璨之子》总算是开始宣传了。腾讯视频上已经出现了《璀璨之子》的综艺节目，点开就能看到一个预告片：三名导师，九个出道机会， 2 8个经纪公司， 8 1个从全国精选挑选的参赛选手。这就是预告片里面的所有噱头。三名导师都是圈内的一线明星，一个叫做张明华，很早就出道的一名流行歌手，但走红却是在最近两年。除了唱歌之外，上过的综艺也不计其数，加上新出了一张专辑，现在的流量非常高。一个叫做夏飞，是靠选秀出道的歌手。咖位在一线和二线中间徘徊，有点心高气傲。喜欢他的人喜欢的死去活来，讨厌他的人也讨厌的要死。总之，口碑一直是褒贬不一。最后一个是名女歌手，名叫做杨采薇，她确实是靠唱歌出道的，但现在的主业早就变成了演员。不过她的唱功属实不咋地。之前上一档综艺，她还自己吐槽过自己的唱功，不过这种自黑的方式反倒让她吸了一波粉。节目一共录制七期，第一期、第二期是新手战，三个导师属于三条不同的赛道， 8 1个选手分成三组，每组27人。每个赛道的导师需要从这27个人里面挑选9个人晋级到下一轮，淘汰率三分之二。之后的节目流程也和其他选秀的节目差不多，层层淘汰，决出最后的9人。不过值得一提的是，《
最后一期节目将通过直播的方式播出，会根据网友的投票来结算出最终的排名。邵阳看完视频，心里还算比较平静。只要是比作品的话，他心里就不会太紧张，反而还会有些小小的激动。他已经好久没有体验过这种在舞台上和人对抗的感觉了。5月13邵阳去粤省彭城的前一天，一大早，薛佳佳就给邵阳打来了语音电话。邵阳打了个哈欠，懒洋洋道：“薛大小姐，一大早什么事啊？”薛佳佳直接问道：“你明天是不是就要去彭城准备录节目了？”嗯。节目马上就要录制了，我看你粉丝都两天没动了，你就不着急吗？着急有什么用？邵阳道：“我总不可能跑到大街上让人关注我吧？”薛佳佳恨铁不成钢的说道：“你傻呀！你再拍个视频唱首歌，告诉你的粉丝们，你马上就要去参加节目了，让他们给你应援啊！”啊！邵阳从床上坐了起来：“不用这么麻烦吧？别废话，我发你地址，你来找我，行吧？”一会功夫，薛佳佳就把定位发给了邵阳。邵阳看到汤臣一品四个字的时候，立马发语音回道：“薛大小姐，这不会是你家吧？”是啊，怎么了？我就这么去你家，是不是不合适啊？我爸妈又不和我一起住。邵阳立马道：“那更不合适啊，孤男寡女的，你不怕被人说闲话？你废什么话？让你来就快来，到了楼下，你打我电话，要不然你连电梯都上不了。”行吧。邵阳急急忙忙穿好衣服，洗漱之后，很快就出门了。中途转了一趟地铁，下了地铁之后，还骑了好久的共享单车，好不容易来到小区门口，刚准备进去就被保安给拦了下来。小伙子，你是这里面的业主吗？不是，我来找朋友的。保安上下打量了他一下，平时出入这道门的最不济也是开辆奥迪。看到邵阳这副样子，保安道：“找朋友的是吧？那就给你朋友打个电话吧。如果你朋友是这里的业主，并且同意你进去，我才会放你进去。”大叔，我真是来找朋友的。看到保安一脸不容商量的表情，邵阳只能掏出手机给薛佳佳打了个电话，把电话交给保安。还没说几句，保安那张死板的脸上就立马浮现出谄媚的笑容。邵阳这才进了小区。汤臣一品就是汤臣一品，里面的风景没得说。就算是邵阳人气最巅峰的时候，他也没有住过这么豪华的小区。从小养成的节俭的习惯，让他即使有了钱后，也舍不得花一大笔钱买一个不常住的房子，大部分都是住酒店或者是租房。现在想想，邵阳有些后悔。如果买了一个大房子的话，是不是就可以让父母和妹妹搬到大城市里来生活了？正惆怅的时候，想什么呢？薛佳佳在他身后拍了他一下肩膀，问道：“没，没想什么。”邵阳笑道：“之前猜到你不缺钱，没想到你竟然是个富婆，汤臣一品啊。”多少人做梦都想住进来的地方？呸！什么富婆，多难听啊！呵，薛佳佳显然是没打算出门的。她同样穿着运动装，一头乌黑的秀发用绑带扎成了一个马尾，瑜伽裤将她那腿部的完美曲线毫无保留的修饰出来。对于见过无数美女的邵阳来说，薛佳佳的颜值其实不算那种特别好看的类型，她是属于那种耐看的类型，什么风格都 hold 得住，气质也到位，让邵阳打分的话，绝对能打出九分以上的高分。看什么看？没看过美女啊！发现邵阳一直盯着自己看，薛佳佳哼哼唧唧的喊了一句：“啊！”邵阳有些难为情的挠挠头，不知道该说什么。薛佳佳和邵阳认识也算有段时间了，如果没有摸清邵阳人品的情况下，他也不会让他到自己家里来的。薛佳佳也就嘴里这么一说，心里倒也不在意。他傲娇道：“跟我走吧，我给你准备了一份礼物。”礼物？什么礼物？待会儿你就知道了。第十四章：白富美。电梯门一打开，就到了薛佳佳豪华大平层的客厅，一梯一户，高档小区的标配。虽然邵阳心里早有准备。但看到客厅里面奢华的装修时，心里还是不免感叹了一句：“真是个富婆呀！”随便坐吧，别客气。你要喝点什么？薛佳佳彰显出了女主人的大气风范，走到冰箱前问道：“矿泉水就好。”薛佳佳打开冰箱一看，笑道：“除了矿泉水之外，好像也没别的了。”我从来不喝碳酸饮料。邵阳听到这话，脱口出道：“怪不得你身材这么好，我就当你是在夸奖我了。”薛佳佳打开冰箱，拿出一瓶矿泉水，扔给邵阳道：“诺，给你。”邵阳双手接过，走到落地窗前。看着窗外的景色，好奇问道：“一个人住这么大的房子，晚上会怕吗？”我已经习惯了。”薛佳佳说道。“你等我一会儿，我去把送你的礼物拿过来。”啊！薛佳佳去了自己衣帽间，把昨天傍晚收到的快递从里面搬了出来，分量不算重，但快递太大了。薛佳佳双手抱着有些吃力。邵阳上前从他手里接过快递箱子，掂量着里面的分量，好奇问道：“这么重，什么东西啊？”薛佳佳递了一把开箱刀给邵阳，神秘兮兮的说道：“你自己拆开就知道了。”邵阳还真猜不出这里面是什么。不过他已经想好了，如果太贵重的话，他是不会收的。毕竟无功不受禄。邵阳把快递箱放在茶几上，用开箱刀将胶布隔开，把箱子打开，看到里面盒子上的一串英文字母时，邵阳就知道里面装的是什么了。吉他。薛佳佳耸了下肩膀，似乎对自己挑选的这个礼物很满意。他道：“你马上要去录节目了，这个吉他你应该用得上吧？上次在餐厅吃饭之后，我又顺路去了那里一趟，专门找老板问了吉他的牌子，我应该没有买错吧？花了多少钱？没花多少钱，我本来以为要好几万呢，结果只要几千块。”邵阳如果没有记错的话，这把泰勒的电木吉他应该要卖七八千块，顶得上之前他在广告公司一个月辛辛苦苦的工资了。不行，这太贵重了，我不能收。
。薛佳佳见状，立马道：“为什么不能收？你当是朋友之间赠送的礼物就好了，我良心不安啊！”薛佳佳脑海中灵光一闪，她嚷嚷起来道：“喂，我这礼物也不是白送给你的，我也有条件的好不好？什么条件？你要是在《璀璨之子》成功出道了，以后肯定能接触到很多的明星，你到时候帮我要他们的签名，最好能让我跟他们合照。”啊！薛佳佳双手抱在微微隆起的胸口，微微笑道：“我这也算是一种投资了。”邵阳听完笑了笑。把吉他从盒子里面拿了出来，他坐在沙发上开始给吉他调音。值得一说的，邵阳之所以会选择就读音乐系，是因为在他小学的时候，从城里去的音乐老师就发现了邵阳是个有绝对音感的天才。要不然，以邵阳的出身，他是不可能选择报考一个没多少工作岗位的音乐系专业的。当年报志愿时，他也考虑了很久才做出这个决定。但两个世界的邵阳，一个并不因为这个决定而后悔，另一个却后悔了。看着邵阳坐在沙发上，一脸认真的调着琴弦松紧，薛佳佳这会儿才终于明白。为什么电视里总说认真时候的男人才是最帅的？等所有音都调好之后，邵阳抬起脑袋笑道：“薛佳佳，那这把吉他算我借你的。要是我出道了，这吉他我就当礼物收下；要是我没出道，这吉他我录完节目之后就还你。”薛佳佳摆摆手道：“随你啦。对了，你准备选哪条赛道啊？什么选哪条赛道？”薛佳佳瞪大眼睛，在他旁边坐了下来，一脸惊讶地问道：“你难道还不知道《璀璨之子》的赛制？我就看了一下预告片，具体的我还没看。”薛佳佳都不知道说什么好了，他老气横秋地叹了口气。很是无奈地说道：“你怎么回事啊？明天就要去参加节目了，竟然赛制都不清楚。”邵阳笑道：“反正只要是比唱歌，什么赛制都行。算了，还是我跟你讲讲吧。因为邵阳要去参加《璀璨之子》的缘故，这些天薛佳佳一直在关注《璀璨之子》放出的消息。他像个老师一样滔滔不绝地说道：‘璀璨之子一共七期节目，前面两期算是海选赛，八十一个选手分别在三个赛道进行考核，三条赛道的老师有一票否决权。两期节目之后，会从每个赛道里面选出九个人晋级。你要注意了。’”挑选哪条赛道对选手来说很重要，因为不同的赛道后面的考点是不一样的。如果你选择了璀璨真音赛道，那后面比的就是单纯的唱功；如果你选择了璀璨独秀赛道，那比的就是原创能力加唱功；如果你选择了璀璨梦幻赛道，那比的就是唱跳舞台效果。你要知道，第二期节目之后，第三期、第四期都是赛道内的淘汰赛，根据选手的表现要淘汰掉三个人，然后每条赛道晋级的六个人在第五期。第六期要轮番和另外赛道的选手进行一 v 一对决，这个时候三个导师就没有一票否决权了，要看现场的人打分。最后一期就是直播录制，总之就是剩下的人每个人表演一场，由看直播的观众进行网络投票，票数最高的九个人获得和经纪公司的签约机会，排名越高的选手可选择的签约公司就越多，排名第一的甚至可以在28家经纪公司任意挑选一家公司签约。听到薛佳佳的话，邵阳直接给薛佳佳竖起了一个大拇指，厉害，我服了，要不是我现在还没有出道。指定聘请你当我的助理，让我当助理，哼，你想得美吧！邵阳闻言打着哈哈一笑，让薛佳佳这样的白富美当助理，邵阳也觉得自己是疯了。第十五章，我这是在包养你，怎么样？想好要唱什么歌了吗？嗯。薛佳佳摊开手掌道：“手机给我吧，我给你拍。”邵阳把手机递给他，抱着吉他在沙发上坐直了。薛佳佳这个摄像老师当得很称职，他拿着手机走到邵阳对面，蹲了下来，手机镜头对准了沙发上的邵阳，看到镜头里的邵阳。薛佳佳才发现，邵阳身上穿的还是那套黑色运动服。他挪开手机，没好气道：“怎么又是这套衣服？你就没别的衣服了吗？”邵阳尴尬道：“我就三套衣服，一洗一换和一个备用，基本上款式都差不多。你这样去参加节目怎么行？我听说《璀璨之子》的其他选手基本上都是已经有名气的人，有网红，有练习生，还有已经出到后面又退圈想再进来的人。你别看你粉丝现在有一百万，估计上了节目，你那一百万粉丝就不够看了。”邵阳义正言辞道：“我又不是。”和他们去比长相的，我对我的作品有信心。切！薛佳佳递给邵阳一个白眼，重新看向手机屏幕，说道：“开始吧，就弹唱一小段就行了。”邵阳点点头。来的路上，他就已经想好要唱什么歌了。这首歌在这个时候唱正正合适。邵阳吹起了口哨。薛佳佳虽然有些意外，但也按下了录制按钮。略显轻快的口哨声响起，伴随着吉他声，显得十分跳跃。邵阳满脸笑容的弹唱起来。此时此刻，他脑海中全是自己有朝一日能住上这么大房子的幸福画面。如果有一天，我变得很有钱。我的第一选择不是去环游世界，躺在世界上最大最软的沙发里，吃了就睡醒了再吃，先过一年。如果有一天我变得很有钱，声音很轻快，但邵阳的吐字却很清晰。薛佳佳听到邵阳吹口哨，刚开始还愣了一下，后面听了几句歌词，脸上就灿烂的笑了起来。这家伙想钱想疯了，竟然写了这么一首歌。不过听起来挺有意思的，旋律还有点洗脑。如果不是在录视频，薛佳佳都想跟着邵阳一起唱了。变有钱，我变有钱，多少人没日没夜的浪费时间。变有钱，我变有钱，然后故作谦虚地说：“金钱不是一切。”好了，就唱到这吧。薛佳佳按下暂停，视频保存了下来。她起身，用一副孺子可教的眼神看着邵阳，笑道：“可以吗？就这么发吧。”
这首歌比较简单，我不打算录正式版的。”薛佳佳坐起来，一边给视频加字幕，一边问道：“你明天打算？你怎么去彭城啊？坐高铁？魔都坐高铁去彭城，怎么着也要五六个小时吧？”阳光透过窗户洒在薛佳佳的脸上，让本就精致的脸颊显得愈发好看，特别是下颌的弧线，简直让人挪不开视线。邵阳意识到自己有些失神。连忙挪开视线，喝了口矿泉水，道：“将近七个小时，飞机票能贵几个钱啊？现在又不是旺季，怎么不坐飞机去？贵了一倍多呢。”薛佳佳道：“我是航空公司的会员，每年可以用里程换免费的机票。你把高铁票退了，我给你换一张机票，这不好吧？有什么不好的？”邵阳傻笑道：“你这又是送礼物，又是帮忙买机票的，让我有种被包养的感觉。”薛佳佳扭过脑袋，笑嘻嘻问道：“你是不是很想被包养啊？”察觉到薛佳佳眼神中闪过一丝杀机，邵阳立马收回笑容。清了清嗓子，慷慨激昂地用播音腔说道：“男子汉大丈夫，被女人包养算什么？做人可以没有钱，但不能没有骨气。要死啊你！”薛佳佳举起小拳头，就打在了邵阳的后背上，又伸出一根小指头，指着邵阳警告道：“我告诉你，我早上刚敷的面膜，你别引我笑啊！等下笑出皱纹了。”薛佳佳一直忘了问你，你多大了？二十四，你呢？大两岁。薛佳佳加上字幕之后，把手机还给邵阳，说道：“机票的事就这么说定了。中午想吃什么？你要留我在这吃饭，想得美吧？”从这房子装修的第一天开始，厨房里的锅碗瓢盆我就没用过一次。我说的是出去吃。薛佳佳自作主张的说道：“我先去换衣服，你在这等我。中午吃完饭，下午我带你去逛街买衣服。”薛佳佳，你这样对我，以后这人情我可还不了啊！谁指望你还了？薛佳佳的声音从房间里传来：“我这是在包养你。”哈哈，邵阳还真体验到了被包养的快乐。坐在宝马车的副驾驶上，每次等红灯两旁有人有人经过，看到车上的薛佳佳和邵阳后，都会投来羡慕的目光。去餐厅吃饭，点菜。买单也都是薛佳佳一手包办。买单的时候，当服务员看到是薛佳佳拿出手机扫码付钱的时候，还有意无意的看了邵阳一眼，那种眼神就好像是在说：“竟然是个吃软饭的，真是个载重啊！”邵阳也坦然了，凭借着之前的经验，自己出道应该不成问题。等出道挣到钱了之后，再慢慢还这些人情吧。两人慢悠悠的在商场里走着，来到三楼卖衣服的区域，薛佳佳直接拉着邵阳进了一个名牌男装店，领购员直接走了过来，他远远就看到了薛佳佳和邵阳。身为名牌服装店的采购员。通过薛佳佳身上的服装名牌，就能猜出薛佳佳是个不缺钱的主。而邵阳全身上下不超过五百块穿搭，让他心里有些疑惑。但他没有多问，因为他知道有钱人口味都比较特殊。这男的虽然看着不像个有钱的主，但长相还是挺到位的。总体来说，这两人还是挺搭的。小姐，是要给这位先生买衣服吗？薛佳佳一看就看到了衣架上有一身白色的正装，他扭头问道：“邵阳，这件怎么样？”算了吧。邵阳摇摇头，脱口而出道：“女人一身红，不是骚就是浪；男人一身白。”不是娘就是 gay。薛佳佳听完，直接瞪了邵阳一眼。导购员立马道：“这个款式有黑色的，要试试吗？给他试吧。”导购员连忙拿出一身黑色的款式递给了邵阳。这上衣是偏正式的那种，而裤子却是那种休闲款，更适合年轻人。邵阳接过衣服，进了更衣间。三分钟后，更衣间的门被推开了。邵阳从里面走了出来。店里两个导购，一个收银外加薛佳佳，一共四个人，同时将目光看向了邵阳，表情都先是木讷了一下。然后眼神中又立马涌现出一丝意料之外的惊喜。邵阳一米七九的身高虽然不算高，但也绝对不算矮。正装里面一件白色的内搭，脚上一双白色的板鞋，和黑色的正装搭配起来，既有些英伦风的正式，又有种黑白配的阳光。人靠衣装，马靠鞍，这话果真不是说说而已。你觉得怎么样？邵阳站在镜子前看了一眼薛佳佳，问道。薛佳佳后知后觉，意识到有些失态后，连忙点头道：“我觉得挺好的，能不好吗？”旁边的导购员眼睛都看直了。薛佳佳可不想让邵阳一直处在这被人看。连忙上前扫码付钱，带着邵阳走了。一下午的时间，买了四套衣服，又花费了上万块。机票我晚上买，你在家等着，明天我送你去机场。遵旨，死样！上了节目加油啊，可被别人比下去了。放心吧。第十六章，我这里有张美女的照片，你要不要看？东皇娱乐公司的食堂里，正松端着早餐，准备找个地方坐下。一个三十多岁的男人正好从旁边匆匆走过。正松看见后，连忙跟上前问道：“老窝，这么着急干嘛去啊？”吴志斌，东皇娱乐艺人储备部的经理。东皇娱乐的练习生都归他管，因为对艺人严格，所以公司的练习生们都会在私底下喊他一声“无言望”。别提了，我上午一堆事呢。正松坐了下来，拿着油条吃了一口后，笑道：“是和土豆视频的糖心少女有关吧？”吴志斌顶了顶眼镜，说道：“不光是土豆视频的糖心少女，企鹅视频自制的《璀璨之子》明天也要开始录制了。公司这边有两个名额，今天上午我得让人送他们两个过去。”都谁啊？李汉宇、张子豪。李汉宇我知道，搞原创歌曲。在咱们公司的练习生里面，综合条件第一。这张子豪是谁？吴志斌说道：“你还记得两年前咱们公司和泡菜国的 XM 经纪公司举行的交换生活动吗？”郑松意外道：“张子豪是那批交换的练习生
，咱们国内搞练习生培训还是比不上泡菜国。”郑松笑道：“那这么看，这两个人出道是没问题了。”老吴，可以啊，年底又有奖金发了。没你说的那么简单。吴志斌从口袋里摸出一张 A4 纸，递给了郑松，说道：“参加这档节目的不是网红就是练习生，很多都已经有粉丝基础了，想在这么多人里面杀出重围很难。”郑松接过名单，随意瞅了一眼，就在他准备将名单还给吴志斌的时候。名单上最后一个名字直接引起了郑松的注意，邵阳，丽丽前男友的名字。郑松心里暗道，应该只是名字相同吧，哪有这要巧的事？怎么了？吴志斌看郑松停下了，就问了一句：“没，没什么。”吴志斌手里确实有一堆事，他三下五除二吃完，就直接起身离开了。郑松看了一眼吴志斌，将桌上的纸条折好，揣进了口袋。邵阳，我到你家楼下了，我马上下来。几分钟后，邵阳提着一个行李箱从楼上下来了，把行李放进后备箱。邵阳坐进副驾驶。薛佳佳直接开车载着邵阳往机场去了。十点的飞机到彭城应该是十二点半左右。谢谢啊，谢什么谢？录节目的时候给我多拍点视频。好，我找你聊天的时候，你别假装没看到消息啊。我哪敢呢？薛佳佳平常每天都是睡到九，十点才起床。今天为了送邵阳去机场，一大早就起了，开车还没一会儿就困得不行了。邵阳看他这样子，试探性问道：“要不我来开车吧？你会开车？”“会啊。”薛佳佳一个急刹，甩给邵阳一个埋怨的眼神道：“会你不早说，系安全带。”下车，摔车门，把邵阳从副驾驶拽下来，坐进副驾驶，整个流程一气呵成。邵阳坐上主驾驶，将座位往后调了一下，挂回 D 档，跟着导航继续往机场去。薛佳佳坐了一会儿，就迷迷糊糊的睡下了。差不多40分钟后，车子在机场外面的停车场上停了下来。薛佳佳，我们到了。邵阳喊了一声，见薛佳佳没反应，才发现他是真睡着了。坐在主驾驶上的邵阳，甚至都能看到薛佳佳的嘴角挂着晶莹的液体。似乎随时都有可能从嘴角流下来，睡得也太死了吧！邵阳忍着笑意，趁着这时候给薛佳佳偷拍了一张，看了眼时间，邵阳伸手推了推薛佳佳的胳膊，薛佳佳这才醒了过来。邵阳笑道：“到机场了，你要么在车上睡会儿，要么就开车回去吧，我自己进去就行。到了那边记得发个消息。”嗯，你路上注意安全。邵阳下车把行李箱拿了出来，朝车上的薛佳佳挥了挥手后，就拉着行李箱进了机场。两个小时后，一架飞机起飞，又过了两个半小时后，这架飞机降落在了彭城机场。出了机场。叫了一辆网约车，很快就来到了工作人员发来的酒店地址。邵阳刚一下车，就有一个带着工牌的工作人员上前询问道：“请问是参加《璀璨之子》的选手吗？”“是。”“你好，我是《璀璨之子》的工作人员，请跟我来。”邵阳点点头，跟着工作人员进了酒店。酒店里面到处都贴满了企鹅视频和《璀璨之子》的标志，看样子节目组应该是把这个酒店包下来了。这就是你的房间。我们节目明天晚上八点钟开始录制，但六点钟就要开始准备，因为是两期连着一起录制，要录到后半夜，所以。你今天可以早点休息，这是你的房卡，请拿好，谢谢。有什么需要直接打客房服务。陆志鹏就在离这酒店不到十分钟的企鹅大楼里，明天六点会有车来接你们。好，工作人员交代两句就走了。邵阳正要关房门的时候，又有两个人拉着行李箱从电梯出来了。看他们的样子，邵阳就知道他们也是选手。邵阳稍稍点头，算是打过招呼后，就把门给关上了，用手机录了个酒店房间的视频。邵阳把视频发给了薛佳佳，原本还想发给别人，但邵阳看了一圈微信好友。也找不到一个可以分享的人。至于家里的父母，邵阳还不想让他们知道自己已经辞职了。毕竟在他们的世界观里，在公司上班才是正经行当，做艺人什么的太缥缈了。薛佳佳很快回语音了：“酒店看着不错嘛，还行吧。明天有的忙的，说是两期节目连着一起录，要从晚上六点录到后半夜。怎么样？你那边是不是有很多帅哥啊？没，就遇到了两个，我跟他们又不熟，点了个头就算打招呼了。”薛佳佳兴奋道：“明天比完了，记得告诉我结果哦，会跟你说的。那你先忙吧。”我再去睡个回笼觉。我手机里有张美女的照片，你要不要看？薛佳佳秒回语音，发过来。邵阳把在车上拍的薛佳佳要流口水的照片发了过去，一秒、两秒、三秒，一分钟后，一条长达五十多秒的语音就发了过来。邵阳，你完蛋了，快给我把照片删掉！啊啊！你竟然敢拍我的丑照！你再不删掉，我现在就坐飞机去彭城找你。你要是敢把这张照片发出去，我就阉了你！哈哈。第十七章够用。十五日傍晚。邵阳终于坐上了节目组派来迎接选手们的大巴车， 8 1个参加《璀璨之子》的选手，再加上随行的工作人员，刚好坐满两辆大巴车。车厢里的声音很杂乱，很多人似乎之前就认识。他们的打扮也十分潮流，绝大部分都画上了精致的妆容。空气中弥漫着各种香水的味道，略显有些呛鼻。邵阳握着手机发消息给薛佳佳：“已经坐上车了，马上就要到现场了。”薛佳佳秒回消息：“拍张照我看看。”邵阳坐在倒数第二排。看到消息后，就举起手机往前面拍了一张照片，发给了薛佳佳。还没等薛佳佳回消息，坐在最后一排的青年主动搭话道：“兄弟，你哪个公司的？”邵阳扭过脑袋看了一眼他，微笑道：“我没有公司。”参加《璀璨之子》的绝大多数都是练习生和在短视频上爆红的网红。听到邵阳说没有公司，
。那人就以为邵阳也是已经有粉丝基础的网红，他直接伸手自我介绍道：“你好，橙子娱乐叶寒。你好，邵阳。”邵阳跟他握了个手，听到微信响了，就继续回消息了。而叶寒看到邵阳玩起了手机后，也打开微博，在搜索框搜索了一下邵阳，出来的用户有很多。叶寒看到头像后，点开了第一个微博，名叫邵阳的主页。看到粉丝数量只有二十来万的时候，他有些意外。来之前，他就看了一眼其他选手的名单，其中几个网红，比如方硕、赵晶晶、吴思远等人，微博粉丝都突破了百万，随便一条广告都能挣几十万。叶寒觉得，如果选手是这个水准的话，那节目组挑选出来的这些人，怎么着也该是，也该是差不多的水准才是。叶寒不死心，又打开抖音一看，在搜索框一输入“邵阳”两个字，后面的关联词就主动出现了：“邵阳，演员，邵阳，刚刚好，邵阳。”如果有一天我变得很有钱，在三个月前接到节目邀请的时候，橙子娱乐就给公司里的这些练习生进行了封闭式的训练。这期间，他们没什么机会玩手机，自然不知道邵阳在前一段时间还上过热搜。叶寒点开第一个一看，看到点赞量超过3 0 0 W 的时候，他眼睛都看直了。第一个视频是上月中发的，到今天也就一个月的时间，一个月的时间只发了三个视频就涨粉103万。叶寒很震惊，而此时的邵阳还在和薛佳佳抠字聊着天。薛佳佳，我让你拍人。你拍一车的后脑勺给我看干嘛？姑奶奶，我坐在倒数第二排，总不可能跑到最前面去拍他们吧？为什么不能？在下社恐，无能为力。车上有帅哥吗？基本上都算是帅哥吧。不过这年头，只要身高在线，身体没什么缺陷，去一趟泡菜国做个手术，人人都可以变成帅哥。我喜欢纯天然的，你喜欢有什么用？你以为这节目是给你选妃呢？发怒，表情。大巴车慢悠悠地停在了企鹅视频的录制大楼门口。邵阳看到前排都已经准备下车了，连忙打字道：“我到了，先不和你说了。”邵阳背着薛佳佳送自己的吉他，跟着队伍下了车。一群人在工作人员的指引下，浩浩荡荡的来到了录制后台。八十多个人在一排排座椅上坐了下来。工作人员走到一群人面前，说道：“需要补妆的可以去左手边的第一间化妆室，卫生间这边走到底就是。现在是六点二十，我们八点钟准时开始录制。”八十多个大男人齐聚一堂，三三两两的聊着天，让邵阳仿佛跻身于菜市场。他坐在角落位置，将吉他搁在膝盖上，闭上眼睛，休养生息。原本想和邵阳搭话的周围的人。看到邵阳这个样子，也都放弃了。邵阳不是不想合群，只是在他看来，周围的这些平均年纪在21岁左右的选手们，就跟小孩子一样。对于在那个世界19岁就出道， 2 3岁就成了一线明星， 3 0岁之前就将娱乐圈各个领域都走了一遍的邵阳来说，他们的话题和行为属实有些幼稚。邵阳，请问谁是邵阳？一个多小时后，节目组的一个女工作人员走到人群前问道。邵阳睁开眼睛，伸出手道：“是我，请跟我来一下，导演有话要跟你说。”哦。邵阳不明所以，但还是起身跟了过去。而其他选手看到邵阳被特殊照顾，全都议论了起来。邵阳，哪家公司的练习生啊？他不是练习生。叶寒说道，他是抖音上的一个网红歌手。网红这个词在这个地方就不显得稀奇了。可叶寒说完后，一个扎着丸子头、看上去就跟女孩子一样的练习生说道：“他不会是顶替我队友的那个人吧？什么情况啊？我队友许毅本来是要跟我一起来参加这档节目的，可上个月月底的时候，家里出了点问题，就参加不了了。我听说他的名额就是被一个新晋的网红歌手给顶替了。”节目组临时找的人吗？我还以为是关系户呢。邵阳跟着工作人员一路来到导播室里，工作人员向一个穿着红色西装的女人说了两句话后，女人便转身走到了邵阳的面前。你好，很高兴你能来参加《璀璨之子》的录制。我是这档节目的总导演吴丹。你好，叫你过来是因为其他选手在节目筹备的时候，我们就已经把完整的节目流程和注意事项跟他们说了。因为你的情况比较特殊，所以有很多问题没来得及跟你说。听到导演吴丹的话，邵阳心里暗暗道：该不会出道的九个名额已经内定的吧？邵阳没有说话。近代下文，吴丹说道：“你应该知道，我们这档节目在前期一共有三条赛道吧？”“嗯，我知道。”邵阳点头的同时，心里也庆幸幸好之前薛佳佳跟自己说过这事。我们之前会邀请你来参加节目，是因为我们看到你是一名原创歌手，而我们缺的正好是原创赛道的选手，所以待会儿节目录制的时候会有一个挑选赛道的环节，你必须挑选原创赛道，也就是我们的璀璨独秀赛道。”邵阳笑道：“我本来就是冲着这个赛道来的。”吴丹闻言一笑，继续问道：“因为是原创赛道，后续所有唱的歌都必须是原创。”所以我想知道你这边准备了几首原创歌曲？邵阳想了想，回了两个字：“够用，够用。”邵阳点头道：“是的，不管录制多少期都够用。”吴丹愣了一下，笑容更加浓郁了。他道：“好，那你先去后场吧，待会跟随工作人员的指引就行。”好。邵阳转身离去。吴丹看着邵阳离去的背影，呵呵笑出了声。周围的副导演问道：“丹姐，什么事笑得这么开心？这小家伙有点意思。别的选手在我面前都是毕恭毕敬的，连眼神都不敢和我对上。这小家伙倒好。”跟我说话的时候，就像是跟同事聊天一样。这可能就是所谓的“初生牛犊不怕虎”吧。希望等会正式录制的时候，这小家伙别给我掉链子。隔壁的唐心少女昨天已经开始录制了，播出也比我们早一天，到时候收视
金字塔尖，摄像组就位，技术组就位，统筹组就位，各部门注意，倒计时十九三二一，擦！舞台大灯同时亮起，《璀璨之子》的录制正式开始。和其他综艺节目不同的是，《璀璨之子》的前两期节目都没有观众。节目组准备了三个录制房间，每个房间都象征着一个赛道，除了有导师之外，旁边还会有一个主持人和导师的娱乐圈朋友。在这节目里的身份是帮主，也就是在导师难以做决定的时候，帮忙给出自己的意见。主持人在聚光灯的加持下走到舞台上开始暖场，虽然没有观众，但专业的素养还是让他激昂慷慨地介绍起了《璀璨之子》的节目规则。当然，也免不了口播广告。广告不仅是明星的主要收入之一，也是节目拉投资的重要手段。原本闹哄哄的后台，在节目开始录制，摄像老师也进入后台之后，一个个便都像乖宝宝一样坐着，就算是想说话，也都是窃窃私语。邵阳已经见怪不怪了，大部分明星在出道之后，也都是人前一面，人后一面。节目录制的第一个环节便是挑选赛道。虽然邵阳知道什么人选什么赛道早就内定了，但为了节目效果，流程还是要走一走的。规则很简单，节目组在此之前就已经根据选手们的预选视频和网络影响力打出了分数，分数高的可以先行选择赛道，一个赛道最多容纳27人。也就是说，分数低的话，本来你是唱跳歌手，想选梦幻赛道，但很可能会因为名额满而被分配到其他赛道上去。这样一来，开局就是劣势。下面就让我们看看是哪位选手获得了节目组打出的最高分数。主持人说完。大屏幕上滚动起了81名选手的海报照片，很快画面定格，一个帅气的照片出现在了大屏幕上，旁边有他的介绍：姓名张子豪，年龄23岁，公司东皇娱乐，经历20岁前面泡菜国著名的 XM 经纪公司进行了三年艺人培训，评分97。后台摄像老师也及时给了张子豪一个特写镜头，在一双双羡慕眼神的注视下，张子豪高傲的起身。迈步朝挑选赛道的房间走了过去。当邵阳看到他的所属公司是东皇娱乐的时候，也把视线转移到了他身上。和宋丽是一个公司的吗？邵阳微眯眸子，继续休养生息。张子豪走到隔壁房间，毫不犹豫地挑选了璀璨梦幻赛道，然后在那只属于梦幻赛道的27个座位上的最高处的位置坐了下来。选择赛道的环节进行的并没有预想的快，这不难怪节目组，属实是后台这些选手太做了。每次出现了一个选手的海报，后台就会响起一阵惊呼声和掌声，相同公司的或者认识的人还会拥抱庆祝。男生作妖起来，还真没女生什么事。邵阳有些无奈，人一个个离开后台，去了隔壁的备战区。一个简单的挑选赛道的环节，硬生生录了一个半小时。剩下最后几个人的时候，梦幻赛道和真音赛道名额都差不多满了。这在邵阳的意料之中。这年头，会唱跳的练习生很多，但能写出一首完整歌曲的人却少之又少。不过后台总算是清静了。随着倒数第二个人起身走到隔壁的时候，摄像老师只能把镜头对准了邵阳。画面里的邵阳静静坐在那儿，脸上看不出什么表情。眼神也没有半点的紧张和担心，就像是个观众一样。导播间里，导演吴丹看着屏幕里的邵阳，气笑道：“这家伙不会是要睡觉了吧？只剩下最后一个替补的邵阳了。”前面那个选手的评分已经到了六三分，邵阳也很想知道节目组会给自己打多少分。他抬头看着画面，自己抖音的头像出现在了大屏幕里，旁边是他的信息：姓名邵阳，年龄25公司五，经历未知，评分未知。看到“未知”两个字的时候。邵阳就猜到了，节目组肯定是因为临时让自己顶替了空缺，没来得及制作海报，或者说没来得及打评分，所以才会出现在这种情况。邵阳已经听到了隔壁传来了议论声，他只是起身将吉他背在了身后，然后离开座位，往隔壁的备战区走去。一走进来，视线就把邵阳给包围了。而由于邵阳是最后一个挑选赛道的人，此时此刻座位都已经坐满了，而且他也没得选，因为只剩下独秀赛道还有一个空位，并且这个空位还在金字塔的最顶端的位置。这可能是独秀赛道的其他选手为了谦虚，才都没有去争抢那个位置。导播间里的一群人也都在期待着邵阳接下来的表现。邵阳环顾四周后，漫步走上前，从最前面将独秀赛道的标志贴在了自己身上的魔术贴上，然后转身走到独秀赛道的备战区，在周围八十个选手的围观下，一步一步走到最高处的位置，平静地坐了下来。在邵阳坐下的那一刻，备战区也是立马响起了一片嘈杂声，惊讶、质疑、嘲讽。邵阳的这一举动显然是引起不满了。虽然只剩下最后一个位置，可但凡你装一下或者谦虚一下，大家都不会有意见。你这一声不吭的，直接坐上去算什么意思？口袋里的手机响了一下，邵阳掏出手机看了一眼，是薛佳佳发来的消息。录完了吧？刚开始呢，刚开始还有时间回我消息，还没到我上台，工作人员也没说不能玩手机。看到邵阳坐在最上面的堂而皇之地玩手机，导演吴丹都有些没想到。看到画面里的选手三三两两的议论着，他突然笑道：“这家伙好像根本没把我们节目当回事啊！”念叨完，吴丹又拿起对讲机道。好了，进行下一环节吧。主持人再次上台公布规则，接下来每个选手都要进入自己选择的赛道进行表演，顺序是根据他们挑选的座位来的。这也就意味着邵阳要最后一个上场。压轴对邵阳来说不是一个好消息。录到后半夜的话
，状态肯定不会在最佳状态。不过无所谓了，对于这群小毛孩，应该没什么问题。第十九章，他这是在摆烂吗？考核开始，金字塔作为最下面右手边的选手，第一个起身，通过独秀赛道的走廊，进入了导师所在的录制房间。此时，独秀赛道的导师张明华、帮主徐萌萌、主持人张扬三个已经在里面等着了。备战区前面三个百寸显示器上也出现了录制房间里拍摄的实时画面。这么做也是让后面的选手了解里面的情况，要不然光在这里坐好几个小时，谁都受不了。邵阳算了算， 2 7个人的话，就算每个人只表演五分钟的时间，那也足足需要两个半小时。这也是在里面的人不啰嗦的情况下。但身为过来人的邵阳知道，一个人不可能只占用五分钟的时间，前面要进行自我介绍，然后表演，最后导师再来点评。今天晚上没个三四个小时，肯定是弄不完。邵阳掏出手机道：“我这边要开始表演节目了，先不和你聊了。”薛佳佳回了个 OK 的手势后。邵阳就把手机重新揣回兜里了。第一个进去的选手也在这个时候开始表演了。邵阳听了前半段，不太满意的闭上了眼睛。或许是刚才邵阳引起了噱头，以至于后台捕捉选手画面的摄像老师总是有意无意的会将邵阳拍下来。摄像老师心里都很是纳闷，其他选手都慌的不行，怎么这个叫邵阳的一点都不紧张？自暴自弃还是胸有成竹？摄像老师现在都有些期待邵阳最后的表现了。时间一分一秒缓慢流逝，上台的选手越来越多。后台的气氛也变得愈发凝重，这些选手们开始意识到导师们的评判标准要比他们想象中的还要高。选手表演结束后，导师只有三个选择：一、直接让选手晋级；二、让选手待定；三、直接让选手淘汰。时间也过去将近50分钟了，到现在为止，一个晋级的都没有，最好的成绩也仅仅只是待定。要知道，这81个选手可都是节目组精挑细选出来的练习生精英和已经有粉丝基础的网红偶像，这样的局面让本来就紧张的选手们心里更加的忐忑。就在这个时候，真音赛道和独秀赛道同时淘汰掉了正在里面表演的人。看到画面了，出现了两个大大的 pass， 备战区选手的心全都提了起来。摄像师连忙捕捉他们的微表情，镜头从左扫到右，又从右扫到左。嗯，每个人的表情都很沉重，效果很不错。等等，好像混进了什么奇怪的东西。摄像老师把镜头重新移动到独秀赛道备战区的最上面的座位。WTFK， 这家伙竟然睡着了。此时此刻的邵阳坐在最上面的椅子上，已经闭着眼睛，好像睡着了。葛优躺的姿势显得十分懒散，摄像老师连忙挪开镜头，可导播间里的吴丹却道：“二号镜头给邵阳切近景。”摄像老师听到导演的话，只能乖乖照做。邵阳对此一无所知，他听到七八首其他选手的原创歌曲后，就没有心思再听下去了。糟粕都是糟粕，歌词写的垃圾，旋律写的不行也就算了，唱还能唱走音？你们是来搞笑的吧？不知道过去了多久，张明华拿着话筒，面无表情地说道：“有请下一位练习生。”在念到这个名字前，张明华顿了一下。他看着名单上的最后一个名字，觉得有些熟悉。恍惚几秒后，才想起自己前段时间刷到过这个名叫邵阳的视频。他露出笑容道：“邵阳。”张明华最后还是念出了最后一个名字。他脑海中也再次回想起了邵阳唱的那首《演员》的旋律，心中隐隐有些期待。毕竟《演员》那首歌让张明华很是惊艳。一道道目光再次看向邵阳，而邵阳这会儿已经睡着了，半天都没有反应。最后还是吴丹让工作人员过去提醒，邵阳这才迷迷糊糊的醒了过来。他揉了揉眼睛，环顾四周。发现所有人都看着自己的时候，邵阳就知道应该是轮到自己上台了。旁边人窃窃私语：“他这是在摆烂吗？霸占了最上面的位置，竟然还这么的无所谓。节目组怎么请了这么一尊神仙过来？我要看看他有什么能耐。”他拿着吉他是要弹唱吗？邵阳起身从包里拿着吉他，在工作人员的指引下往录制房间走了过去。看到邵阳下来了，就连其他两个赛道的备战区也都将目光移到邵阳的身上。白色板鞋、牛仔裤、白色 T 恤，穿着普普通通、没化妆的邵阳，颜值在这么多人里面也不算出众。但中等偏上的水平还是有的。看到最后一个选手走了进来，房间里的三个人也都如释重负。张明华主动问道：“怎么这么久才过来？”邵阳很诚实的说道：“等得太久，睡着了，睡着了。”嗯，张明华、徐萌萌、张扬三个人，你看我，我看你，脸上都憋着笑。就算时间有点长，但这可是在录节目啊。睡觉的话，是不是有点过分了？张明华笑道：“我听过你的《演员》，这首歌唱很不错。要不是你已经发布了，我都想找你买版权了。”邵阳同样笑道：“我出价可不会便宜。”啊！张明华愣住了，备战区惊声一片。这家伙疯了吗？导师想买你写的歌的版权，那是你的荣幸啊！你竟然谈钱，俗不俗啊？徐萌萌见状，连忙笑道：“看来你对自己写的歌很有信心啊，算是吧。”张明华接话道：“我很期待你的表演，你准备好后，随时可以开始。”邵阳看向左右，这会儿才有些尴尬的说道：“能给我把椅子吗？”主持人张扬立马道：“搬把椅子过来。”工作人员连忙搬来椅子，邵阳坐了下来。调整麦克风的位置，拨弄琴弦，最后试了试音。张明华、徐萌萌没再说话，都把手里的 A4 纸翻到最后一页，上面是邵阳要唱的这首歌的歌词，歌名《消愁》，作词邵阳，作曲邵阳。邵阳呼吸一口气，睡眼惺忪的眼神一下子就变了。
他熟练的拨动琴弦，声音在并不大的录制房间里响了起来。这一刻，邵阳仿佛成了这里的主角。第二十章，你的歌声里面有故事。方才那略显疲乏的神情消失，一种淡淡失落的情绪渐渐浮现在了邵阳的脸上。录制房间只剩下吉他的声音，后台备战区也是一片安静。一段简短的前奏过后，邵阳深情的唱了起来。当你走进这欢乐场，背上所有的梦与想，各色的脸上各色的妆，没人记得你的模样。富有感情的歌声在录制房间里回荡开来。这首歌在那个世界也算是一首非常火的歌曲，传唱度极高。这首歌并不难，对歌喉的限制也不大，所以翻唱的人有很多，但却没有一个歌手能比得过毛不易的原唱。原因无他，毛不易能把这首歌的每一句歌词唱进人的心里，而其他人不能，或者说程度不够。不同的人听到这首歌，脑海中就会幻想出不同的场景。学生听到这首歌，脑海中可能会出现同学聚会的画面，自己去参加一场热闹的聚会，同学们在一起热闹的聊着天，自己一个人躲在角落，孤独与喧嚣共存。上班族听到这首歌。可能就会想到去应酬的画面，为了拉几个客户，自己厚着脸皮去迎合那些自己并不认识甚至并不喜欢的客户。每一杯酒喝下去都是苦涩，一杯敬朝阳，一杯敬月光，唤醒我的向往，温柔了寒窗。于是可以不回头的逆风飞翔，不怕心头有雨，眼底有霜。歌词再加上邵阳那夹杂了经历过生离死别的感情，让他几乎是完美的将副歌部分唱了出来。张明华听了几句之后，眉头就紧皱起来。他看着手里的歌词，表情极其认真。之前26个选手虽然带来的都是原创歌曲。可却没有一首能真正打动张明华。但《消愁》这首歌不同，除了歌词本身之外，邵阳的歌声中也是带有故事感的，而这也是唱功的一种体现。这个邵阳不简单，单就这首歌来说，能通过而歌声将情绪渲染成这种程度的，便是已经出道的许多歌手，恐怕都不如他。这家伙是黑马啊！张明华看完歌词，抬头重新将目光放在邵阳身上，颜值在线，唱功在线，还有原创实力。这家伙，怕是这一期节目播出后就会有粉丝了。在张明华遐想之时，邵阳也唱到了歌曲的最后：“一杯敬自由，一杯敬死亡，宽恕我的平凡，驱散了迷惘。”好吧，天亮之后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。好吧，天亮之后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。最后这几句，邵阳脑海中莫名浮现出那个晚上宋丽提出分手后自己借酒消愁的画面。最后一句“清醒的人最荒唐”唱完，邵阳忍不住苦笑了两声，伴随着尾音落下，邵阳这一场的表演也到此结束了。谢谢。邵阳双手离开琴弦，朝着张明华三人微微颔首。张明华、徐萌萌、张扬三个人，你看我，我看你，最后啪啪啪，同时鼓起了掌。当其他选手看到这一幕时，许多人的脸上都浮现出了惊愕的表现。笨，扮猪吃老虎，这家伙是在扮猪吃老虎。备战区里寂静无声，一个个直接看呆了。在看到独秀赛道的导师张明华鼓掌之后，这些人都向画面中的邵阳投去了羡慕的目光。导播室里，吴丹惊喜的笑道：“没想到临时找来凑数的小家伙。”竟然这么有实力！本来还担心独秀赛道会没有看点，现在来看我多想了。旁边的副导演也说道：“我搞选秀节目这么多年，还真是第一次看走眼了。本来以为是个生瓜蛋子，没想到他这是有恃无恐。”镜头拉回到录制房间，徐萌萌急不可耐地说道：“这首歌是到现在为止听到的最好听的一首歌，没有之一。”在邵阳演唱的时候，徐萌萌全程都陶醉在邵阳的歌声当中，甚至情不自禁地摇头感叹：“这首歌简直场地徐萌萌的心缝里去了。”一杯敬朝阳，一杯敬月光，一杯敬故乡。一杯敬远方，一杯敬明天，一杯敬过往，一杯敬自由，一杯敬死亡。这首歌的歌词写的真是绝了。张明华同样有些激动地道：“我研究歌词这么多年，这首歌听得我都心里都想拜你为师的冲动。”张扬连忙附和道：“跟我说说吧，这首歌是你在什么状态下写出来的？我能听出来你的歌声里有故事。”邵阳早就想好了说辞，他平静道：“这首歌是我和我前女友分手时候写的，从脑海里有灵感，到整首歌写完也就用了半个小时。失恋后写的吗？”张明华笑道：“挺合理的。”张扬脱口出道：“半个小时写一首歌，他是天才啊！”张明华点头道：“你应该是专门学音乐的吧？”“是我见过不少专业的歌手，在你表演之前，也有几个选手唱的都非常好，但唱出感情来的，你还是第一个。你很有天赋，谢谢。”张明华笑道：“其他没什么好说的，你们觉得怎么样？”徐萌萌道：“我觉得，如果他都不能直接晋级的话，那之前给晋级的那些选手就全部的重赛。”哈哈！张明华看着邵阳，拿着话筒说道：“我给你晋级。”希望在之后的比赛当中，你能继续带来像《消愁》这样的原创歌曲。邵阳起身，微微颔首，背着吉他离开了录制房间。回到备战区的时候，看到所有人的目光都停留在了自己身上，邵阳也并没有表现出什么特别的情绪。他回到自己的位置，将吉他收进包里，继续睡觉。录制并没有结束，有的赛道晋级的名额满了，需要通过 PK 决出最后谁去谁留；有的赛道名额还没满，导师就需要从之前待定的选手里面选出一些进行第二场表演。不过这些都跟邵阳没有关系了。他一觉睡到凌晨四点，最后被工作人员叫醒，说录制已经结束了，这才坐上大巴车回了酒店。来的时候坐满了两辆大巴车。
，回去的时候连一辆大巴车都没有坐满，以后这辆车上的人会越来越少。不过邵阳觉得自己应该能留到最后，在酒店洗了个热水澡，准备睡觉之前给薛佳佳发了个消息。薛佳佳并没有回，想来应该是已经睡了。邵阳将手机放在床头柜充电，趴在床上一觉睡到了大天亮。第二十一章，我已经有男朋友了。嗡嗡嗡，手机在床头柜上震动起来，发出一连串的杂声。邵阳迷迷糊糊醒了过来，伸手拿着手机，连谁打来的都没看。就直接放到了耳朵边上。喂，你晋级了？薛佳佳尖叫的声音直接在耳边炸响，让邵阳一下子就清醒过来了。他拿起手机，打开免提，无奈道：“大早上的叫唤什么呢？晋个级而已，有必要这么激动吗？”邵阳，你可以吗？我还以为你会被淘汰掉呢。邵阳起身，一边穿衣服，一边说道：“那我可让你失望了。我不仅晋级了，导师还很看好我。快跟我说说呗，昨天晚上的情况。”邵阳戴上耳机，走到卫生间，对着马桶嘘嘘的同时，回道：“你别问我，昨天晚上他们表演的时候，我都在睡觉。”睡觉，嗯，你脑子瓦特了吧？薛佳佳立马批评道：“录节目的时候怎么能睡觉呢？要是节目播出来，多不好啊！录七八个小时，不睡觉，难不成我一直干坐着？别人干嘛你就干嘛呀！”邵阳提上裤子，说道：“我跟他们没什么共同话题，你在干嘛呢？怎么会有水声？尿尿，流氓！”薛佳佳俏脸一红，骂归骂，但也没挂电话。她继续问道：“下期节目什么时候录着？周五晚上。”哦，对了，你下周就能在企鹅视频看到第一期节目了。因为最后一期节目是以直播的方式播出的，所以录制和播出的进度不会差太多。这几天你打算干嘛？邵阳正刷着牙，嘴里全是泡沫。他含糊不清的回道：“我也没想好，反正工作人员昨天说第三期是赛道内的 PK 淘汰，九个人两两 PK 赢的直接晋级，输的还要进行败者组车轮战。不过第三期好像只会淘汰掉一个人，基本没什么压力。”哼哼，你快别吹牛了吧？那你就等着看喽。没什么事的话，先挂了吧。昨天晚上五点到现在就喝了点水。再不吃点东西，我就要饿死了。行吧，行吧。酒店的同一层，东皇娱乐的张子豪洗漱完之后，就给同公司的李汉宇发了个微信消息。张子豪虽然在 XM 公司当了三年的练习生，但几个月前回国后，也一直是和东皇娱乐的其他新人一起培训。在泡菜国的经历，虽然让张子豪的性格变得有些高傲，有点看不起国内的练习生，但李汉宇作为东皇娱乐练习生中唯一一个能自己写歌唱功还在线的人，还是得到了张子豪的认可。李汉宇收到张子豪一起吃饭的邀请后，很快便回了个好。十分钟后。两个人同时从酒店房间里出来，正准备下楼的时候，邵阳也从房间里走了出来。在走廊相遇的三个人都愣了一下，但很快就像陌生人一样继续去了酒店楼下。酒店有专门一层楼是吃饭的餐厅。邵阳下来的时候，餐厅里面已经有不少人。他点了菜，就挑了个靠窗的位置坐了下来。昨天晚上录制到凌晨四五点，除了邵阳之外，每个人的脸上都能看出有些困意。看到邵阳孤零零的坐在那儿，不少人都小声的议论了起来。看到李汉宇一直在看邵阳，张子豪挑眉道：“你在看什么？”李汉宇瞥了一眼邵阳。说道：“昨天晚上他上台的时候，你正好也在表演。那家伙实力很不一般，连导师都说他是独秀赛道的黑马。”张子豪看了一眼邵阳，说道：“他黑马？他昨天晚上不是一直在睡觉哗众取宠吗？但他的实力真的很强，你怕输给他？”张子豪笑着问道。李汉宇跟邵阳一个赛道，在之后的两期节目里很有可能成为对手。李汉宇笑道：“怕到不至于，就是之后遇到他的话，我得提前把压箱底的那首歌拿出来。”张子豪昨天晚上的表现同样很亮眼。在梦幻赛道上也同样得到了导师杨采薇的高度称赞，他还真没把国内这些练习生放在眼里。邵阳很快吃完，就一个人走了，特立独行。看到他这个样子，也没人敢跟他上去，或者说愿意和他搭话。这又不是之前那档叫做《男团练习生》的节目，那档节目选手全程都要被人跟拍的，所以在那个节目上作妖的人更多。他们的目的也是想通过作妖让自己的镜头多一点。可璀璨之子不会这样，没有镜头跟拍。谁愿意舔着个脸去跟之后要在舞台上成为对手的人说话？邵阳前脚刚走，李汉宇的手机突然响了一下，拿出来一看，竟然是公司里的郑经理发来的。节目比的怎么样了？郑松虽然不直接管理这些新人，但毕竟是公司领导，李汉宇还没有出道，自然不敢得罪他，连忙回道：“已经成功晋级了，谢谢郑经理的关心。”郑松又回道：“恭喜啊！另外，我问你个事，郑经理，你说节目上有没有一个叫做邵阳的选手？”李汉宇愣了一下，连忙道：“有的，他跟我还是一个赛道的。”看到李汉宇回的消息，郑松莫名心里一沉。他很快道：“这几天有时间，你拍一张他的照片给我吧。”虽然不明白郑松是什么意思，但李汉宇还是答应了。汤臣一品大平层的客厅里，薛佳佳趴在沙发上，看着有关《璀璨之子》的花边新闻。他追星是不假，但这些年选秀节目一档接着一档，观众也都审美疲劳了。要不是邵阳去参加了《璀璨之子》，他真不会这么关注一档综艺节目。看了几个企鹅视频刚刚发出的花絮视频，薛佳佳回到微信，原本是想找邵阳聊几句。但想到邵阳录节目录到凌晨，这会儿应该再补觉，也就没有再去打扰他。薛佳佳双腿翘在空中，如玉之般的脚趾上做了黑色的美甲，小腿上没有一丝多余的赘肉，但看上去也不显得骨感。
，修长笔直，就像是两截雪白的藕。他刚准备起身，一个电话打了过来，看到来电显示，薛佳佳翻了个身，在沙发上坐了起来，故意等了十几秒才接通了电话。薛佳佳还没来得及说话，对方就先开口了：“乖女儿，爸爸下午就回魔都了，你准备一下，晚上爸爸带你出去参加个晚会。”不想去，听话，今天晚上是你刘叔叔的生日，魔都很多年轻有为的小伙子都会参加，你正好。话还没有说完，薛佳佳就打断道：“老薛，都什么年代了，你还想让我去相亲？我不去。”那边响起一阵杂声后，很快就传来了一个女人的声音：“你这孩子怎么回事？整天窝在家里，男朋友能从天上掉下来啊？妈，你就这么着急把我嫁出去啊？你也不小了，先找个男朋友谈几年恋爱，看看男方人品怎么样，再过个两三年结婚生小孩正合适。要是过了三十岁，那可就是剩女了。”到时候生孩子都是件难事。薛佳佳懒得听到唠叨，直接一句话堵住了他们后面的话：“我已经有男朋友了，谈恋爱、结婚这种事不用你们操心。”啊！刚下飞机，坐上商务车的老夫妻两人直接就懵逼了。薛父忙问道：“是谁啊？家里怎么样？今年多大了？干什么工作的？烦死了！”薛佳佳直接挂了电话，没给老夫妻问下去的机会。薛父听到手机嘟嘟响了两声，有些无奈的说道：“小张啊，开快一点。”“好的，老板。”第22章挡箭牌。商务车很快停在了小区楼下。薛父、薛母两人从车上下来，直接坐上电梯，来到了大平层的客厅里。看到薛佳佳坐在沙发上，一边吃着外卖，一边看着电视，薛父、薛母对视一眼，连忙走上前，在薛佳佳的左右两旁坐了下来。薛母笑容满面的问道：“佳佳，你刚才在电话里说的事是,是真的吗？你真有男朋友了？”薛佳佳听到电梯开门声，就知道是自己的爸妈回来了。她知道这会儿她要是说假的话，那晚上指定要被带去参加那种商业性质的晚会。薛佳佳漫不经心的点头道：“嗯，有了。”薛母立马拉住了薛佳佳的手。讨好似的问道：“是谁啊？叫什么名字？”夫妻两个，就薛佳佳这么一个女儿，或许是因为夫妻两人从小就太宠薛佳佳的缘故，导致薛佳佳在看待男人的方面眼光太高了。之前两夫妻就带薛佳佳参加过不少活动，介绍了不少事业有为的年轻人给她认识。可每次男方对薛佳佳都挺满意的，可薛佳佳却对他们一点兴趣都没有。遇到那些那些男的死缠烂打，薛佳佳还都是直接拉黑删除，一点面子都不给，以至于两夫妻早早就担心起了薛佳佳的婚事。眼光这么高。万一一个男都看不上，那薛家以后也就没后了。这年头生男生女都一样，可前提是你得生啊！现在人人都在摆烂，不买车不买房不结婚，不知道有多少家长为了孩子找不到男女朋友而担忧。薛佳佳不急不慢地拿出想好的说辞，回道：“他叫邵阳，邵阳多大了？现在做什么工作？比我大一岁。至于工作嘛，薛佳佳卖了个关子，说道：他刚从一家公司离职，现在还没找到新的工作。”薛父点头道：“年龄倒合适，什么工作倒是不重要，最关键的是要人品好。”反正不管他什么工作，什么家庭背景，他再有钱也不会比我们家有钱。钱钱钱，你就知道钱。薛佳佳嘟囔了一句，语气里明显有些抱怨。薛家有钱是不假，但有钱就意味着事多。一年365天，薛父在家里待的天数绝对不会超过两个月。在公司里，谁见了薛佳佳的父亲，都得老老实实的喊了一声董事长好。可在自己的女儿面前，薛父却从来都是扮演着讨好的角色。佳佳呀，什么时候把你说的男朋友带回家，让老爸老妈看一看，给你把把关？薛佳佳心虚道：“人家忙着呢。”薛母柳叶眉蹙起。眼神中闪过了一丝怀疑，道：“你刚才不还说他刚从一家公司离职吗？”薛佳佳忙道：“他现在不在魔都。”佳佳，你是不是在骗老爸老妈呀？没有啊！薛母立马接着下文命令道：“那你现在给你说的那个男朋友打电话啊啊什么呀？快点！”糟了，薛佳佳欲哭无泪，在老爸老妈审视的眼神下，薛佳佳只能关掉电视，拿出手机，心里祈求着邵阳待会儿能配合的同时，打过去了视频电话。此时在酒店无所事事的邵阳一看到薛佳佳打来视频电话，就直接秒接了。怎么突然打视频电话？嗨嗨，薛佳佳表情古怪的给咳嗽了两声，对着视频里的邵阳挤眉弄眼，似乎是想暗示邵阳什么。可邵阳哪知道他旁边坐着老爸老妈，他一头雾水的问道：“你眼睛有毛病啊？”薛佳佳脱口而出：“你眼睛才有毛病！”他刚骂完，旁边的薛母就立马拧了一下他的大腿。薛佳佳哼了一声，坐了下来，故意将镜头往左边侧了一点点，虽然没露出薛父的脸，但却让邵阳看到了一只手。邵阳这才意识到薛佳佳旁边是有人的。那他刚刚给我挤眉弄眼是什么意思？是在暗示我什么吗？邵阳当作没发，坐在沙发上，故意聊起了很常见的话题：在干嘛呢？在吃饭啊。薛佳佳翻转镜头，拍了一下茶几上的外卖。邵阳顺着他说道：“在吃饭，还跟我打电话。”看到邵阳一本正经的坐在沙发上，薛佳佳也猜到邵阳应该是接收到自己的暗示了，于是连忙笑道：“我这不是想你了吗？”一句话，同时让三个人起了鸡皮疙瘩。邵阳感觉自己身上的每一根汗毛都立了起来，他一下子都不知道该说什么了。薛父如坐针毡，满脸无奈：“这可是我养大的女儿啊。”平时打电话从来没对我说过这么肉麻的话，现在竟然对一个刚认识不久的男生，薛父也不知道自己是该高兴还是该难过。旁边的薛母听到这句话，瞪了一眼自己女儿的同时，脸上却
，又莫名其妙地说这种肉麻的话。如果没有猜错的话，他应该是在拿我当挡箭牌。少阳想明白后，很配合地说道：“宝贝，等我忙完手里的事，就回魔都找你。”宝贝，在自己父母的面前，听到别人叫自己宝贝，薛佳佳的脸顿时红了，连耳根都红透了。但这个时候绝不能露怯。薛佳佳强忍着快速跳动的心脏，声音温柔道：“那你快点回来哦。”嗯。少阳觉得薛佳佳的目的已经达到了，于是找借口道。我先去吃饭了，晚上再和你聊。好，薛佳佳挂断电话，昂首挺胸，像是炫耀般的说道：“怎么样，我没骗你们吧？”嗯，薛父无言以对。虽然早就预料到了会有这么一天，但真到了这么一天，他心里还是有种辛辛苦苦种的大白菜被一头猪拱了的感觉。薛母却直接命令道：“等他回了魔都，你带他回家，让我们见见。”啊啊什么呀！我和你爸要给你把把关，别你让人骗了都不知道。这年头渣男多得很，防不胜防。哦，薛母起身道：“老薛，晚会快开始了。”那我们就先过去了。薛父点点头，也站了起来。薛母一巴掌轻轻拍在薛佳佳的后脑勺上，教训道：“别整天吃这些外卖，不想做饭就回家，让刘姨给你做。”知道了。听到电梯门关上的声音，薛佳佳如释重负。她很快拿出手机给少阳发语音道：“感谢大侠救命之恩。”少阳听到声音，忙回道：“我看你挤眉弄眼的，就知道情况不对。刚才你爸妈旁边坐在旁边吧？可不是嘛！你要是说漏嘴了，我可就完蛋了。你也真够可以的，事先也不打个招呼。”就拿我当挡箭牌，哈哈！我就知道你靠谱，你爸妈走了吧？嗯，去参加晚会了。不过大侠，你好事做到底，等你录完节目，还得再陪我演一场戏啊！你这话什么意思？薛佳佳发了个可怜兮兮的表情过去，立马发语音道：“我妈让我带你回家，他们要见你，我去你家见家长。”薛佳佳，你疯了吧？你才疯了！我妈下的命令，我能有什么办法？少阳道：“可我一点经验都没啊！”废话，我有经验啊！第23章，我挑战少阳。璀璨之子的选手都住在酒店。每天抬头不见低头见，李汉宇很轻松的就偷拍到了一张少阳在餐厅吃饭时的照片，把照片发给郑松之后，李汉宇就没再管这件事。可就在第三期节目录制的前一天，李汉宇突然接到了一个没备注的电话：“喂，哪位？”郑松笑道：“汉宇啊，是我。”李汉宇还是没听出郑松的声音，他试探性问道：“你是郑松？”郑经理，李汉宇忙道：“郑经理打电话给我，有事吗？”郑松笑道：“汉宇啊，我看了璀璨之子的赛程，明天晚上是不是就是？”你们赛道内的淘汰赛了，是帮我个忙怎么样？李汉宇挑眉道：“是什么忙？你能不能帮我淘汰掉那个少阳啊？”郑松立马补充道：“我跟你明说吧，我跟他之前闹了点矛盾，我不想让他在这档节目上走很远，所以……”李汉宇连忙解释道：“可是郑经理，第三期节目只会淘汰一个人，就算我赢了他，以他的实力也不太可能会被淘汰。”这样啊？郑松想了想，又道：“汉宇啊，你的实力我是知道的，就算不能让他淘汰，但只要你能赢下他一场，这个人情我也会记住的。”李汉宇犹豫了。上个星期五晚上，他已经见识到了少阳的实力。按照他心里的想法，他是不想和少阳太早遇到的。可现在，李汉宇考虑再三，也是怕回到公司后，郑松给自己穿小鞋。他最后还是咬牙答应道：“如果有机会的话，我会选择他做我的 PK 对手。”好，那我就等着你的好消息了。郑松挂掉电话，吐出一口烟雾后，自言自语的笑道：“还想通过参加综艺节目翻身？你以为我会给你机会吗？”土鳖！郑松每次一想到少阳一个穷酸大学生，竟然在被宋丽甩掉之后，在短短的两天时间内。就又能找到一个既漂亮又有钱的美女做女朋友，他心里就会窝一肚子火。和宋丽在一起的时候，他是能感觉到宋丽对邵阳还是有一点点旧情的，所以他绝不愿意看到邵阳翻身出道。郑松对李汉宇还是很有信心的，毕竟李汉宇在公司待了两年，他在东皇娱乐一群练习生中算是出类拔萃的存在。周五晚上六点，大巴车准时将剩下的27名选手接到了录制后台，化妆、做造型，工作人员提前宣读这一期的录制流程。第三期节目不像是之前一样按照不同的赛道在不同的房间里录制，而是换到了更大的舞台。除了三位导师都在场之外，现场还有几百名节目组安排的幸运观众。如果是行业内的人，应该都知道，大部分综艺节目录制时候的现场观众其实都是自己人。这也是为了导演能够更好的控场。人一少，后台就清静了许多。邵阳抱着吉他，把自己要唱的歌的歌词递给工作人员之后，就又像老僧入定一样闭上了眼睛。没过多久，吴丹的助理就迈着碎步来到了邵阳面前，喊了他两声。有事，邵阳看着他问道。女助理笑道：“走，去化妆。”不用了吧？女助理微笑道：“这是舞蹈下的命令。”他说：“你不去也得去，你就配合一下喽。”邵阳只能起身跟着他来到了化妆间，被女助理按在了座位上。小陈，你来一下，给他弄一个上镜的造型。一个看上去不过二十三四岁的年轻化妆师拿着自己的化妆包走到了镜子前头。邵阳道：“简单一点就好，我不喜欢太浮夸的感觉。你的底子很好，我没打算给你画很复杂的妆。”化妆师一边说着，一边开始动手了。十几分钟后，化妆师给邵阳的头发上喷上啫喱水后，笑着问道：“怎么样？”邵阳看着镜子里的自己，自己都觉得镜子里的人像个小白脸。他点点头道：“还行，我可以走了吧？”女助理一直守在旁边
。他知道导演之所以让自己强行拉邵阳来化妆做造型，是因为导演心里很看好邵阳。女助理仔细检查了一下后，满意的点点头道：“不错不错，你回后台等着吧，录制应该很快就开始了。这期肯定不会像上次一样录很久的。”但愿吧。邵阳起身回了后台，看到焕然一新的邵阳推门走了进来，一群选手也都把目光移到了邵阳身上。看到邵阳依旧是一副事不关己高高挂起的表情，李汉宇心里隐隐有些不安。看来要赢他，只能拿出那首歌了。导播间里看到女助理回来了，吴丹问道：“怎么样，搞定了？他底子很不错，化上妆做了个简单的发型，就可以秒杀很多选手了。”吴丹笑道：“希望他这期也不会让我失望。”一切就绪后，节目正式开始录制。有了前两期的经验，这次开头环节进行的很是顺利。三位导师上台后，主持人开始公布这期节目的规则，规则也很简单。P K 战开始前会有一个抽签环节，每个赛道都会有四名选手抽到挑战者的身份。这四个挑战者可以挑战自己赛道的任意一人。挑战者和被挑战者分别表演节目后，由三位导师共同点评，但最终的决定权仍然会在自己这条赛道的导师手里。每个赛道现在都有九个人，但只会有八个人会成为对手。没有被选到的那个人将直接晋级。这不算运气，毕竟没有被选中的人往往也是实力最强的人。就算是不表演节目直接晋级也没有什么问题。镜头拉回到后台。工作人员已经摆好了三个盲箱，在27名选手的前面，一群人上前以此抽签。邵阳随便从里面拿了一个球，发现上面并没有字后，就和其他选手一样，把球亮在了镜头前。好，请抽到挑战者身份的选手上前。主持人吩咐道：“每条赛道四个人，一共12个人，走到了前面。”主持人继续道：“接下来请按照顺序向你们想要 PK 的对手发出挑战。我需要提醒你们的是，虽然上半场结束之后，败者组还会进行加赛，但加赛一轮也就意味着你们要多一场，甚至是两场多表演。”这对你们来说可不是一件好事。主持人说完后，独秀赛道的人率先开始挑选自己的对手了。我要挑战岳家传媒的郭平平，我挑战孙科，我想挑战孟雅经济的蔡博彦。前面三个人都很快做出了选择，最后话筒被递到了李汉宇的手上。所有的选手，包括现场的观众、导师，也都在通过屏幕看着他，想看看他会挑选谁做自己的对手。李汉宇接过话筒，略显有些犹豫。邵阳心里暗道：难不成我今天这首歌白准备了？他刚想完，李汉宇表情变得坚定起来，他大声道：“我挑战邵阳。”导师张明华很是意外，邵阳和李汉宇都是他自己比较看好的选手。他本以为李汉宇会选择另外一个在前两期节目中表现一般的选手，没想到他直接挑选了邵阳。其他选手听到李汉宇挑选做自己的对手，也都小声议论了起来。邵阳松了口气，嘴角微微上扬。东皇娱乐的人是吧？待会儿可别怪我手下不留情。第24章降维打击。独秀赛道那个没被李汉宇挑选到的选手，脸上的喜悦之色难以掩盖。他确实是走了狗屎运。另外两个赛道。都是在前两期节目中表现最好的人没有被挑战，直接晋级到下一期淘汰赛。只有独秀赛道在前两期节目表现最好的邵阳被李汉宇挑战了，多留一期也就意味着能在镜头前多出现一次。很多选秀节目到最后火的也不是冠军，而是那些给观众留下深刻记忆的选手。可要想给观众留下记忆，那镜头就一定不能少。表演正式开始，上场的顺序是根据刚才挑选人的顺序一样，不过却是三条赛道交替进行。第一场独秀赛道的选手比完后，第二场就会由梦幻赛道的选手上场。然后再是真音赛道，接着一直循环。也就是说，邵阳是倒数第三个上场，就算没有录到后半夜，估计也要到11点左右。邵阳抱着吉他，和之前一样，懒散的坐在自己的位置上。舞台上开始响起选手们的歌声。不得不说，在上周淘汰掉那么多滥竽充数的练习生和一些见光死的网红之后，这一期选手的综合素质高了不少，失误少了很多，原创的歌曲至少也能听了。其他两条赛道也一样，真音赛道主要考核唱功，他们不需要原创。所以他们的导师夏飞对他们的要求很高。夏飞确实挺专业的，邵阳也不知道他是想秀自己的乐理知识，还是纯粹想表现自己。每次选手唱完后，他都会用一大堆专业名词加以点评，唬得选手一愣一愣的。至于梦幻赛道那边，就热闹多了。那边清一色的公司练习生，个个都是唱跳选手。每次他们一上场，舞台上就变得特别活跃。至于他们的导师杨采薇，用邵阳的话来说，就是一个纯混子。反正旁边的夏飞和张明华怎么说，他就不停点头。嗯，一个个选手走上舞台。上台的时候，一个个雄赳赳、气昂昂；下来的时候，却是有人欢喜，有人悲。终于，漫长的时间过后，下一个要上场的两个选手厉害了。他们是我上周非常看好的两个选手，一个叫做李汉宇，来自大名鼎鼎的东皇娱乐；另一个叫邵阳，他上周唱的那首《消愁》简直了。我没想到他们这么快就成为了对手。好了，我废话不多说，下面就让我们有请两位选手上台。张明华说完，李汉宇和邵阳便同时起身，并排走上了舞台。杨采微笑道：“上周录制结束，我和夏老师。”张老师一起吃夜宵的时候，张老师夸过你们两个，我很期待你们接下来的表演哦。夏飞也补了一句道：“希望你们真有张老师说的那么强吧。”李汉宇，你是挑战者，你先来吧。嗯，邵阳，请你先在一旁等候。邵阳背着吉他，老老实实的站在了舞台角落，现场安静下来，灯光也变暗了。李汉宇深吸一口气。
站在舞台中央。他接下来要演唱的这首歌，原本是他主板在决赛舞台上唱的。这首歌的名字叫做《归乡》。当初他能进东皇娱乐，靠的就是这首原创歌曲。就连公司里的声乐老师都说，这首歌不输给国内流行音乐排行榜上 90% 以上的歌。在东皇娱乐这两年，李汉宇还修改了一些地方，请教过许多人，在得到了无数人的夸赞后。李汉宇对自己这首歌也有了十足的信心，他甚至觉得，如果能走到最后，让自己唱出这首歌的话，自己就能稳进前九，从而出道。不过现在是第三期节目，拿出这首歌多多少少是有些早了，但是没有关系，只要能赢下邵阳，自己的热度就会起来。就算在这个节目上没有出道，公司也绝对会捧我。刷，聚光灯打在他身上，让他一下子成了全场焦点。伴奏声悠扬响起，大屏幕上也出现了一幅画面：一辆火车上，一个年轻人坐在窗口。看着外面的定格照片，光看这张照片就知道这首歌要煽情了。李汉宇拿着话筒缓缓唱了起来，和邵阳预料的一样，这是一首唱家乡的歌，不吹不黑的话，歌词写的确实不错，旋律也搭配的很好，副歌的部分很能让人产生共鸣之情。台上的李汉宇陶醉其中，台下的导师和观众也享受在歌声里。备战区直接晋级到第四期的张子豪，听到李汉宇的歌声，却微微蹙起眉头。他这么现在就唱了这首歌，难道是因为他的对手是邵阳？可现在就把这首歌唱了，之后怎么办？算了。我担心他做什么？虽然他和我是一个公司的，但第四期、第五期淘汰掉也好，免得后面和我撞上。一首歌四分钟，从开始到最后几乎没有什么失误的地方，而这首歌带来的反响也十分不错。尾音一落下，全场就响起了热烈的掌声。张明华也自豪地点了点头，道：“两位怎么样？我没有说错吧？”杨采薇擦了擦他那发干的眼角，装作一副很感动的样子，说道：“唱得太好了，如果他是我这个赛道的选手的话，我一定会给他晋级的。”夏飞也点点头，这首歌写的确实不错。不过唱功还有待提升，有好几个地方的转音还是有一点点瑕疵。哈哈，张明华笑道：“看来压力要来到邵阳这边喽，请李汉宇稍作休息。邵阳，接下来就听你的了。”李汉宇从场上下来，邵阳往台上上去，擦肩而过时，看到李汉宇那张稳操胜券的脸，邵阳嘴角微微扬起，露出几分难以察觉的笑容。这首歌是不错，但也仅仅是不错而已。你能写出一首好听的歌，可我的脑海里却装着那个世界的精品曲库。单纯比作品，别说你，就算把台下那三个导师叫上来跟我比。又能怎样？我来参加璀璨之子，不是为了跟你比，而是要告诉这个世界，邵阳是来对这个世界的歌手进行降维打击。李汉宇看到邵阳扬起的嘴角，脸上的笑容瞬间凝固起来。他在笑，他竟然在笑。方才还稳操胜券的李汉宇，心里再次变得不安。第二十五章，平凡之路，麦克风架好，吉他抱在怀里。邵阳平静地看着台下的观众，伸出食指放在嘴边，做了一个噤声的动作。观众渐渐安静下来。邵阳拨弄琴弦，确定音准之后。侧身朝乐队那边鞠了个躬。这支乐队是导演吴丹专门请来的国内顶级的乐队，不知道跟国内多少顶级歌手合作过，参加的节目和演唱会也是不计其数。他们的面前都放着邵阳要演唱这首歌的曲谱和歌词。对于一个专业的乐队来说，即使之前从未听过这首歌或者从未练习过，但只要有谱子，他们就能奏响专业的伴奏。大屏幕上出现四个大字：“平凡之路”，白底黑字，没有任何的背景。这不能怪节目组，因为邵阳是临时招来的选手，所以他们来不及制作这些东西，只能把歌词打在大屏幕上。这或许会对观众的观感产生影响，但对于邵阳来说，这却是无关紧要的事。手指熟练的拨动吉他琴弦，前奏声随之响起。这首歌是那种自带情绪渲染的，如果静下心听的话，会感觉这首歌的曲子很符合歌名，给人一种很深沉、很朴实的沧桑感。曲就是歌的灵魂，甚至比词还要重要。词能直观地表现出一首歌要表现出来的感觉，而曲子要靠心去感受。下面三个导师，两个都是专业的，他们自然听出这首曲子的厚实程度。这首歌是朴树的代表作。刚发布就直接冲上了热歌榜单，也是朴树的代表作之一。旋律惊艳，歌词入心，这是邵阳对这首歌的评价。他很喜欢这首歌，他觉得这首歌能带给他的灵魂寻找到一种归属感。他无数遍单曲循环，无数遍翻唱过歌词里的每一个字，他都滚瓜烂熟。徘徊着的，在路上的，你要走吗？哇呀哇呀，易碎的，骄傲着，那也曾是我的模样。张明华眼前一亮，他的耳朵瞬间就被邵阳的声音抓住了，好听哎。杨采薇直接转身对夏飞说道。可夏飞却立马竖起了手指，同样做了一个晋升的动作，眉头也拧了起来。他很认真的在听，沸腾着的，不安着的。你要去哪？哇呀哇呀！谜一样的，沉默着的。故事你真的在听吗？邵阳就只是站在那，手指弹着吉他，眼神清澈的看着台下。在耳返里响起自己的声音后，邵阳一瞬间就想到自己在那个世界的许多事。过往如云烟消散，可他却清清楚楚的发生过的许多事。我曾经跨过山河大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。这唱功，这声线。这歌词简直绝了！台下的观众们一下子就被歌声吸引了，忍不住伸手，伴随着旋律在空中挥舞起来。导播室里，吴丹不停点头，他紧盯着镜头里的邵阳，笑道：“这个邵阳果然没让我失望。”接着，吴丹就拿起对讲机喊道：“一号镜头给我对脸拍
，给他特写。三号镜头把观众洗跑一遍，补一次观众的表情。冥冥中这是我唯一要走的路啊！时间无言，如此这般，明天已在 here here。风吹过的路依然远。你的故事讲到了哪？完整的一首歌唱完，邵阳深情地弹完最后一个和弦，长吐出一口气后鞠躬致谢。这首歌完美蛊惑了现场每一个观众的耳朵，整个现场隐隐有种余音绕梁的感觉。平凡之路，平凡人走的路。一个二十多岁的年轻人是怎么写出这种深沉且富有感情的歌的？现场沉寂了几秒钟后，立马发出山呼海啸般的掌声和欢呼声。很难想象，这声音是区区几百个观众喊出来的。少阳，我服了，这首歌我是真的服了。张明华拿着话筒，激动地说道：“李汉宇，对不起，虽然你那首歌唱的也非常不错，但这一场我会让少阳晋级。”啪，好像有什么东西打碎了一样。李汉宇感觉自己的心一下子凉了，说了：“我这首歌竟然都输了。”他站在角落里。整个人失魂落魄，心里难受的一匹，完全不能接受这个结果。张明华转身问道：“夏老师，杨老师，你们有什么意见吗？”夏飞摇头道：“没有，这首歌确实无可挑剔。他给我的感觉就像是一个成熟的歌手，虽然个别的地方还能做得更好，但就整体来说，他这首歌确实要比刚才那首歌强。”杨采薇支支吾吾的一会儿，自嘲道：“我都不知道该说些什么好了。这首歌的 live 版出来的话，我一定会去听的。”少阳，从今天开始，我就是你的歌迷了，谢谢。少阳微微一笑。稍稍点头，算是表示感谢。张明华又问道：“少阳，这首歌是你什么时候写的？”“我，我读大学的时候。”天才！张明华直接竖起了大拇指。“我读大学的时候也写过不少歌，但跟你这首歌没得比。”他很快又自嘲道：“要不是我出道早，说不定今天站在这里的就是你了。”哈！少阳站在台上跟三个导师聊了一会，大概过了三分钟后，张明华正式宣布了结果，少阳就回了后台，而李汉宇则去了拜哲组的房间。晋级之后，这一期对于少阳来说，就算是录的差不多了。要不是工作人员说最后还有一个特殊环节的时候，少阳都想直接回酒店了。后面还有两场，少阳靠在椅子上静静坐着，一道充满威胁的目光一直停留在少阳身上。在摄像老师把镜头对准后台选手席的时候，张子豪又连忙收回了眼神。这家伙，看来是唯一能和我争冠军的人了。在上半场 PK 赛结束之后，败者组的加赛又开始了。加赛没有那么墨迹，都是输的人上场一人表演一场。最后导师在四个人里面选出一个人淘汰之后，整个第三期的节目就差不多结束了。李汉宇总归还是留了下来，毕竟是四个人里面淘汰一个，张明华也不可能会让李汉宇走。后台上演了一场淘汰选手的离别哭戏后，所有晋级的选手便再次被请到了舞台上。经过主持人一番介绍后，邵阳才明白，原来是节目组要给选手出命题考核。独秀赛道导师会给一个关键词，让剩下的六名选手进行命题创作；梦幻赛道则是导师挑选一个男团 MV， 让六个选手一起排练，最后一起上台演出；而真音赛道也同样是导师出一首歌。让六个人在这一周练习，六个选手唱同一首歌，是骡子是马，一对比就知道了。这个规则在之前并没有公布，所以当主持人介绍完之后，选手们的表情都变得沉重起来。杨采薇很快就从四个 MV 里面选出了一个，夏飞也挑选了一首耳熟能详的老歌。最后才轮到独秀赛道的导师张明华，他拿着话筒笑道：“我给你们的题目只有两个字，国风。题目是国风，六个人里面有五个人都是面面相觑，显然他们之前并没有准备国风的原创歌曲。”而站在最左边的邵阳，听到张明华出的题目是国风的时候，他笑了，笑容特别灿烂。第二十六章，我不喜欢在镜头面前装模作样。节目组给每个选手都出了一个大难题。第三期节目录制结束后， 2 4名选手便被大巴车运回了酒店。一路上，车上的选手都在议论命题考核的事，只有邵阳拿着手机对着屏幕傻笑。薛大小姐，我又晋级了。夜里十一点半，薛佳佳还没有睡，邵阳才把消息发送过去。薛佳佳立马就回了：“真的假的？当然是真的，可以吗？”这期唱的什么歌呀、啊？邵阳扣字道：“下下周节目就播出了，到时候你就知道了。好像不是下下周哦。”企鹅视频明天晚上就会更新《璀璨之子》的前两期节目，不过第一期是免费，第二期要开会员才能看，所以不出意外，我下周就能看到第三期的节目。邵阳看到薛佳佳回过来的消息，并不意外。《璀璨之子》本来就是企鹅视频自制的选秀综艺，为的就是增加 app 的流量，视频会员多看一期是这些 app 的惯用手段，想必大家也已经见怪不怪了。不过一周的时间就能剪出两期节目出来。节目组的后期制作组的工作效率还是很高的。第四期挺有意思的，是命题考核。这会儿我身边这些选手都在发愁呢。命题考核，嗯，导师出题目，我们这条赛道的人根据题目来创作，也就是说，我们要在一周之内写出一首歌啊。薛佳佳连忙打字问道：“那你能行吗？”邵阳回道：“看不起谁呢？我分分钟写出一首歌，好不好？吹吧，吹吧，使劲吹吧。我到酒店了，不早了，你先睡吧，我洗完澡也睡了。”薛佳佳回了个 OK 的手势，又补了一句：“晚安。”邵阳微微一笑，同样回了个。晚安，李汉宇坐在沙发上，魂不守舍地看着窗外。本来要留到最后唱的歌，第三期节目用了也就算了。最关键的是，自己唱了自己最有把握、最有信心的一首歌，可还是输给了那个邵阳。那之后怎么办？
。不管是任何竞选类的节目，大家关注的永远都会是赢得一方归乡。如果没有遇到《平凡之路》，上个新歌排行榜绝对没问题。可遇到《平凡之路》后，就被完全碾压了。李汉宇身为一个原创型的歌手，自然知道第三期节目一旦播出，《平凡之路》这首歌一定会火。到时候谁会去在意归乡？滴滴滴！这个时候，手机屏幕亮了，微信有人发来了消息。李汉宇拿起手机一看，是郑松发来的。汉宇。邵阳被淘汰了吗？看到郑松发来的消息，这一刻李汉宇终于绷不住了，他愤怒地握紧手机，咬牙切齿道：“狗东西，要不是你，老子怎么会选邵阳当对手？”李汉宇心里后悔的同时，也对郑松充满了恨意。可冷静下来后，李汉宇还是点开了输入框。他知道自己现在还得罪不起郑松，只能强压着怒气回了两个字：“没有。”此时此刻，怀里搂着一个浓妆艳抹俏佳人的郑松微微皱起了眉头，他顿了片刻，直接发语音道：“你选他当对手了？选了，我输给了他，输了。”郑松直接从床上坐直了上半身，旁边的女人一脸妩媚道：“郑经理，你怎么了？”郑松质问道：“你怎么可能会输给他？到底是什么情况？”李汉宇懒得再说下去，他打字道：“郑经理，明天看完节目就知道了。”邵阳没你想的那么简单。李汉宇带着怨气回完一句话，直接把手机调成了勿扰模式，扔在了床上，之后就打开笔记本准备写歌。一周之内写出一首紧扣国风主题的歌，这并不简单，甚至可以说很难。写歌也是要有灵感的，更何况这次还给出了一个主题作为限制。要是写一首流行歌，套用 6,415,6,451,4,536,1563,4145 这几个常见的和弦，基本两三天就能写出来一首能听的歌。可国风歌曲不同，对于之前没有这方面创作经验的人来说，这很难，超级难。李汉宇抱着笔记本做了半天，没有半点进展。次日早上，邵阳坐电梯来到餐厅吃早餐。往常这个时候，餐厅里会有很多选手，可今天一个也看不见。邵阳乐得清净，悠闲吃完早餐后，刚回到酒店房间，节目组就打来了电话。第一期录制之前，节目组就让选手们存了一个号码，以便于后期联系。邵阳看了一眼来电显示后，有些疑惑的接通了电话：“喂，邵阳，你还没醒吗？”邵阳听出了是昨天晚上那个女助理的声音，他直接问道：“有事？”女助理忙道：“别的选手都来公司训练室排练了，你怎么不过来？排练？排什么练？我又不是表演唱跳。”女助理恨铁不成钢的说道：“可是跟你一个赛道的选手，现在都在乐器室写歌。昨天晚上不是跟你说了，这周休息的时间会有镜头的吗？”邵阳回道。我在酒店一样能写歌，另外我也不喜欢在镜头前面装模作样。如果没别的事的话，我再睡个回笼觉。嘟嘟嘟，喂喂喂！女助理气冲冲地回到吴丹身边，没好气说道：“这个邵阳，他竟然挂了我电话。”吴丹笑着问道：“他说什么了？”他说：“他在酒店一样能写歌，还不喜欢在镜头前面装模作样。别的选手一个个的抢着镜头，就他一个人特立独行。我真服了他了，真是个奇葩。”吴丹听完，想了一会，他道：“这样与众不同的性格，或许在观众面前会更讨喜。”这几年选秀节目太多了，观众估计已经审美疲劳了。他这样格格不入，或许反倒能成为节目的亮点。亮点，吴丹道：“去，派一个摄像老师去酒店，专门拍他一个人。”啊！吴丹一巴掌轻轻拍在女助理的脑袋上，笑骂道：“啊，什么呀？让你去你就去。”哦，女助理嘟着嘴巴，叫上一个摄像老师后，开车带着他去酒店了。半个小时后，邵阳的房间外，摄像老师扛着一个摄像机已经开始拍了。女助理直接敲起了门，咚咚咚，咚咚咚，里面一点反应都没有。女助理又拨打了邵阳的电话，可却是无人接听。房间内回荡着邵阳的轻鼾声。第27章节目播出，哗众取宠。女助理陈倩在门外急得跺脚，最后实在没办法，只能联系酒店的人，拿了备用房卡过来，把门给打开了。陈倩气势冲冲地冲进房间，本来想说邵阳几句，结果一进去就看到邵阳光着膀子躺在床上呼呼大睡，她一下子就愣住了，连忙转过身，低下了那张滚烫的脸。摄像老师就没那么多顾忌了，走上前就对着床上拍了起来。反正关键的部位后期都会加上马赛克。回笼觉睡的本来就不沉，这酒店隔音不错，人在外面还听不到什么声音，可走到里面来就不同了。邵阳好像听到有人在骂自己，他迷迷糊糊醒了过来，朦胧中就看到一个留着胡须的中年男人站在床前对自己笑。啊！邵阳眼睛一瞪，瞬间惊醒：“你，你谁啊？”邵阳用被子捂住了自己上半身，大喊大叫起来。摄像老师一句话不说，只是扛着摄像机对着邵阳拍。陈倩这才转过身说道：“舞蹈吩咐过了，接下来几天除了睡觉、上厕所之外。”这位摄像老师都会跟拍你啊！邵阳惊魂未定地说道：“有这个必要吗？这是舞蹈的意思，有意见你跟舞蹈说去。”我真是服了。邵阳叹了口气，继续躺了下来，直接用被子蒙住了脑袋，说道：“你们爱拍就拍吧，走的时候帮我把门关好。”你，陈倩拿邵阳是一点办法都没有，他拿出手机录了一段视频发给了吴丹。吴丹看到后回语音道：“让摄像老师留下来就好，你回来吧。”哦，陈倩一刻也不想待了，直接扭头就走。摄像老师江万森本来以为这邵阳只是说着玩玩而已的，没想到陈倩走后的两个多小时，他一直趴在床上睡觉。这家伙是真的奇葩啊！别的选手都是抢着在镜头前展现自己，这家伙倒好
根本不在意自己在镜头前的形象。江万森在行业内待了这么多年，还是第一次碰到像邵阳这样的新人，他实在撑不住了，直接放下摄像机，打电话给导演道：“吴导，我不行了，这家伙蒙着头一睡就是两三个小时，我真的扛不住了，能不能让后勤组在酒店房间安装几个摄像头啊？”吴丹气笑道：“行吧，我等会让人过去，你也别走，留在酒店在隔壁开间房，他要是从房间里出来了，或者是在写歌的时候，你就去拍他。”好。江万森满口答应，只要不是让他一直跟拍邵阳，他什么条件都愿意答应。等邵阳醒的时候，节目组的后勤人员正好在房间上装摄像头。邵阳见怪不怪，回卫生间洗了把脸，就坐在沙发上，拿出手机刷起了抖音。晚上八点，《璀璨之子》第一期节目和第二期节目同时上线企鹅视频，因为月初的时候就已经宣传了，所以还是有不少人第一时间就点开了视频观看。刚洗完澡的薛佳佳穿着浴袍坐在沙发上，用手机点开视频，投放到百寸电视屏幕上。她一边擦干头发。一边津津有味地看了起来。第一期节目的标题是《璀璨之子》强势开播， 8 1位选手同台竞技。其实这标题挺普通的，但节目的后期剪辑的还不错，开头的导播片弄得非常有悬念感。由于不少选手都是已经有粉丝基础的网红，所以节目的弹幕很快就快速滚动了起来。终于等到开播这一天了，我老公艾特吴思远什么时候上场？可乐要加冰，爱说要用心。节目开始，主持人上台宣布规则，画面在主持人和后台的选手之间不断转换。看到选手一个个做着油腻的表情想上镜，薛佳佳就感觉眼睛有被污染到。帅哥谁都喜欢，但没人喜欢这种又奶又油、冲着镜头还眨眼睛的娘炮。其实大多数女生对于另一半的幻想都差不多，首先一定要长得帅，个子要高，这就跟男生一样，先看脸，再看腿，最后看身材，然后性格要好，霸道的时候霸道，沙雕的时候沙雕，总之就是既能给人安全感，又能逗人开心的那种。这个节目一共80个选手，形形色色的，什么样的人都有，一眼看过去。薛佳佳还真没发现几个长得对自己胃口的。镜头一到角落，薛佳佳终于在节目里看到了邵阳。不知道为何，明明还没发生什么，但看到邵阳后，薛佳佳就是很开心。主持人的环节结束后，就到了挑选赛道的环节。薛佳佳知道这就是走个流程，所以全程三倍速观看。画面里出现了邵阳的资料，看到邵阳的资料，竟然连张海豹照片都没有，只有抖音截取出来的头像。而且经历和评分那一栏都是未知的时候，薛佳佳哼了一声，直接打抱不平道：“别人都有海豹照片。”为什么就邵阳一个人都没有？邵阳离开座位，走到隔壁，挑选了独秀赛道之后，径直走向了独秀赛道那边最高处的金字塔最上面的位置上坐了下来。弹幕在这一刻快速滚动了起来。他竟然敢坐坐最上面的位置，凭什么啊？这哥们真有勇气！你们在吵什么？他本来就有实力的好不好？演员和刚刚好，你们听了吗？又没有公司，也不是很出名，还敢坐最上面的位置，我都佩服他的胆量。哈哈，其他选手都懵了，哗众取宠。薛佳佳看着弹幕，立马就生气了。他关掉弹幕，气愤道。只剩下最后一个位置，他不坐上去，难不成蹲在地上啊？没了弹幕滚动，画面一下子就干净了。表演正式开始，薛佳佳躺在沙发上，时而抹点身体乳，时而敷个面膜。虽然录制的时候是三个赛道分开录的，但播出来的时候却是三个赛道轮番掺杂在一起的。薛佳佳看到都想睡觉了。直到第一期节目快结束的时候，有请下一位选手邵阳。邵阳终于要上台了，薛佳佳赶忙撕掉面膜，从沙发上坐了起来，好像一下子就打起了精神。而画面也转到了备战区。这个时候的邵阳。他他睡着了。如果弹幕还开着的话，这应该是这一期节目弹幕滚动速度最快的时候。薛佳佳努了努嘴，混蛋，竟然真的在录制节目的时候睡着了。在工作人员的提醒下，邵阳悠悠醒来，打了个哈欠后，他拿着吉他走上了舞台。白色板鞋、牛仔裤、白色 T 恤，看上去挺阳光的，但由于没有化妆，所以看上去也不算惊艳。怎么这么久才过来？等得太久，睡着了，睡着了。嗯，我听过你的演员，这首歌唱得很不错。要不是你已经发布了，我都想找你买版权了。我出价可不便宜，哈！弹幕彻底炸了。陈倩看着后台数据，激动道：“舞蹈，你太厉害了！这家伙一上台，在线观看人数和弹幕数量，直接冲到了最高值。”吴丹同样松了口气，笑道：“看来咱们得在他身上花点心思了。”和导师一番让人感到匪夷所思的对话后，表演终于要开始了。可就在邵阳要开始唱的时候，第一期节目拉闸了。看到这一幕，不知道多少观众在骂娘，无数在等着看邵阳笑话的人，都是一边在问候节目组全家，一边在开通会员。薛佳佳也不例外。他虽然知道邵阳晋级了，但还是想知道邵阳唱的是什么歌。他本身就是企鹅视频的年会员，将第一期节目缩放后，直接就点开了第二期节目，把进度条往右边拉了一点点，接上了刚才的进度，吉他回荡起来，邵阳的歌声也随之响起。第28章，摊上这么一个老六，消愁。整个一首歌唱下来三分半钟，唱腔一点也不做作，也没有任何的炫技，就只是在安静的唱歌。但这歌声却像是空山流水，让人陶醉其中，感觉非常舒服。播出的时候。节目组加上了歌词，深情的歌声，再搭配上富有内涵的歌词，让那些人本来想打字嘲讽邵阳摆谱的观众，全都傻眼了。特别是最后那一句，清醒的人最荒唐，和唱完后的那两声苦笑。
，仿佛将这首歌升华到了另一个高度。别人的歌只能唱进观众的耳朵里，邵阳的歌能唱进观众的心里。画面中的导师张明华、帮主徐萌萌、主持人张扬听完后，也都和屏幕前的观众一样，直接懵逼了。过了很久，三个人才不约而同的同时鼓起了掌。薛佳佳忍着心里的激动，再一次打开了弹幕，密密麻麻的弹幕便从右边快速闪到左边，眼睛不快的话，甚至都看不清弹幕的内容是什么。我承认我刚才说话有点大声，对不起，我认错，我举报。这家伙扮猪吃老虎，明知不适合，还要踏进这个欢乐场，所以清醒的人最荒唐。歌词写的也太好了，唱的也好，这节目我要追下去了，太好听了！一杯敬朝阳，一杯敬月光；少年无忧，一杯敬故乡，一杯敬远方；青年有志，一杯敬明天，一杯敬过往；中年踌躇，一杯敬自由，一杯敬死亡；老年回首，八杯酒，人的一生。他之前也发布了两首歌，一首是演员，另一首是刚刚好，都很好听，大家也可以去听一下。看了好久的弹幕，薛佳佳脸上的笑意越来越浓。明明这一切都跟他没什么关系，但是他就是很高兴，打心底里的高兴。节目还在继续，徐萌萌和张明华轮番夸赞了一番后，邵阳终于下台了。他又回到了那个最高的位置上睡起了觉。但每次镜头扫到他的时候，弹幕上没有了刚才的质疑声和骂声。没有实力和其他人不一样，观众会以为你是在哗众取宠，和其他人格格不入。但有实力和其他人不一样，观众就会觉得你这是有恃无恐，不愿随波逐流。邵阳表演结束后。其他两个赛道坐在最高位置的选手也都上台了，他们的表现都不错，但或许是因为消愁太过让人印象深刻，所以弹幕并没有邵阳上台的时候多。所有人表演完之后，待定的选手又加赛一场。第二期节目到这也就算是结束了。薛佳佳急不可耐的想给邵阳发消息，但想了想，还是直接拨通了语音电话。邵阳这会儿也刚看完前面两期的节目，看到薛佳佳打来电话，他就知道肯定是为这事打电话的。喂，邵阳，睡了吗？没呢，昨天晚上录到很晚，没几天时间，估计时差倒不回来。我刚看完前两期节目，反响很好。哦。邵阳笑道：“我也刚看完。”行啊，我果然没有看错你。你要是每一期都拿出这种水平，别说前九，冠军我觉得都没有什么问题。我上节目本来就是为了冠军来的。薛佳佳刚想说你不吹能死啊，但想到邵阳在节目上的表现，他把话染了回去：“你不是要写新歌吗？进度怎么样了？”邵阳拿起一件衣服往墙上一扔，衣服直接就把墙上的摄像头给挡住了。邵阳起身走进卫生间，一边尿尿一边道：“今天睡了一天，还没开始呢。”听到手机里传来水声。薛佳佳就猜到邵阳在做什么，但他装作没听见，提醒道：“就只有一星期的时间，你还不抓紧？你别以为你那首《消愁》唱得好，之后就可以放松了。我跟你说，我说薛大小姐，你年纪轻轻的，怎么就这么啰嗦呢？我看谁以后要是娶了你，指定的倒八辈子霉。”邵阳，我薛佳佳气得想说几句狠话，结果发现自己现在好像也不能怎么样，吞吞吐吐了半天，也没说出一句话。邵阳提上裤子，回到床上道：“明天吧，明天晚上我去趟那边，把歌弄出来。晚上？为什么晚上去？”白天他们都在那边抢镜头呢，晚上去的话清静。我不喜欢人太多，怪吵吵的。叫你名堂多，两人你一句我一句的聊着。夜深后，薛佳佳竟然直接躺在沙发上睡着了。邵阳喊了两声，没见薛佳佳回应，又听到那边传来轻鼾声，他也没挂电话，熄了灯也躺着睡下了。一夜无事。次日大早上的，其他的选手便一个个往录制大楼那边去了。那里有专门的的排练室和乐器室，更重要的是那边有镜头跟拍。可不是每个人都有邵阳这样的待遇。房间里装着两个摄像头。一出门还会被一个猥琐大叔扛着个摄像机跟着。邵阳下楼吃完早饭，就下楼准备去周围转一转透口气。江万森还以为邵阳要去录制大楼那边，扛着个摄像机一路跟着。结果邵阳走了一阵，突然半路扫了个共享单车，直接骑着自行车走了。走的还是还不忘留下一句：“老江，别他妈拍了，你不嫌扎眼，我还嫌扎眼呢。”看到邵阳骑着车走远，江万森气的是又骂爹又骂娘，摊上这么一个老六，我他妈真是服了。晚上十点，工作人员正打算把乐器室里面的灯给关了，邵阳走到他身后。突然冷不丁说道：“晚上这里会关门吗？”啊！突然出现的一道声音让工作人员吓了一跳。看到邵阳背着吉他又提着电脑包，他拍着胸口没好气问道：“白天练了一天还不够吗？”邵阳笑道：“我白天可没来。”工作人员看了一眼邵阳身后的江万森，猜到邵阳就是其他工作人员嘴里的那个奇葩后，也没再多说什么。走的时候记得把灯关了，把门带上。嗯，工作人员说完就走了。邵阳走了进去，江万森也跟了进去。里面该有的乐器都有。邵阳一进到这个房间后。就开始他的个人秀了。他先是把乐器室里一半以上的乐器都给玩了一遍。明明这乐器室里就他一个人，但被他弄得就像是里面有一个乐队一样。江万森没想到邵阳竟然会这么多乐器，他一直站在一旁拍着。玩了四五十分钟，差不多尽兴后，邵阳才开始写歌。他坐在钢琴前，想了大概十几秒钟，然后就直接弹了起来。江万森虽然是个五音不全的人，但也分得清哪首曲子好听，哪首不好听。看到邵阳几乎是一气呵成的就弹完一首曲子后，他心里也是暗暗吃惊道：“这家伙是个天才啊！”曲子弹了三遍之后，邵阳就开始用带来的笔记本写词了。江万森
根本就不像是在写一首歌，倒更像是在乱敲键盘。江万森上前，原本想拍一下电脑屏幕，结果直接被邵阳挡住了。老江，现在就别拍了，留个悬念不懂吗？江万森哑口无言。别的选手在这里抓耳挠腮，一整天也写不出一首歌，邵阳只用了不到两个小时就把一首歌给搞定了。选手的差距有这么大吗？江万森想不通。从录制大楼出来的时候，外面天黑了，邵阳还没什么睡意，他扭过脑袋问道：“老江，别拍了，我请你喝酒去。”江万森难为情道：“这不好吧？有什么不好的？反正你的任务就是跟着我，咱们要喝多一块喝多。”我醉了，你也就省事了。江万森觉得这话有道理，放下了摄像机，道：“那坐我的车去。”第二十九章，你养鱼呢？江万森还是第一次在工作的时候能像现在一样放松。大排档里点几样爆炒的下酒菜，再来上一桌子烧烤和一箱啤酒。对于忙了一天的男人来说，这里简直就是天堂。老江，干你们这一行也不容易吧？邵阳撸着肉串，挑起话题问道。江万森喝了口冰镇啤酒，打了个惬意的嗝后，说道：“现在这社会，干哪一行容易？我这个年纪，能有份工作就不错了。”你倒想得开！今天晚上这事，你可别说出去，要不然我指定得挨批。我不像你这么年轻，万一丢了饭碗，再想找个新工作可就难了。邵阳笑道：“我怎么可能说出去？你又不是不知道，我在节目里又没什么朋友。”江万森想了想也是，这邵阳在酒店里根本就没有人找他，别的选手都是三五成群的，就只有他特立独行，吃饭、练歌都是一个人。江万森好奇问道：“你小子是不是在生活中也没什么朋友？是没什么朋友？那个天天晚上跟你打电话的人是谁？”江万森天天蹲着邵阳。自然知道这是他。邵阳道：“一个月前刚认识的朋友，我现在身上这身衣服，还有这把吉他，都是他给我买的。”噗！江万森一口啤酒喷了出来，他瞪眼看着邵阳道：“你小子被包养了？放屁！你才被包养了！”江万森追问道：“那别人凭什么给你买这么多的东西？可能是因为我的才华吧。”呵呵。邵阳连忙道：“老江，你跟后期说一声，别特么把我隐私剪进去。你们舞蹈纯纯是脑子有坑，竟然在我房间里安装摄像机，弄得我每天跟坐牢一样。”江万森有些心虚的喝了口酒，没敢把这主意是他出的给说出来。邵阳之所以请江万森喝酒，也是想和江万森之间搞好关系。摄像老师别看只是节目组的一个工作人员，但有时候却能影响一个艺人的关注度。一个人长得再好看，在镜头面前也会有瑕疵的地方。就算是长相十全十美，但明星也是人，总有挖鼻孔抠脚的时候吧。要是得罪了摄像老师，录节目的时候专拍你出丑的镜头，那肯定会对艺人有影响。邵阳记得很清楚，在那个世界，就有一个艺人得罪了摄像老师。让那个摄像老师被开除后，那个摄像老师竟然做起了狗仔，专门跟拍了那个艺人三个月，最后一次性曝光了那艺人两三个大丑闻，让那艺人很快就被封杀了。一个人没有名气，谁也不会把你当回事。一个人要是成名了，身边的人个个都会是马屁精。但身为过来人的邵阳知道，无论是什么时候，能不得罪人就别得罪人，免得以后被人在暗处捅刀子。来，老江，喝一个，你小子酒量可以啊！开玩笑，邵阳骄傲道：“喝酒这块，我没输过谁。”几瓶啤的下肚。江万森还有点上头了，他直接问道：“我最多的时候一个人喝了一箱半，你酒量多少？”邵阳伸出一根手指，江万森笑道：“一提。”邵阳摇头。江万森试探道：“一箱。”邵阳摇头笑道：“是一直喝，你他妈就吹吧，来继续喝，我今天就让你看看什么叫做姜还是老的辣。”老姜，你都上脸了，等会喝醉了，我可不管你啊！废什么话，你给我杯子倒满，喝那么一点。养鱼呢？两个人彻底喝嗨了，最后喝着喝着，感觉喝到嘴里的酒就跟喝白开水一样。虽然脑袋昏昏沉沉的，但理智还是有的。所谓的什么酒后乱性，其实都是扯淡。这些人不过就是打着喝醉的借口，做一些平常不敢做的事罢了。邵阳傻愣愣的坐在那儿，呆呆的看着路边上不停走过的路人。江万森喝的比邵阳还要多一点，这会儿已经趴在桌子上一动不动了。大排档的老板看到两个人这样，又瞅了一眼桌子旁边那一箱都还没喝完的啤酒，忍不住摇头骂道：“喝之前一个比一个牛逼，他妈的一箱都没喝完就全醉了。”十一点多，快十二点的时候。路边上一辆三轮车慢吞吞地骑着，邵阳的目光一下子就被那三轮车给吸引住了。邵阳的父亲是一个最普通不过的工厂工人，一个月到手工资四千多。为了补贴家用，邵阳的妈妈早期的时候就是骑着这种三轮车在大街边上叫卖水果。是邵阳毕业之后才在自己的店里开了一个不足二十个平方的水果店。邵阳记得很清楚，小的时候一到夏天就每天都能吃到不同的水果，大部分是西瓜、桃子这些应季的，虽然都是那种品相不好或者马上就要坏的，但那个时候能每天吃到水果。在其他人看来，就是一件很奢侈的事儿了。上了大学之后，邵阳在回家的时候吃的就不是那些品相不好、卖不出去的水果了。想到父母还在家里，为了自己结婚、买房子而辛苦挣钱，邵阳想尽快出道的心就更加急切了。看到路边上那个大婶艰难地踩着踏板上坡，邵阳起身走了过去，像小时候一样在后面帮忙推起了车。大婶感觉有人在帮忙推车后，也是连连道谢。要不是邵阳一再说自己已经吃饱了，他甚至打算现做一张手抓饼送给邵阳。夜深人静，大排档里的人都在喝酒，谁也没有注意到这一幕。只是没人知道
，被江万森专门放在了一个椅子上的摄像机并没有关机，镜头一半被挡住了，另一半却正好对准了路边。老姜，我们回了。老姜，江万森趴在桌子上一动不动，就算他醒了也开不了车。少阳掏出手机准备找代驾，可这里离酒店不过十来分钟的车程，等了十多分钟，竟然都没有人愿意接单。少阳犯难了，最后实在没有办法，只能试探性的拨通了导演助理陈倩的电话。这会儿，陈倩刚忙完准备睡觉。刚躺下，手机就叮叮当当的响了起来。拿起手机一看，发现是邵阳打来的。他倒是立马就接了。喂，怎么了？那个大姐，你现在方便过来帮我个忙吗？陈倩听到这话，直接炸毛了。你才大姐，你全家都是大姐，这实在不能怪邵阳。陈倩虽然也是刚毕业两年，但为了不让别人觉得自己不专业，所以穿着要比同龄人成熟很多。邵阳自然就以为陈倩比自己年纪大。邵阳把手机从耳朵边挪开。等陈倩问候完之后，才把这边的情况说给陈倩听。陈倩沉默了很长时间，才撂下一句：“给我等着。”嘟嘟嘟，电话挂断了。二十分钟后，一辆白色的大众 Polo 停在了大排档门口。陈倩气势汹汹的下车，走到酒桌旁边，看了一眼发呆的邵阳，又看了一眼趴在桌子上的江万森，脸都青了。王八蛋，录节目的间隙竟然还敢喝酒，你自己一个人喝也就算了，还把摄像老师都灌醉了，我真是……陈倩都不知道自己该用什么话来形容邵阳这个奇葩了。他瞪了一眼邵阳。指着江万森说道：“扶他上车。”次日上午，吴丹拧紧眉头道：“你是说邵阳昨天晚上带着摄制组的老姜去大排档里喝酒去了？可不是吗？”陈倩气呼呼的说道：“两个人喝得醉醺醺的，浑身都是酒味。那个邵阳叫不到代价，竟然打电话把我叫了过去。要不是怕这件事被外面的人知道，我才不去接他们呢。”吴丹喝了口咖啡，问道：“他们喝酒有没有闹事？”“没有啊，我去的时候，老姜趴在桌子上睡了。那个邵阳坐在那里，跟个傻子一样发呆。那为什么要怕别人知道？”吴丹笑道：“两个男人在一起喝酒，不是一件很正常的事吗？”可是陈倩立马道：“可是邵阳是我们璀璨之子的选手啊，老姜是我们的工作人员，他们怎么能……”没等陈倩把话说完，吴丹就问道：“他们两个现在怎么样？”“不知道，估计还在酒店里睡觉吧。”“不过老姜的摄像机还在我车上。”“摄像机在你车上？”“嗯。”吴丹道：“你去把摄像机拿过来，我看看邵阳这两天都在酒店做什么。”“哦。”陈倩也很想知道邵阳做了什么，于是很快把摄像机拿了过来，可摄像机已经没电了。吴丹只能又让人拿来数据线连接到了电脑上，把这两天录制的视频点开，八倍速看了起来。第一天相安无事，邵阳除了下楼吃了两次饭之外，一直在酒店房间里睡觉、玩手机。第二天白天也没什么异常，一直到晚上，看到邵阳进了乐器室后，吴丹把倍速调到了正常速度。看着邵阳一个人在乐器室里面玩着各种乐器，吴丹忍不住笑道：“这家伙终于还是露出马脚了，这就是我想要的视频。你记得让后期把这一段剪下来，放到节目最后的花絮里。”郝晨倩也没想到，邵阳年纪轻轻就会这么多乐器。刚说完，画面里的邵阳就开始谱曲了，悦耳的曲调声响起，吴丹和陈倩两个人都傻眼了。这家伙该不会是这么短的时间就把第四期节目要的原创国风歌曲给写出来了吧？陈倩不可置信的说道。吴丹没有说话，眼睛看着电脑屏幕。很快，邵阳就开始写词了。他只在乐器室里待了一个来小时，就貌似把一首歌给写完了。吴丹本来想关掉视频，可看到时间条还有好几个小时的时间，他也就继续加快倍速看了起来。邵阳和江万森坐在车上聊着闲话，很快就到了大排档。这江万森养成了习惯，一下车就顺手把摄像机带上了，似乎没有意识到摄像机并没有关机。然后画面就定格了，只能听到两个人的对话声。听到两人的对话声，吴丹和陈倩的表情也变得很有意思。老姜，干你们这一行也不容易吧？现在这社会，干哪一行容易？我这个年纪能有份工作就不错了。你倒想得开，今天晚上这事你可别说出去，要不然我指定得挨批。我不像你这么年轻，万一丢了饭碗，再想找个新工作可就难了。你小子被包养了？放屁！你特么才被包养了？那他凭什么给你买这么多的东西？可能是因为我的才华吧。呵呵，老姜，你跟后期说一声，别特么把我隐私剪进去。你们舞蹈纯纯是脑子有坑，竟然在我房间里安装摄像机，弄得我每天跟坐牢一样。来，老姜，喝一个。你小子酒量可以啊？开玩笑，喝酒这块我没输过谁。我最多的时候一个人喝了一箱半。你酒量多少？一提一箱，是一直喝。你他妈就吹吧。来，继续喝。我今天就让你看看什么叫做姜。还是老的辣，老姜，你都上脸了，等会喝醉了，我可不管你啊！废什么话啊！你给我杯子倒满，喝那么一点，养鱼呢？在晚上十一点多的时候，画面里终于出现了邵阳的身影。明明已经喝醉，走路都颤颤巍巍的邵阳走到路边上，帮一个刚收摊准备回家的大婶推车上了一个斜坡。虽然画面很暗，但还是能看到邵阳在走回来的时候脸上是带着笑容的。吴丹看到这里，眉头紧皱了起来，像是在思考着什么。第三十章，天青色等烟雨，一夜宿醉，醒来的时候。已经是第二天中午了，头昏脑胀，肚子咕咕叫。邵阳艰难从床上爬了起来，实在没力气下楼，就打电话给客房服务，让酒店里的工作人员送了份饭上来。江万森更是睡到了下午才起床，他
。身为一个专业的摄像老师，他醒来的第一件事不是刷牙洗漱，而是找起了自己到哪都会带着的录像装备。房间里找了一圈都没找到，江万森直接窜出了门，来到邵阳房间门口，不停拍门。邵阳刚把门打开，江万森就焦急问道：“我的设备呢？设备？什么设备？”邵阳自己的脑袋还昏昏沉沉的，一时间没反应过来。江万森激动道：“摄像机，放心，拿上了。”邵阳一边扒着饭。一边说道：“昨天晚上是舞蹈的助理送我们回来的，摄像机在他车上。”呼，江万森松了一大口气，但又觉得哪里不对劲，连忙问道：“舞蹈的助理，他怎么知道我们在喝酒？我打电话叫他过来的。那丫头是舞蹈旁边的人，你叫他去做什么？他肯定会和舞蹈说的。”邵阳放下筷子，好笑道：“老江，你昨晚倒是眼睛一闭一啪就完事了。我人生地不熟的，联系人里面就只有一个陈倩，代价又叫不到，我不叫他过去接我们，我们一晚上躺在路边啊。”江万森背对的哑口无言，邵阳立马又笑道。两箱啤酒，我一个人喝了一箱多，你就七八瓶的量。昨晚装什么大尾巴了？江万森疑惑道。两箱？他明明记得昨天晚上就只要了一箱雪花啤酒，我没喝够，就又要了一箱。江万森竖起一个大拇指，佩服道：“你小子牛！我像你这么年轻的时候也能。”牛还吹完，邵阳直接摆摆手道：“别扯了，回去洗洗吧，一身的酒味。待会儿舞蹈找你，你就这样去见他。”江万森听完，悻悻回了自己房间。可是让江万森没有想到的是，吴丹并没有因为这事而说他。还主动让陈倩把录像设备还给了江万森，之后好几天都相安无事。周五晚上，《璀璨之子》第四期马上就要开始录制了。邵阳在陈倩的命令下，从化妆间里化完妆出来后，就坐回到了自己的位置上。刚才工作人员已经说过了，这一期节目除了三位导师每人都有十张投票权之外，节目组还邀请了两个知名创作人，这两个创作人每个人也拥有十票的投票权。当然，现场还会有150名幸运观众，每个人拥有一票的投票权。也就是说，这一场的排名将不再由自己赛道的导师决定，而是由导师、创作人、观众三个不同的受众群体一起决定。这样的规则无形之中又给选手们施加了一分压力。再加上这一场本身又是命题考核，后台剩下的23名选手几乎每个人的脸上都能看出一丝紧张的神色。七点整，节目正式开始录制，主持人上台承接上期，介绍起了本期节目的大致规则。紧接着，两位神秘的创作人终于现身了，一个叫宋从文。大陆地区著名的创作人，总共创作歌曲六十余首，其中有一大半都是给圈内一线歌星唱的。当大屏幕上出现宋从文写的歌的时候，观众席上顿时响起一片惊叹声。另外一个是陈梦，著名的作曲人，代表作《月亮来信》《与你成双》《幻梦》，到现在都还在国内热歌榜 Top 五百上。一个创作人，一个作曲人，怎么看都像是针对原创赛道上的人来的。毕竟其他两个赛道虽然也是命题考核，但他们不需要搞原创。通过后台的大屏幕，看到宋从文和陈梦登场后。坐在邵阳下面的七个人，脸上的表情明显更严重了。好几个人还在偷偷看自己的歌词，似乎连自己写的词都没有背熟。介绍完两位创作人后，表演就正式开始了。独秀赛道和真音赛道的选手交替表演。梦幻赛道因为是所有选手一起表演，所以放在了中场时间。前面几个人的表演，邵阳看得漫不经心，着实是没什么亮眼的地方。真音赛道明明比的是唱功，但他们的唱功在邵阳听来实在一般。至于自己赛道的人，他们写的歌听上去倒有几分国风味道。可是旋律和现在网站上很多古风歌手唱的歌大差不差，基本上都是一个调调。歌词的话就更别提了，看着挺像回事的，但要是细究起来，完全没有半点逻辑。无非就是把一些类似《少年》《离愁》《青丝》《相思泪》《诉离伤》《琵琶八交》《九段长》这种好像挺文艺的词语，强行拼凑在一起弄出来的歌词，观众或许听不出来，但那两个创作人和张明华、夏飞一听就知道他们的实力大概在什么段位了。人一个接着一个的上去，到了中场时间，梦幻赛道的八个人终于将场子给炸起来了。在 C 位的张子豪的带领下，这个唱跳表演可圈可点。虽然邵阳听出了他们是在假唱，因为一个人又唱又跳的情况下，不可能把气控制的那么稳。但台下的观众谁会知道呢？一个个像花痴一样大喊起来。终于，在漫长地等待之后，下面就我们有请独秀赛道最后一位选手邵阳上台。有请！就连邵阳自己都不知道为什么节目组老是把自己安排在最后上场。听到屏幕里传来的声音，邵阳踏步走上了舞台。工作人员将钢琴推到了舞台上。宋从文和陈梦都听过邵阳的那首《消愁》，看到邵阳上台后，眼神中明显有了些期待，但他们的期望并不高，因为他们之前同样有些期待的李汉宇已经让他们失望了。邵阳在钢琴旁边坐下，麦克风调好了角度，舞台大屏幕上出现了一张青花瓷的图片，在旁边同时出现歌名《青花瓷》，作词邵阳，作曲邵阳。三行小字的时候，邵阳也开始了他的演唱：素胚沟泪出青花笔锋浓转淡，平身描绘的牡丹一如你初妆，冉冉檀香透过窗心事，我了然。宣纸上走笔至此各一半，宛如天籁般的声音在现场响起，让方才还有些躁动的观众席立刻安静下来。邵阳唱的时候，大屏幕的歌词也是滚动，仅仅只唱了八句，宋从文的眼睛就瞪圆了。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里，在平底书汉隶坊前朝的
天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局，如传世的青花瓷，自顾自美丽。你眼带笑意。导师席旁边的张明华愣愣的看着舞台上的邵阳，嘴里忍不住骂出了两个字：“卧槽！”虽然他现在麦克风没有声音，但他的嘴型还是被镜头给捕捉到了。写了无数首歌词的宋从文双眸放光，听完半首歌之后，全身的鸡皮疙瘩都立了起来。诚然，刚才梦幻赛道的唱跳表演确实很炸，但那只是视觉和音效上的炸。可但凡是一个创作人，懂一点音乐的话，听到这首歌都会有种头皮发麻的感觉。杀疯了，杀疯了！一向以高要求著称的夏飞，此刻也忍不住对张明华说道：“节目组从哪里找来的神仙？这种词我写不出来，我也感觉我没有资格当他的导师。这首歌别说给我一周，给我一个月、一年，我都写不出来。”清澈的声音还在回荡着，琴声、笛声、古琴、古筝，各种传统乐器的声音交汇在一起。显得异常和谐，优美的歌词仿佛置身于画中。导播室里，这这家伙，陈倩看着镜头里的邵阳，已经吃惊的一句话都说不出来了。吴丹拿着对讲机，疯狂地让摄制组转换镜头。无论是台上的邵阳，还是台下导师，观众的反应对吴丹来说都是亮点。天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局，如传世的青花瓷，自顾自美丽。你眼带笑意。一首歌唱完，邵阳拿着话筒起身走到台前，鞠躬致谢。他目光扫视着台下。这种淡然自信的表情，让人感觉他不是选手在表演，而是在开一场自己的个人演唱会。第三十一章，令人拜服的歌词。这每场表演结束之后，抢着点评的三位导师和两个创作人，此时此刻却一句话都说不出来。过了整整五秒钟，全场才响起雷鸣般的掌声。这不是一场震撼的表演，却是一场从各个方面碾压之前所有选手的表演。词曲唱功无可挑剔。后台备战区独秀赛道的七个人听完邵阳唱完这首《青花瓷》。一个个面如死灰。邵阳站在台上，享受着掌声和喝彩声，镜头直对着他。原本在一群奶油小鲜肉中并不太显眼的邵阳，此刻在众人眼中却是光芒万丈啊！在导演吴丹的催促下，张明华终于开口点评了。满分是100分的话，这首歌在我心里能打101分。刚才我和夏老师也说过了，给我一年时间，我也写不出这样的歌。邵阳，如果有机会，希望我们能合作一首歌。张明华在歌手里面也算是一线，主动邀请一个选手合作，这无疑是莫大的肯定。台下观众听完也是惊呼声一片。张明华笑着问道：“邵阳，能给大家讲讲这首歌你是怎么写出来的吗？”邵阳拿起话筒，正要找个借口解释，可导播间里吴丹却立马吩咐道：“快，快把视频推到大屏幕上去！”就在邵阳开口的前一刻，大屏幕上突然开始播放起了姜万森跟拍邵阳的视频。听到台下的声音，邵阳好奇转身，看到大屏幕上的视频，他又把话筒放了下去，心里暗暗道：“什么鬼？怎么这时候放这个视频？”视频里，邵阳一个人在乐器室里。疯狂地玩着里面的各种乐器，钢琴、电吉他、架子鼓，甚至是唢呐，每一种他都信手拈来。空旷的乐器室里，好像有一个乐队在彩排一样。最后，他就坐在钢琴前，毫不拖泥带水地将《青花瓷》的曲子给弹奏了出来。节目组的后期还配上了字幕。他这周就只来了一次乐器室，其他时间他都在。画面开始切换各种照片，都是邵阳趴在床上睡觉、玩手机、吃饭的照片。最后还有一张邵阳推三轮车的照片，只是画面太暗，加上照片切得太快，也没几个人看清。谁也没想到，邵阳不录节目的时候竟然这么的放松，和刚才乐器室里的表现形成了鲜明的反差。等大屏幕上的视频播完之后，著名作词人宋从文忍不住问道：“这首歌真是在这么短的时间内写的？”是，邵阳大方承认，他现在不管那么多了，他要红，他要出道，他要在魔都买一套房子，把小县城里的父母和妹妹接到大城市里来生活。宋老师，你应该知道，对于我们来说，写词是要看灵感的，不是看时间的。可宋从文看到观众都眼巴巴的看着自己，他顿了一下，说道。大家可能没听懂歌词里面的意思，这歌词乍一听好像有些地方也很不合理，比如天青色等烟雨，而我在等你，看着好像很前后不搭。但大家要知道，天青色是汝窑的颜色，想要烧制出天青色这种漂亮的颜色，就必须要等到雷雨骤雨才能烧制出来。天青色等烟雨后面又接了一句，而我在等你，一下子就把意境给写出来了。单单是这一句词，就足以让许多作词人拜服。如果这真是你在这么短的时间内写出来的话，那么我也没有资格点评你这首词，我给你十分。经过宋从文这么一解释，观众瞬间就明白了。跟之前独秀赛道的七个选手写的词一比，高下立判。宋从文说完后，陈梦也立马说道：“青花瓷的旋律也无可挑剔，我也给你十分。”两个特邀嘉宾都给了十分。镜头再次拉回到导师身上，张明华笑道：“邵阳，我当然给你十分。”杨采薇也附和道：“我也给你十分。”最后，镜头落在了夏飞身上，他心里想着，要是给邵阳分数太高的话，和自己赛道的选手就拉开了差距。他想给八分，但所有人都在叫好这首歌，给八分的话，说不定节目播出会被喷。他犹豫了一下。说道：“那我给九分吧，都给你满分的话，我怕你骄傲。”邵阳微微一笑，点头感谢。接下来就让我们看看来自璀璨独秀赛道的邵阳选手，在本期节目中获得了多少票。大屏幕上开始滚动，满分200票。
。在邵阳上台之前，最高的票数不过181票，是由梦幻赛道的张子豪获得的。之后还有三个170多票的，剩下的基本都在150票左右。这一期每个赛道会淘汰两个人，也就是说，只要票数能有160分以上，就稳晋级。数字滚动了几秒钟之后，终于定格了： 1 9 7 197票，只差三票就是满分的成绩。后台的选手一个个全懵逼了，这特么的还怎么比？邵阳看到自己的票数后，并没有显得很激动。他在台上鞠躬之后，就漫步下台了。之后的环节进行得很快，每一个赛道票数低的两个选手自动淘汰，在台上发布一番感言后，这第四期节目就录完了。邵阳正准备走，一个略显风腴的女人迈着高跟鞋走了过来，递给了邵阳一张名片，说道：“我是杨采薇的经纪人，这是我们工作室的名片。如果最后你没什么选中经纪公司的话，可以考虑一下我们的工作室。像最近当红的王一一和孙明，都是我们工作室捧出来的。”谢谢。邵阳接过名片就走了。明星出道久了之后。要么会搞投资，要么就会利用自己的资源开工作室，这已经是行业内固定的发展规律了。邵阳并不意外，杨采薇会让经纪人给自己联系方式。这两期节目播出来后，肯定还会有更多的经纪公司或者工作室找到自己。不过邵阳并不着急，他在等，等自己火到一定的程度，具有一定的流量后，他才会挑选一家公司签约，这样主动权就会在自己手里。一下子淘汰掉了六个人，回去的大巴车上空旷了许多。邵阳坐在靠后的位置上，掏出了手机，看了一下企鹅视频的第三期的预告片。然后又退到微信里，给薛佳佳发了一条消息：“睡了吗？睡了。我这边录制结束了，友情提示一下，第四期播出来，我可能会火哦。”切，我才不信！我刚看了我的微博粉丝，现在是56万。第四期节目播出之后，你信不信能涨到100万？你在想屁吃？要不赌点什么？好啊，你说赌什么？我要是微博粉丝100万了，你请我去魔都最贵的餐厅吃饭。我要是没到100万，悉听尊便。我接了。第32章闺蜜聚会，周六傍晚，在家里宅了好几天的薛佳佳，终于打算出门了。她要去参加一个属于闺蜜之间的聚会。作为一个年纪轻轻就能住上汤臣一品的富家千金，她那些闺蜜的身份自然也不会差到哪去。早早化了妆，换上一身既不显得正式，又不显得太过随意的衣服。薛佳佳开着她那辆宝马，很快就来到了一个别墅区里。乌黑的头发绑成了两个麻花辫，上面内衬了一件灰蓝色衬衫，外面穿着一件淡蓝色背带裤。现在的薛佳佳显得少女感十足，走在大街上，说是18岁也没人会怀疑。在这种闺蜜聚会上，当然是越年轻越好。薛佳佳下车，走到大门口，按下了门铃。别墅的大门很快就打开了，一个穿着粉色格子连衣裙的女生很快就把薛佳佳给拉了进去。薛佳佳，你怎么才来啊？就等你一个人呢。连衣裙女生看着跟薛佳佳一般大，名字叫秦雨涵，老爸是一家跨国公司的华夏地区总裁，老妈也是一家证券公司的高管，和薛佳佳一样是含着金钥匙出生的豪门千金。除了你何成婷婷之外，还有谁啊？走，进去你就知道了。秦雨涵把薛佳佳拽进了别墅的客厅里。沙发上已经坐着四个女生了。听到声音，沙发上的女生也全部将目光转向了薛佳佳。薛佳佳认得里面的三个人，她很惊喜地上前道：“梅姐，淑华，你们也回国了。”吕梅、沈淑华、程婷婷、秦雨涵都是薛佳佳的高中同学，几个人也都是在高中认识的。薛佳佳本来就是读的贵族中学，里面的学生家境都不错，吕梅要比薛佳佳大两届。当时是学校学生会的会长，沈淑华、薛佳佳、程婷婷、秦雨涵都是同年级的同学。五个人认识，不仅仅是因为是在一个学校里读书，而是他们跟着自己父母参加各种商业活动后，才慢慢熟悉，成为好朋友的。可那所学校的学生基本上毕业后有一半都是去了国外，所以他们这几年也就很少联系。吕梅和沈淑华都站了起来，有些激动的和薛佳佳抱在了一起。好久不见，佳佳，你还是和之前一样漂亮啊！你们也一样，你们回国怎么也不提前说一声啊？哈哈，这不是想给你一个惊喜吗？好了，都坐吧，尝尝我们家阿姨鲜榨的果汁。几个人都坐了下来。薛佳佳看了一眼唯一不认识的女生。问道：“梅姐，这位是？”吕梅介绍道：“哦，他是我在国外留学时候的大学同学，叫赵胜男，现在是我的创业伙伴。你们好。”赵胜男也和他们都打了个招呼。啊，薛佳佳却好奇地问道：“梅姐，你要创业了？这个圈子里的人都是不愁吃不愁喝的富家千金，每天混一天是一天，所以听到吕梅要创业，薛佳佳有些吃惊。吕梅在高中的时候就是学生会会长，个人能力不是一般的强，在牛津大学毕业后，还在英国深造了两年。虽然他不缺钱，但也不想一辈子混吃等死。嗯。”我就是为了创业才回国的，梅姐，你想办一家什么样的公司啊？吕梅笑道：“来之前，我和盛楠就已经商量好了，我们打算创办一家经纪公司。你们也知道，我爸手里有个院线，认识不少圈内的人，国内的市场挺大的。虽然经纪公司有很多，但还没有饱和，应该没什么问题。”经纪公司，薛佳佳直接瞪大了眼睛。周围几个大美女一看薛佳佳这么大的反应，连忙问道：“佳佳，什么情况？开个公司而已，至于这么惊讶吗？”呃，薛佳佳喝了口鲜榨果汁压压惊后，又追问道。开经纪公司最重要的应该是签约的艺人吧，梅姐，你打算签谁啊？吕梅叹了口气，我们也正为这件事犯愁呢。既然决定自己创业，那我肯定不会向我爸妈要很多钱。可我们没想到，国内的艺人竟然要价都那么高，那可不嘛！国内追星的人那
一个三线明星一年几百万上千万都是随便挣。佳佳，你现在还粉那个宋佳伦吗？薛佳佳愣了一下，回道：“现在还好吧，没之前那么喜欢了。也不知道为何，自从邵阳上了《璀璨之子》后，薛佳佳就没有再去关注宋佳伦的消息了。”吕梅道：“我们倒是物色了一个新人，还没有跟他谈。今天让雨涵攒这个局，也是想让你们看看，如果你们都觉得 OK 的话，那我想办法通通关系，和他联系一下。哪个新人啊？”吕梅故意卖了个关子，问道：“你们最近有看企鹅视频的那档《璀璨之子》吗？几个大小姐。”你看我，我看你，都摇了摇头。薛佳佳欲言又止，但看到一群人都摇头，她也就把话咽了下去。赵胜男看了一眼时间，说道：“正好第三期节目快开始了，大家一起看看吧。”好啊！秦雨涵起身找到遥控器，打开了电视。赵胜男用手机打开企鹅视频，把《璀璨之子》的第三期点开后，就投放到了电视上。六个女生一边叙旧，一边看着节目。每次一个新的选手上台，秦雨涵、程婷婷便都会问一句：“梅姐，是你看中的新人吗？”吕梅每次都是微微一笑，摇头道：“不是。”你们继续看吧，我看中的人和别的选手不一样。进度条不断前进，薛佳佳莫名紧张了起来。终于，在进度条快结束的时候，李汉宇和邵阳终于登场了。一首《归乡》唱的六个女生都有些陶醉，尽管他们从来没有歌词里面的那种思念家乡的时候，但还是被李汉宇的歌声给感染到了。梅姐，这个肯定是吧？看到现在为止，就他唱的最好，长相也还可以。可吕梅仍然还是摇头。《归乡》唱完，李汉宇走下舞台，邵阳站在了舞台当中。一切就绪后。邵阳的歌声在偌大的客厅里回荡起来，一首四分钟的《平凡之路》唱完，不仅台上的观众全部安静下来了，沙发上的六个女生也都沉默了。就在薛佳佳的脸上快要露出笑容的时候，吕梅突然说道：“我和盛楠看中的就是他，邵阳，他没有签公司，是以个人的身份去参加的节目，现在节目才进行到了第三期。如果我们给的筹码合适的话，我想他应该会答应。”薛佳佳傻眼了，但看到吕梅一副已经做出决定的样子，薛佳佳还是小心翼翼的说道：“梅，梅姐，邵阳他。”他是我朋友，什么？第三十三章，他该不会是你的男朋友吧？五双眼睛直勾勾的看着薛佳佳，薛佳佳自己都感觉有些不好意思了。他低着头，小声解释道：“我和他认识也就两个月的时间，不过他人还可以，我们一直有在聊。”吕梅起身坐到薛佳佳旁边，伸手搂住了他的肩膀，脸上带着淡淡的坏笑道：“他人还可以，你说他是你朋友，他该不会是你的男朋友吧？”什么啊？薛佳佳站起身道：“就只是朋友而已，你们别胡说。”秦雨涵。吕梅、沈淑华五个人发现薛佳佳脸有些红了，都很有默契的看破没说破。薛佳佳平时可不这样，能让薛佳佳脸红的人，邵阳他还是第一个。吕梅拉着薛佳佳的手笑道：“既然都是朋友，那找个时间约他出来聊聊呗。他录节目呢，哪有时间？璀璨之子应该是在彭城录吧？你带我去彭城找他，机票酒店钱我付。”薛佳佳想了想，说道：“这不好吧？”赵胜男出主意道：“要不你现在打电话试试他的口风，看看他有没有这个想法。如果有这个想法的话，再约他见面，我觉得可以。”秦雨涵笑道：“佳佳，快点嘛！怎么，你舍不得呀、啊？”秦雨涵一招激将法，直接让薛佳佳破防了。他义正言辞道：“什么舍不得呀、啊？你别乱说，打就打，谁怕谁啊？”薛佳佳拿出手机，点开和邵阳的微信对话框。秦雨涵凑过小脑袋一看，发现两人最后的对话是晚安的时候，脸上的坏笑更浓了。我打电话的时候，你们别说话。啊。薛佳佳瞪着周围一圈小姐妹，奶凶奶凶的警告道：“知道了，知道了，快打吧。”薛佳佳直接拨通了邵阳的语音电话。这会儿，躺在酒店床上的邵阳正好看完节目，看到薛佳佳准时打来电话了，他一接通便问道：“薛大小姐，我这首歌唱的怎么样？一般般，你夸居然会死啊！”被五双眼睛盯着，薛佳佳有些不太自然，都不知道说些什么了。吃饭了吗？这都八点多了，你说呢？在吕梅眼神的示意下，薛佳佳问道：“那个，你有想好签哪家公司吗？”“还没有。”邵阳顺着话说道：“昨天录完第四期，杨采薇的经纪人把他们工作室负责人的名片给了我，应该是想签我。今天白天还有两家小型经纪公司加了我。”不过我都没有答应，是他们提的条件，你不满意？邵阳笑道：“我不是跟你说了吗？这会儿签公司，我不能跟他们谈条件。等再录几期，我的名气起来了，我就有筹码和他们谈条件了。这件事的慎重。”薛佳佳正不知道说什么的时候，吕梅一把从薛佳佳手里抢来了手机，放在自己耳朵边上说道：“你好啊，邵阳，我是佳佳的闺蜜吕梅。”嗨嗨，听到话筒里传来别的女人的声音，邵阳差点把喝进嘴里的一口苏打水给喷出来。咳了好几声后，邵阳才连回了两声：“你好，你好，是这样。”我刚回国，刚创办了一家经纪公司，最近正好在物色新人签约，正好选中了你。没想到佳佳跟你认识，我和佳佳是闺蜜，你和佳佳又是朋友，咱们要不要找个时间聊一聊？呃，邵阳并没有头脑一热就答应，毕竟新公司的话，可能很多地方会不专业，也没有那么多资源。他正要回话，吕梅就又道：“你是不是在担心新公司没有资源的问题？”邵阳心里一紧，虽然是隔着手机对话，但邵阳却能感觉到电话那边的是个精明的女强人。见邵阳没有说话，吕梅直接摊牌道：“我已经收购了一家经纪公司。”他们之前
就算是秦雨涵、程婷婷等人听到吕梅直接拖出了家底，心里也知道吕梅确实是很想签约邵阳。星光院线可是国内能排进前三的院线。邵阳闻言，迟疑了三秒钟后回道：“那找个时间聊聊吧，下个礼拜星期天，我带上薛佳佳一起去彭城找你。”薛佳佳立马道：“为什么我也要去啊？”我我我，吕梅递给秦雨涵一个眼色，后者立马把薛佳佳的嘴给捂了起来。好，那就先这样，再见，再见。挂断电话后，吕梅也是松了一口气。她和赵胜男两个人好不容易才挑选出一个邵阳，他现在就需要一个有能力的艺人为公司在娱乐圈闯出一番名声。他现在其实要比着急出道的邵阳还要急。秦雨涵见电话打完了，这才松开了薛佳佳。吕梅把手机还给了薛佳佳，忍不住的抱住了薛佳佳，在她脸上亲了一口。佳佳，谢谢你啊，你这次真帮我大忙了。薛佳佳努了努鼻子，接过手机道：“你们就知道欺负我？”程婷婷满脸好奇的问道：“佳佳。”你跟他是怎么认识的？跟我们说说呗。是啊，是啊，说说呗。一群八婆，我才不跟你们说了。跟你说了，第二天就所有人就知道了。你说不说？你说不说？秦雨涵上前就挠薛佳佳的痒痒。薛佳佳从小到大最怕这招。两个大美女很快就在沙发上滚作一团，笑声不绝于耳。在别墅待到快十点，五个人才离开。约定好下次见面的时间后，薛佳佳就开车回了家。一到家里，薛佳佳就拿出手机打字问道：“睡了吗？还没有。今天的事对不起啊，他们都是我们的好朋友，这有什么好对不起的？”不过你闺蜜可以啊，年纪轻轻就创业当老板了。梅姐她比我大三岁，读高中的时候就很有能力。下周日你也来彭城？嗯。看到薛佳佳发来的消息，邵阳笑了笑，扣字道：“到了发给发消息或者打电话，我早点出门，这地方挺不好坐车的。到时候我们去接你也行。你还跟你那群闺蜜在一起？没呢，刚回到家，不早了，早点洗洗睡吧。”嗯，你也是。晚安，晚安。第34章，我现在去和他搞好关系，来得及吗？想到薛佳佳周末就要来彭城，邵阳心里竟然有些高兴。虽然《璀璨之子》播出后，有不少之前的微信好友发来消息，但邵阳没上节目的时候，微信上除了父母之外，一年都没几个人找。所以，对于这些自己上了节目才发消息给自己的朋友，邵阳是一概不搭理的。他甚至已经打算好了，等正式签约公司后，就换个手机号码，换个微信号。反正他微信里也没有多少人。睡了一天，上午在房间里鼓捣一会儿吉他，到了饭点，邵阳就一个人下楼去餐厅吃饭了。之后两期节目都是一 v 一的 PK 战。不同的是，自己的对手将不再是自己赛道内的，这对于独秀赛道剩下选手来说，绝对是一个好消息，因为他们终于不会碰到邵阳这个变态了。对于真鹰赛道和梦幻赛道的选手来说，却是一个不好的消息。不过邵阳是不会管赛制是什么样的，反正只要让自己上台唱歌，对手是谁都无所谓。端着饭在餐厅里坐下来，邵阳一边吃着，一边看着手机，在餐厅的一面墙上挂着一个大屏幕。邵阳来的时候，这屏幕还是关着的，这会儿已经开机了。我是吴思莹， 1 8岁，我的女团梦从初中开始。我是陈静。二十二岁，我也是在十五岁的时候把做女团当成了自己的梦想。我是上官雨儿，二十岁，练习生经验三年，今年我一定要成功出道。画面里，三角舞台上，一群长相甜美的女生站成一排排，介绍着自己。右下角是节目的名字《唐星少女》，一档女团类的选秀节目。和《璀璨之子》不同的是，这档节目是封闭式录制，和之前的男团练习生差不多。但这都不是重点，重点是宋丽也参加了这个节目。我叫宋丽，二十二岁，毕业于魔都音乐学院。最大的梦想就是以后也有机会站在这么大的舞台上表演。邵阳抬头看着屏幕里那个打扮的清纯靓丽的宋丽，听完宋丽的介绍，邵阳忍不住苦笑了一声。明明只比我小几个月，上的节目就把自己的年龄改成了22岁吗？邵阳收回视线，静静吃着饭。虽然看到宋丽，心里还是会出现一丝波动，但现在的邵阳从那个世界来到这个平行世界的那一刻开始，他就知道自己和宋丽已经是两路人了。他不想和这个女人有任何瓜葛。几天时间很快过去，转眼就又到了周五晚上。录节目的时候，邵阳早早来到后台等候。由于上期一下子淘汰掉了六个人，所以后台加邵阳一起就只剩下十八个人。接下两期节目总共会淘汰掉七个人，等到最后一期节目的时候，只会剩下十一个人。人越来越少，节目的流程也更加简单了。这一期的规则很简单，随机匹配对手上台 PK， 让观众和节目组请的三十位乐评人进行投票，谁票数多谁就晋级，票数少的第二轮再加赛一轮。可以说，节目到这一期。质量才提上来，毕竟那些滥竽充数的人都已经淘汰掉了。那三个在抖音有几百万粉丝的网红，在前一期节目就全部淘汰了。网红就是网红，大部分都是靠美颜和声卡的，他们的实力跟真正的歌手，甚至是训练了几年的练习生没得比。节目录制开始，选手随机匹配上台。这一期，邵阳终于不是到最后上台了。在第三组的时候，邵阳就被抽中了。他的对手是真鹰赛道的一个叫李楚的选手。看到自己的对手是邵阳，李楚脸上的表情真就是比哭还要难看。两人走上舞台之后，导师直接问道。你们两个谁先来？如果谁都不想先唱的话，那就猜拳决定。邵阳正要说话，李楚急忙道：“我先唱吧。”邵阳见状，也就没有再多说什么。李楚之所以要求先唱，也是怕邵阳唱完之后自己没有勇气再去唱了
，因为上一场邵阳的表现实在太够亮眼了。谁也没有想到，李楚要唱的歌竟然就是张明华新专辑里面的一首歌。张明华一听前奏就高兴得不得了，毕竟这是他刚发布的专辑，选手唱的话也算是变相给自己宣传了一下。一首歌唱下来，四平八稳，除了转音的地方没弄好之外，其他挑不出什么大毛病。在真音赛道走到现在。其实唱功都不会差到哪去，请李楚先到一旁等候。邵阳，开始你的演唱。邵阳抱着吉他走上舞台，三个导师和一群看过前几期节目的乐评人都把视线放在了邵阳身上，眼神中明显有些期待。杨采薇双手抱在胸口，含情脉脉地看着台上的邵阳，心里却在暗暗道：他怎么还不联系我的工作室？灯光暗了下来，邵阳开始弹唱，前奏一响，大家就听出了这首歌的风格和他的第一首歌和第二首歌很像。大屏幕上浮现出了四个大字：木马城市。邵阳深沉唱了起来。好像再一次把这个舞台当成了他自己的个人演唱会，游历在大街和楼房，心中是骏马和猎场，最了不起的脆弱迷惘。不过就这样，天外有天有无常，山外有山有他乡。跌了撞了，心还是回老地方。一片安静中回荡着邵阳的歌声，声音很稳，没有一丝波动。最关键的是，每一句歌词里面都充满着感情，就好像每一句歌词都有它背后的故事一样，这是很难得。当一旁的李楚听完邵阳的主歌部分时，就知道自己已经输了，没得比。这家伙根本就是个 bug， 恐怕谁来都得输。当所有想的、说的、要的、爱的都挤在心脏，行李箱里装不下我。想去的远方，这来的去的，给的欠的，算一种褒奖。风吹草低渐惆怅，抬头至少还有光。全场观众沉浸其中。当镜头扫过的时候，每个人的脸上都是陶醉的表情。果然，邵阳永远不会让人失望。导播间里的陈倩忍不住说道：“他怎么每首歌都这么好听？”吴丹笑道：“不出意外，等《璀璨之子》结束后，他就会一步步成为国内最红的歌手。”陈倩知道吴丹的眼光是很毒辣的，基本他看中的人都不会走眼。陈倩自嘲说道：“那我现在去和他搞好关系，还来得及吗？”吴丹抬头给了陈倩一个板栗，继续把控整个节目的发展了。第三十五章，你男朋友好像很受欢迎哦。第五期节目结束，整个《璀璨之子》的进程也已经过大半了。不过录完第六期节目，应该有两个星期的休息时间，毕竟最后一期节目是以直播的方式播出，那至少也会等到第六期节目播完后才会进行直播。周六傍晚。魔都商业中心写字楼里，吕梅和赵胜男两人参观着刚装修好的办公室。赵胜男一边说道：“之前的工作室只有宣传部和事务部，事务部下面就是经纪人和助理。现在我们接手了，肯定不会再像之前一样只弄这两个部门。”吕梅问道：“开始招人吗？”“已经开始了。”赵胜男道：“公司初步有六个部门：公关部、广告部、艺人管理部门、事务部、财务部和法务部。如果这次顺利签下邵阳的话，那咱们的公司就得尽快开始运作了，最多两个月应该就能正常运作。”吕梅点点头道：“我明天一早就要和佳佳去彭城，公司这边就由你盯着了。”嗯，两人把装修好的办公室转了一圈，看了一眼时间，吕梅掏出手机拨通了薛佳佳的电话。一接通，吕梅就用那天晚上邵阳的语气喊道：“薛大小姐，起床了吗？”薛佳佳一听到吕梅阴阳怪气的喊自己大小姐，就瞬间从沙发上坐了起来，嚷嚷道：“明天你自己去彭城吧，我不去了。”吕梅忍着笑意，连忙认错：“我错了，我错了，你吃饭了吗？没吃的话，出来吃。和谁啊？”就我，盛男还有你，不想出门？别废话，我去接你。到了楼下给你打电话。吕梅雷厉风行的说完，没给薛佳佳拒绝的机会，就把电话给挂了。薛佳佳听到电话里没了声音，立马蹬起了小白腿，撒娇般的抱怨道：“什么嘛，一个个的就知道笑话我。自从上星期聚会，薛佳佳和邵阳打了个电话，现在在他们闺蜜群里面，秦雨涵、沈淑华几个动不动就是把有关邵阳的一些短视频转发到群里，每次都要艾特薛佳佳说一句：佳佳，你男朋友好帅啊。”薛佳佳一而再、再而三地在群里强调，和邵阳只是朋友关系，可依旧于事无补。手机充上电，薛佳佳去衣帽间换了一身能穿出去的衣服，在房间化了一会儿妆。快到七点的时候，吕梅的电话又打了过来。薛佳佳换上一双白色的老爹鞋，接通电话说了一句：“马上就下来后，就把电话给挂了。”走到小区楼下，薛佳佳直接坐上了吕梅的那辆奔驰大 G。吕梅很快装着薛佳佳来到了一家法式餐厅里。点完菜后，吕梅就主动说道：“明天上午八点的机票，早上六点我来接你。”这么早？八点过去两个半小时，在开车去邵阳那边，正好差不多饭点的时间。薛佳佳欲言又止，吕梅见状，主动问道：“邵阳他之前有没有跟你说过，他想签一家什么样的经纪公司？”薛佳佳摇摇头道：“他只是一直强调签公司要谨慎。另外，虽然他这是第一次参加综艺节目，但他好像对娱乐圈很了解，有很多圈外人不懂的事，他都知道。”吕梅听到薛佳佳一句句的说有关邵阳的事，脸上又露出了姨母般的笑容。赵胜男点头道：“第一期节目，他上台的时候一点都不紧张，从这一点看。”他确实要比其他新人成熟很多，这也是我们挑中他的原因。这样的人最适合我们这种新创办的经纪公司了。薛佳佳努努嘴说道：“你们要是谈崩了，别怪我呀，我可不掺和这事。”吕梅笑道：“佳佳，我实话跟你说吧，只要你男朋友提的要求别太过分，看在你的面
，急忙看向左右，有没有人听到这话？吕梅忍着笑意，见服务员端来了点心，就没有再拿着这事取笑薛佳佳了。第四期节目开始了，要一起看吗？看吧，看吧。赵胜男从包里拿出平板，三个人坐在一排，看起了《璀璨之子》的第四期节目。看了几分钟，吕梅直接道：“其他人就别看了，我们就看邵阳吧。”说着，吕梅退出全屏，在下面找到了《邵阳青花瓷》纯享版后，直接点开了视频。薛佳佳不由自主地说道。这一期是命题考核，独秀赛道这期的题目是国风歌曲。邵阳他还跟我打赌，说这期节目播完，他微博粉丝能涨到一百万呢。旁边两人听了，期待感十足。有薛佳佳在，吕梅其实还有信心能签到邵阳的。尽管薛佳佳矢口否认，两人只是普通的朋友，但如果真是普通朋友的话，那薛佳佳就不会每次一提到这事就脸红了。这年头，女孩子脸红就能说明一切。画面里，邵阳也开始演唱起了这首国风味道的《青花瓷》，每一句歌词都极为优雅。就像是在看一首诗一样，手指在琴键上弹奏出一串串悦耳的音符。这首歌显然是打动了排排坐的三个女生，三个人的目光注意力全在画面里的邵阳身上。天青色等烟雨，而我在等你。多美第一句歌词，恐怕这首歌唱完后，明天就会有很多人把自己的个性签名改成这句话。而这句话显然也戳中了吕梅、赵胜男和薛佳佳。这年头，帅哥遍地都是，但是想找一个有才华的帅哥却是大海捞针。而邵阳就是那根针。一首歌快唱完的时候，一对年轻的情侣恰好从三人身后走过。听到这首歌，那个女生先停下了脚步。等到邵阳唱完了最后一句“你眼带笑意”，那女生连忙问道：“你好，这是什么节目啊？”吕梅扭过脑袋笑道：“企鹅视频的《璀璨之子》，这首歌真好听，我回头也要听一遍。”女生说完就挽着男朋友的手走了。吕梅微微一笑，收回视线，对薛佳佳笑道：“佳佳，你男朋友好像很受欢迎哦。”薛佳佳甩给吕梅一个白眼。懒得搭理他，自顾自地掏出手机，打开了邵阳的微博主页，粉丝已经涨到了85万。第四期节目还是刚刚播出，看到邵阳上台的人并不多。等这首歌的 l i f e 版本出了之后，才是邵阳真正涨粉丝的时候。薛佳佳退出微博，想到邵阳马上就会火了，她脸上笑靥如花。第36章包办婚姻。从机场出来，吕梅带着薛佳佳刚走到路边上，黑色奥迪车的司机就下车主动问道：“吕小姐，需要我开车吗？”“不用，我自己开车。”司机双手把车钥匙递给吕梅后。又说道：“这两天，吕小姐要是需要我开车的话，我随叫随到。辛苦了，不辛苦，不辛苦。”司机的年龄要比吕梅还大上好几岁，但在吕梅那强大的气场前，他还是恭恭敬敬的，不敢乱说一句话。像吕梅、薛佳佳、秦雨涵这些豪门千金，从小就在上层社会，在他们的世界观里，从来不会觉得因为某个人身份高贵而感到自卑。久而久之，他们身上自然而然的就会养成一种高贵的气质，但这种气质会让许多人不敢靠近，只可远观，不可亵玩。车上。薛佳佳问道：“要和邵阳发个消息吗？等到了酒店楼下再打吧，给他一个惊喜。”薛佳佳努努嘴：“什么惊喜啊？他早就知道我们今天会过来。对了，你上次还没跟我们说你跟邵阳是怎么认识的呢？”吕梅扭头看了一眼薛佳佳，笑道：“现在跟我说说呗。就我去看宋嘉伦的演唱会，他就坐我旁边，然后他上台唱了一首《演员》，我看他歌唱的不错，人也挺老实的，就顺路送他回家了。然后就就一直有联系，这么简单。不然呢？”吕梅保持了怀疑的态度。薛佳佳反问道：“梅姐，你呢？”你之前不是在英国谈了一个男朋友吗？早分了，为什么？吕梅道，才认识三个月，他就是想跟我发生关系，我不愿意。他竟然就和别的女生勾勾搭搭，被我发现后就直接分了。找男人还是得擦亮眼睛，男人没几个好东西。薛佳佳深以为然地点了点头。吕梅见状，笑着问道：“那邵阳人品怎么样？他他还行吧？我暂时还没发现他人品有什么问题。他先前有个女朋友，邵阳没上节目之前，他女朋友为了进娱乐圈，跟一个经纪公司的高管跑了。这邵阳谈了五年都没和他女朋友发生什么关系。”三观也挺正的。之前我送他吉他的时候，他还不肯收呢。吕梅问薛佳佳：“这么多关于邵阳的事，也是想摸清楚邵阳这个人到底怎么样？”邵阳怕遇到一个坑爹的经纪公司，吕梅作为经纪公司老板，也怕遇到一个人品不好的艺人。佳佳，这样的男人现在可不好找，你可得把握住了。梅姐，你怎么也跟他们一样了？我都说了，我和他才认识两个月。吕梅直接问道：“那你紧张什么？”我，薛佳佳沉默了一路，开了半个多小时后，奥迪车总算是停在了酒店外面。薛佳佳微信给邵阳发了个消息。酒店里的邵阳也就揣上手机，换上薛佳佳给他买的一双纯白空军鞋下楼了。邵阳一出现在酒店门口，车里面的两个人就都看到他了。吕梅原本以为邵阳的颜值在镜头前、镜头后会有一些出入，没想到线下看到他也并没有什么不同。邵阳的颜值属于耐看的那一种，身高一米七八，听着可能不算很高，但娱乐圈里又有几个人在百科上的资料是真的。邵阳还见过身高一米七出头的人，敢对外声称自己一米八呢。副驾驶窗户降下来，薛佳佳朝邵阳挥了挥手，邵阳看见后。快步走到车前，拉开车门上了车。吕梅侧过身，伸出手笑道：“吕梅，电话里已经跟你聊过了。你好，路上我订好了餐厅，你没什么忌口的吧？”“没有
。邵阳笑道：“今天上午已经破百万粉丝了，等节目录完了，别忘了请我吃饭啊。”薛佳佳哼哼唧唧的回道：“一百万粉丝就一百万粉丝，有什么了不起？好多明星粉丝都过亿了呢，总得一步一步慢慢来。”餐厅里，三个人各怀心思的吃着东西。吕梅一直在等，在等邵阳先提起签约经纪公司的事，可这家伙好像是故意的，从头到尾都在吃，就好像忘了这顿饭的目的是什么。吕梅忍不住了，一直在给薛佳佳使眼色。可往常一口一个梅姐叫的特别亲昵的薛佳佳，却当作没看到一样，同样一直在吃东西，见色忘友。吕梅心里愤愤不平，终究还是她先开口了。少阳，我在电话里说的事，你考虑的怎么样？吕梅在等少阳先开口，少阳也同样在等吕梅先开口。这种事谁先讲出来，谁就被动了。少阳放下筷子，笑道：“我上璀璨之子，薛佳佳帮了我很多忙，你是薛佳佳的闺蜜，按照道理我应该和你公司签约，但这件事关乎到我未来的发展，我不好轻易做决定。我这次来本来就是和你商量的。”你有什么要求都可以提。邵阳抬头看向吕梅，微笑道：“那你先告诉我，除了你电话里说的那些，我签约你们公司的话，对我来说还有什么优势？”这家伙的眼神怎么跟能看透人心一样？吕梅第一次被人盯着，有种莫名的紧张感。我们公司刚成立，如果你选择签约我们公司，我们公司肯定会尽所有资源包装你一个人。邵阳伸出一根手指说道：“一个，如果你能说出三个优势的话，我就可以和你谈分成的事项了。另外，我爸手里有条院线，通过这层关系，以后你跨界去拍电影或者电视剧，我都可以给找到资源。”而且是比较好的资源。第二个，吕梅绞尽脑汁，疯狂在想第三个优势，可想了半天都没想出来。除此之外，他们公司还有什么优势？毕竟是新公司，在其他方面跟其他公司没得比。就这前面两条优势，其实都比较勉强。吕梅顿时觉得有些尴尬。来之前，他还以为自己能把握到这场谈判的主动，但就在吕梅说不出话的时候，脑海中灵光一闪，他突然指着薛佳佳说道：“薛佳佳也是我公司的股东，如果你签约我们公司的话，他也是你的老板，这是我们公司最大的优势。毕竟你签了别的经纪公司，以后……”你们就不可能再经常见面了啊！薛佳佳吃到一半，听到这话，一双杏眼直接瞪圆了。她呆呆看着吕梅，突然有种被包办婚姻的感觉。我什么时候成你公司股东了？邵阳也愣了愣，他扭头看了一眼薛佳佳，沉默半天，才笑道：“好吧，那我们谈谈分成的事。”第三十七章，哪有老子打电话关心儿子的？怎么就谈分成的事了？你们这是什么意思？薛佳佳左顾右看，却发现两个人都没有搭理自己。他很想插句话，却又不知道该怎么张口。他气愤地在桌子底下狂跺小脚。奶凶奶凶的表情煞是可爱。经纪公司签和艺人谈合同，最主要的就是谈分成上的事。国内的一二线艺人分成大概都是七二一，艺人拿大头，经纪公司拿两成，负责给艺人找活干的经纪人拿一成。但名气一般般的艺人，收入和公司、经纪人之间一般都是按 60%20%20% 的分成来结算。有名气的艺人都是活找人，没有名气的艺人都要人找活，这样的分成基本都是按照出力多少来分配。算是比较公平，一年之内六四分成，一年之后根据你在圈内的咖位重新调整，你觉得如何？半年吧。邵阳道，节目结束后我就会发一张专辑，这张专辑应该足够让我跻身二线。可以。吕梅并没有怀疑邵阳的实力，她抬起脑袋，再次迎上了邵阳的目光，丰润朱红的双唇抿了下，说道：“就按你说的来，这半年内公司给你提供一切资源，包括你的衣食住行，那就麻烦帮我找一个近一点的房子，我喜欢安静。”吕梅笑道：“没问题。”邵阳端起装满了椰汁的杯子。合同你起草之后邮寄给我就好，那就预先祝我们合作愉快，合作愉快。吕梅也举起了杯子，然后两个人再次把目光看向薛佳佳。薛佳佳手足无措的举起杯子，和两人碰杯之后，喝了半杯椰汁下去。你们先吃，我去了洗手间。吕梅拿着手机离开了包间，说是上洗手间，但拿着手机出去肯定是去打电话的。邵阳看破没说破，这才对薛佳佳说道：“我和你闺蜜签约都是看在你的面子上的。”呵呵，薛佳佳赏了邵阳一个白眼，说道：“那我是不是该谢谢你？当然，美的你吧。”邵阳笑道：“你们什么时候回去啊？梅姐让我跟着一起来的。梅姐什么时候走，我就什么时候走。还以为你们会在彭城待两天呢。”邵阳漫不经心地说了一句。薛佳佳愣了一下，稍稍转过脑袋，露出了几分笑容。他是在挽留我吗？邵阳，我们加个微信吧，以后随时联系。好，酒店楼下两人扫码加上了微信。吕梅道：“那我们先回去了，再见。”邵阳下了车，关上车门，正准备回酒店房间。邵阳，薛佳佳突然喊了一声，也跟着下车了。吕梅见状，笑着将车窗户升了起来。她可不想听他们两个秀恩爱。怎么了？你大概什么时候能录完节目？昨天录了第五期，下周第六期。不出意外，第七期要过两周才能录，大概六月二十号左右吧。什么事啊？薛佳佳有些难为情的把手机递给了邵阳。邵阳接过一看，是微信的聊天界面，对方头像是一朵莲花，备注是母上大人，应该就是薛佳佳的妈妈。两人的两天记录也很简单，薛佳佳的妈妈隔个两三天就会问一句：“佳佳，什么时候带男朋友来家里？”邵阳挠挠头，说道。你妈她真以为咱们？你录完节目跟我回趟家吧，要不然我爸妈肯定会让我去相亲的，就当是江湖救济。邵阳考虑了一会儿，点头道：“好吧，我就当你答应了呀。”嗯，回去早点睡吧，晚安。
，晚安。”薛佳佳快速说完，立马转身上了车，在微信里互相道晚安。薛佳佳还没觉得如何，可当面说晚安，却让薛佳佳有种心跳加速的感觉。《璀璨之子》播放到第四期，邵阳唱的三首歌《消愁》《平凡之路》《青花瓷》都已经登上了企鹅音乐的新歌榜和飙升榜。三首歌都在前十，而且《青花瓷》这首歌更是直接登上了新歌榜和飙升榜双榜第一，短短一天时间就有上百万的收听量。《青花瓷》能有这么好的成绩，除了这首歌本身就好之外，还有一条很重要的原因就是，在此之前，国内几乎没有几首好听的国风歌曲，《青花瓷》的出世也算是填补了一项空白，引来这么大的市场反应，也在邵阳的意料之中。歌曲下面的评论大部分都是好评，但几十条评论里面也免不了夹杂一两条质疑声。这首歌是一星期之内写出来的，我不信。一个新人要是能在一周之内写出这种水平的歌，国内其他歌手都别活了。旋律听得有点耳熟，这首歌没有抄袭，肯定是提前准备好的。但不得不说，就算是准备好的，这首歌也蛮屌的。邵阳看了会儿评论，就放下手机去洗澡了。遥远的小县城里，卖了一天水果的陈兰英拉上店铺的卷闸门，提着一袋品相不太好的葡萄，走到了一楼的厨房里。客厅长椅上，中年男人手里握着遥控器，看着新闻联播。坐在旁边的女生背对着电视，看上去有些消瘦。大概十六七岁的样子，正写着作业。陈兰英将葡萄洗了一遍，装进盘子里，端到了女生身边。看到女生认认真真的写作业，她脸上流露出欣慰的笑容。来，月儿，吃点葡萄吧。坐在大厅里的一家三口，便是邵阳的父母和妹妹。爸爸邵文松是潮八晚六的工厂工人，妈妈陈兰英是一家小水果店的老板娘，妹妹邵月儿是一名马上就要读高三的学生。普普通通的家境，就算是放在小县城里，也毫不起眼。陈兰英走到长椅上，看到地上的烟灰，她抬头拍了一下邵文松的手。不客气的骂道：“要抽烟，滚去外面抽，再在家里抽烟，你看我怎么收拾你！”邵文松见怪不怪，连连摆手道：“不抽了，不抽了。”孩子他爸，我跟你说件事，今天小刘来店里买水果的时候，莫名其妙的跟我说一句，咱们家小杨上电视了。我当时没当回事，可下午文琴来店里做的时候，也跟我说了这事。咱们家小杨难不成真上电视了？邵文松把电视声音调小，挑眉说道：“这孩子两个月都没打电话回家了，也不知道他在外面到底怎么样。”邵月儿放下笔，一边吃着葡萄，一边说道：“妈，马上端午节了。”我哥没说回不回家吗？陈兰英笑道：“你以为你哥还是在读大学啊？端午就三天假，回家一来一回就得折腾一天，火车票也要不少钱，回来做什么？”邵月儿努努嘴，有些不高兴。邵阳比他大七八岁，从小邵文松和陈兰英在外面忙的时候，都是邵阳在照顾邵月儿，兄妹俩的感情要比很多家庭的兄妹关系好很多。这会儿也不早了，孩子他爸，你给小杨打个电话，问问他最近怎么样吧。要打你打，哪有老子打电话关心儿子的？陈兰英握着手机，又是一巴掌拍在了自己男人身上。这个时候，邵月儿突然起身，从自己老妈手里抢走手机，笑道：“你们不打，我打。”第38章，以后哥养你。刚从浴室里出来，微信就有人打来了视频电话。邵阳原本还以为是薛佳佳打来的，没想到打电话来的竟然是自己的老妈。邵阳急忙用毛巾搓了搓刚洗过的头发，拿着手机坐到沙发上，接通了视频电话。出现在手机里的并不是陈兰英，而是自己的妹妹邵月儿。看到自己的妹妹，邵阳脸上也是立马浮现出了笑容。月儿，你下晚自习了？嗯。邵月儿高兴笑了起来。露出了很好看的两个小酒窝。哥，你在哪呀？怎么跟你之前住的地方不一样？哥在酒店里。哥哥，你是出差去了吗？呃，不是，爸妈在旁边吗？邵阳问道。邵月儿坐到爸妈中间，把手机放到了远处，让三个人同时出现在了镜头里。爸妈，最近家里还好吧？挺好的。陈兰英笑着问道。你在外面怎么样？邵阳决定摊牌了，自己辞职参加选秀这事，迟早也瞒不住。现在自己也有了一点名气，这个时间点说出来正合适。我辞职了。邵阳笑道。不过爸妈，你们别担心。我现在在参加一档选秀节目，马上就要比到决赛了。最近已经有经纪公司找到我，跟我商量了签约的事。以后我赚的钱肯定会比在之前的广告公司要多的。邵文松和陈兰英还没来得及说话，邵月儿激动地跳了起来：“哥，你太厉害了！那你以后是不是要成明星了啊？”看到自己妹妹脸上那掩饰不住的笑容，邵阳也笑道：“你高三好好学习，争取考上交大，以后哥养你。”好。陈兰英拍了一下邵月儿的大腿，接过手机问道：“小杨啊，咱们家没钱没事的，你走这条路行得通吗？”妈。你不用担心，我有分寸的。今天白天你留神也到店里说你上了电视，我还以为是他看错了。反正你在外面赚不赚到钱都无所谓，照顾好自己的身体就行。你爸和我还做得动。邵阳切换到后置摄像头，将酒店扫了一遍后说道：“妈，你看我在这酒店住了都快一个月了，是节目组安排的，不用自己花钱，吃饭也是免费的。我在外面过得很好，你就放心吧。”陈兰英不懂这些，看到自己的儿子确实要比之前精神一点，他也就没有多说什么。邵月儿再次凑到陈兰英怀里，问道：“哥。”你上的什么节目啊？企鹅视频的《璀璨之子》哥，那就先挂了吧，我要去看你上节目的样子。说完，还没等邵阳回话，邵月儿就挂掉了电话。他下载了一个企鹅视频，正准备登录的时候，邵阳发来了自己的账号和密码。
，好门好啊！陈兰英坐在旁边催促道，他比邵月儿更期待看到自己儿子上电视时候的样子，马上就好。邵月儿点开《璀璨之子》的第一期节目，然后跳过开头，一直快进，直到邵阳上场，邵月儿才兴奋道：“是哥哥，真的是我哥！”老夫妻两个也凑近了一点，脸上有些自豪的看着手机屏幕。在老一辈的人看来，自己的儿子能出现在电视上，也算是给家里争光了。手机里的邵阳动情地唱完了一首《消愁》，老夫妻两人不懂什么音乐，一听完就立马问道：“月儿，你歌唱的怎么样啊？听导师怎么说？”手机里，张明华、徐萌萌发表完自己的点评后，老夫妻两人悬着的心这才松了下来。邵月儿很兴奋地点开第三期、第四期节目，依次听了《平凡之路》和《青花瓷》后，邵月儿激动地夸赞道：“哥哥真是太厉害了，爸妈，哥哥以后一定能成为大明星的。你看弹幕上全在夸哥唱的好听呢、啊，不知为何。”看到手机上飘过的弹幕，陈兰英竟然眼眶红红的，好像马上就要哭出来了。邵文松不动声色地摸了摸自己老婆的后背，古板的脸上也露出稍许欣慰。一周时间过得很快，转眼就又到了周五录制这天。想到再有两周时间，节目就录制完了，邵阳心里隐隐有些激动。所有选手都到齐之后，陈倩再一次来到了后台，说道：“这一期节目的流程和上一期差不多，大家做好准备，尽量别出差错。录完这期节目，会给你们两周时间准备决赛，到时候你们可以请自己的伴舞，也可以请人来帮唱。”决赛是全网公开投票的，能不能进前九出道，要看你们自己之前积攒的人气和总决赛时的表现。没有化妆的去化妆间，邵阳，你别看我，我说的就是你。被点到名的邵阳无奈起身，走进了化妆间里。七点一刻，导师和乐评人来齐后，录制就直接开始了。因为规则和上一期差不多，所以这一期流程过得很快，加上选手的人数也少了很多，不知不觉间进度就拉到大半了。大屏幕上随机匹配对手，后台没有上场的选手都有些紧张，原因无他。邵阳还没有上场。根据他前几期的表现，这个时候没有哪个选手愿意碰上他的。大屏幕上滚动的画面最终定格，左边是邵阳的头像，右边则是梦幻赛道的一个来自于四叶草娱乐公司的唱跳选手。这名唱跳选手看到自己的对手是邵阳时，心也是凉了一半。他苦着脸和邵阳一起上台，看到对方没有说话，邵阳直接道：“那我先来吧。”邵阳今天没有背吉他，他就拿着麦克风站在台上，伴奏声一响，他那深沉的声音便再一次回荡起来。大屏幕上也同时出现了这首歌的歌名《十年》。作词邵阳，作曲邵阳，演唱邵阳，邵阳深情唱着。如果那两个字没有颤抖，我不会发现，我难受。怎么说出口，也不过是分手。如果对于明天没有要求，牵牵手就像旅游，成千上万个门口，总有一个人要先走。十年，这首歌是 Eason 的经典歌曲之一，属于是百听不厌的一首歌。这首歌邵阳也听了无数遍，每隔一段时间听都会有新的体会。他现在的歌喉用来唱这首歌，竟然十分合适，几乎跟原版没有什么区别。由于邵阳的每一首歌都会给人带来惊喜，现场的人也已经麻木了，观众陶醉其中，就连导师张明华和杨采薇都忍不住挥起了手。十年之前，我不认识你，你不属于我，我们还是一样，陪在一个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头。十年之后，我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由。情人最后难免沦为朋友，直到和你做了多年朋友，才明白我的眼泪不是为你而流，也为别人而流。一首歌唱完，邵阳微微鞠躬，台下仍然和之前。先是一阵沉默，而后便响起热烈的掌声。张明华直接伸出双手，不断弯腰，做出了就像是在膜拜邵阳一样的姿势。他赞不绝口道：“邵阳，你知不知道你之前唱的三首歌已经都登上新歌榜了？如果我没有预料错的话，这首歌的 l i f e 版本出来之后，肯定也会登上新歌榜，甚至是热歌榜。我已经不知道说什么好了。你每次都能给我们带来惊喜，我先给你十票吧。我想这不会有人有异议。”三个导师和乐评人点评结束后，邵阳就退到了一边。轮到那名唱跳选手开始表演的时候，也不知道是他没有准备好。还是邵阳给了他太大的压力，他竟然失误了。结果自然不必多说，邵阳几乎是以碾压的票数赢下了这场 PK， 直接晋级到了最后一期的决赛。值得一提的是，原本同样被寄予厚望的李汉宇，在这一轮竟然输给了真音赛道的一名选手。加赛的时候又输了一场，结果自然是被淘汰掉了。第六期节目录完之后，邵阳顿时感觉一身轻。正要回酒店的时候，杨采薇突然来到了后台，叫住了邵阳。第三十九章，邵阳，有时间聊聊吗？一件紧身的吊带背心，粉红色的百褶短裙，再搭配上一双修饰腿型的肉色丝袜，杨采薇作为五年前出道的女明星，在颜值方面并不输给近几年出道的女艺人。或许是选秀节目太多了，又或者是这一型的门槛降低了。最近几年出道的艺人虽然有很多，但质量却是参差不齐，大抵是比不上之前的这些老牌艺人的。邵阳，有时间聊聊吗？杨采薇开门见山，丝毫不绕弯子。杨采薇这样的女艺人，在圈内也算是混到一定的地位了。本着不得罪人的想法，邵阳点点头应了下来。杨采薇笑了笑，抿嘴笑道：“跟我来吧。”两人一前一后离开录制现场，他的经纪人已经开车在门口等着了。杨采薇先一步上车，邵阳走到车前，停下脚步笑道：“这要是被狗仔拍到了，我们是不是得传绯闻啊？”杨采薇有些意外，他同样笑道。
，我都不怕，你怕什么？另外和我传绯闻，这对你来说不是一件好事吗？少阳尴尬一笑，跟着坐上了车。王姐，找个人少一点的咖啡店吧。经纪人看了一眼时间，笑道：“这个时间点，恐怕哪家咖啡店人都不多。”导航之后，经纪人直接开车走了。少阳闻着旁边杨采薇身上淡淡的香水味道，一时间感慨万千。万千男人心中的偶像，现在就坐在自己旁边，这种待遇恐怕会让许多人羡慕吧。尽管在那个世界，少阳也曾是和无数顶流打过交道。但之后检查出了胃癌，圈里人却没有几个人看望过他，也让邵阳知道了什么叫做真正的逢场作戏。圈里人大半都是看重利益的，你要是不红，没什么名气，别人鸟都不会鸟你；你要是红了，八竿子打不着的艺人都会想方设法的找你合作。邵阳，你考虑的怎么样了？杨采薇一句话把邵阳的思绪给拉了回来。邵阳脱口出道：“什么怎么样了？我不是让王姐给了你我工作室的联系方式吗？你难道没有在考虑和我的工作室签约？”邵阳很诚实的说道：“我如果说没有。”采薇姐会生气吗？采薇姐这个称呼让杨采薇愣了一下，她扭头看了一眼邵阳，发现邵阳也正看着自己，眼神却毫不躲闪的时候，杨采薇疑惑道：“你参加节目不就是为了签约公司出道吗？我工作室已经捧红了王一一和孙明，你要和我工作室签约，我一定会让人在最短的时间内红起来。”邵阳说道：“这个节目只是我的一块跳板，就算我拿了第一，也不会考虑和节目组合作的这些经纪公司。”杨采薇正要说话，我们到了，经纪人靠边停车说道。杨采薇递给邵阳一个眼色，邵阳拉开车门下了车。杨采薇戴上口罩，也跟着邵阳下了车。两人并肩走到咖啡店里，因为已经是晚上十一点了，所以里面只有两个还在熬夜加班的客人。选了个靠角落里的位置坐下。杨采薇点了两杯咖啡后，接着刚才的话题问道：“为什么不会考虑这些经纪公司？”两个原因吧。邵阳解释道：“第一个原因是这些公司都是老牌公司，每家公司下面都有好几个艺人，他们提出的条件我不会答应，我提出的条件他们也不会答应。第二个原因就是我能来参加《璀璨之子》，我一个女性朋友帮了我很大的忙。”我身上的衣服，包括我那把吉他，都是他送我的。前段时间，他的一个朋友打了个电话联系我，说他准备开一家经纪公司，想签我。我算是已经答应了。看到杨采薇眼神变幻，邵阳忙补充了一句道：“采薇姐，你千万别误会，他和我是同龄人，朋友关系，并不是圈子里所谓的金主。”杨采薇闻言笑了笑，她伸手抓着茶匙，搅拌着杯子里的咖啡，说道：“你好像很懂娱乐圈，还行吧？因为一个朋友去签一个刚刚创办的经纪公司，这个决定其实挺蠢的。”杨采薇说道。老牌经纪公司虽然不能给你很高的分成，但至少资源和经验是有的，这是那些小公司没法比的，更别说是一家刚创办的经纪公司。邵阳抿了一口咖啡后说道：“虽然是刚创办的公司，但他收购一个之前就专门包装艺人的工作室，而且我朋友的朋友，他爸手里有条国内市场份额能排进前三的电影院线，手里并不缺资源。”杨采薇愣了一下，嘴角闪过了一丝笑意，道：“你还说不是金主？真不是，我这点底线还是有的。”底线？杨采薇放下茶匙说道：“这在娱乐圈可真是个难得的东西。”邵阳抬头看了一眼杨采薇，见她有些失望，他说道：“采薇姐马上要进组拍一个新戏吧？嗯，一部轻工具。采薇姐能看中我，是我的荣幸。虽然合作没谈成，但买卖不成仁义在。我给采薇姐量身定制写一首电视剧的主题曲，怎么样？你给我写歌。”邵阳点头道：“没错，专门给你写的。”好啊。杨采薇没有多想就答应了。他还是很相信邵阳的才华的。他拿出自己的手机，打开自己的名片二维码，道：“你加我好友，歌写好后，你发给我。如果我觉得满意，我付给你报酬。我晚上回去写。”最快明天下午发你。杨采薇很是好奇地问道：“你一天之内就能写好一首歌？这对我来说并不难。”杨采薇翘起二郎腿，媚眼如丝地看着邵阳，眼神中有几分欣赏的意味。他轻声道：“我倒是很好奇，你踏入这个圈子之后能爬到什么位置？其实娱乐圈有才华的人很多，但这个圈子并不是是金子就会发光的。只要勒紧裤腰带做人，守住自己的底线，应该没什么问题。我对自己还是很有信心的。”勒紧裤腰带做人，杨采薇掩嘴咯咯一笑，道：“你是在嘲讽那些管不住下面？”而被封杀的男艺人们吗？邵阳耸了耸肩，像是默认了。两人喝完半杯咖啡，杨采薇起身道：“走吧，我让王姐送你回去，我自己骑单车回去吧。白天躺了一天，晚上骑车吹吹风挺好的。”那我就不送你了，期待你明天要发给我的歌，也期待你在总决赛上的表现。那肯定不会让你失望。杨采薇意味深长地笑了笑，挥了挥手上车走了。第四十章，天降横财。邵阳在和杨采薇说写歌的时候，心里就想好了要给她哪首歌。别说一天时间，就算只给邵阳半个小时。他也能把要给杨采薇的歌给写出来，不过为了不太张扬，他还是给自己留了一天的余地。次日上午，邵阳去了烫录制大楼里的乐器室，离总决赛还有两周时间，规则又能请人帮唱和伴舞，大部分选手现在都没有再留在酒店，而且去想方设法的找帮手去了。此时的乐器室里空无一人，邵阳花了差不多一个小时的时间就把伴奏给大概弄了出来，然后又用了差不多十分钟的时间就录好了一个人声 demo。回去在酒店餐厅吃了个午饭，邵阳睡到了下午三四点，才把 demo 转成 MP3 的格式发给了杨采薇。而此时此刻。宫情剧组刚举行完开机
，杨采薇不可能一直留在剧组随叫随到，所以拍戏的时间一定要提前安排好，免得和之后的一系列活动撞上。六月十八，我们采薇要去参加《璀璨之子》总决赛的录制，那两天是没有档期的。六月二十九，我们在湘省有个活动要参加，也需要挪出两天时间。七月七号，《天天好心情》综艺录制。我们要一天时间。经纪人王姐一口气将杨采薇接下来三个月的活动安排给说完后，杨采薇这才问道：“于导，我们这个剧大概要拍多久？顺利的话三个月，如果中途遇到特殊情况的话，可能要五六个月。”于导觉得这部剧能爆吗？导演是个二百斤的胖子，脸圆圆的，肚子圆圆的，浑身上下哪都是圆圆的，一看就是个满肚子油水的人。他笑道：“应该没问题。我们是改编的一本同名小说，在原有的基础上还增加了男二和男三的情感戏。你也知道，国内现在的市场。”这种剧情很受欢迎。杨采薇正要说话，微信突然响了一下，她拿出手机一看，发现是邵阳发来的消息时，嘴角微微上扬，道：“于导，咱们这部戏的主题曲和片尾曲找到人唱了吗？还没有，这个也不急。”杨采薇立马道：“我最近找了个人帮我写了一首歌，很适合当电视剧的主题曲，于导要不要听一下？”于导听完，瞬间就来了兴趣。杨采薇本来就是唱歌出道的，虽然唱功一般，开始进入演艺圈后就很久没有唱歌，但这个时候如果能给宫崎开唱的话。本身就是一个噱头。好啊，听一下，听一下。杨采薇点开邵阳随之发来的一个语音，手机里立马响起了邵阳的声音：“采薇姐，事先说好，我给人写歌从来不修改的，一个字都不改。”杨采薇听完，忍不住笑了声，道：“这家伙对自己的作品还真是自信到了极致。”说完，杨采薇把被注明为《爱的供养》demo 版 MP3 的文件给点开了。很快，伴奏声就响了起来。由于只是一个 demo， 所以邵阳也并没有很正式的在唱，就只是跟着伴奏在哼唱而已。毕竟这歌也不是他的 key。把你捧在手上，虔诚的焚香，剪下一段烛光，将经纶点亮，不求荡气回肠，只求爱一场，爱到最后受了伤，哭得好绝望。主歌的部分唱完，于导的表情就变得特别认真起来。等到邵阳把副歌也唱完之后，他眸子里明显多了几分亮光。我用尽一生一世来将你供养，人世间有太多的烦恼要忘。苦海中飘荡着你那旧时的模样，一回头发现早已踏出了红尘万丈。一首歌唱完，于导连忙翻开手里的剧本。这部剧讲的就是一个现代少女穿越到了清朝。从一个小宫女一步步成长，并且几个皇子之间纠缠不清，但到最后经历一串感情打击之后，又回到现代社会的故事。而最后一部分的歌词完全贴合剧情。于导有些激动地说道：“歌词呢？有歌词吗？”杨采薇见状就发语音让邵阳把歌词发了过来。于导一看完歌词，当即就拍板道：“这首歌简直就是为我们电视剧量身定做的，主题曲就这首歌了。”杨采薇见于导这么大的反应，脸上也是笑开了花。他道：“那我这几天找个时间把这首歌录一下。”于导，主题曲的事咱们就说定了。没问题，杨采薇起身道：“那我就先回酒店了。”于导再见，再见。杨采薇领着经纪人从屋子里走出来，她看了一眼邵阳发来的歌词，脸上洋溢着如沐春风般的笑容，道：“可惜没有把他签了。不过这家伙还真是讨喜啊。”采薇，这首歌是他免费帮你写的，还是他倒是没有提前的事？不过这首歌我挺喜欢的，给他一笔钱买断吧。经纪人问道：“给多少？”杨采薇想了想，说道：“五十万够不够？他一个还没有出道的新人，给五十万太多了吧？多吗？”杨采薇问道。于导已经答应让这首歌成为这部戏的主题曲，到时候你会跟他要多少钱？经纪人笑道：“那就给他五十万吧。”杨采薇坐上车，拿出手机，直接发语音道：“邵阳，这首歌我很喜欢，我要买了它，发个银行账号给我吧。”酒店里看到消息的邵阳直接坐了起来，他没想到杨采薇会想出钱买断这首歌，想着自己现在确实需要钱，邵阳也没有拒绝，他把自己的银行账号发了过去，然后又补一个感谢老板的表情包。杨采薇看到表情包笑了笑，把银行账号转发给经纪人后，就收起手机睡觉了。整天东奔西走的赶各种通告，他实在是有些累了。成名有成名的好处，但随之而来的也有赶不完的通告和拍不完的戏。这也是为什么很多圈内艺人在有钱了之后都会去做投资、开工作室的原因。只过了一晚上，邵阳就接到了银行卡转账的短信，他激动地数了数短信上面的金额：个、十、百、千、万、十万、五十万，天降横财。邵阳没想到杨采薇会这么大方，他忍着激动，先上个人所得税 app 申报了个税后。立马打电话给薛佳佳，分享了这个好消息。第四十一章，你的帮唱嘉宾呢？怎么样，厉害吧？不就五十万吗？瞧把你给高兴的！你现在肯定是一脸小人得志的表情吧？薛佳佳盘腿坐在沙发上，怀里抱着一个哈根达斯的冰激凌桶。听到邵阳有些兴奋的讲完卖歌的事，他哼哼两声，嘲讽道：“邵阳笑道，五十万对你来说可能不算什么，但我之前就算是工作五年，估计都存不到这么多钱，能不激动吗？那你有了这么多钱，打算干什么呀？”薛佳佳想知道邵阳有了这笔钱。会不会像其他暴富的土豪一样大吃大喝，挥霍无度？毕竟有句老话说得好，男人有钱就变坏。邵阳一点也没犹豫，他直接回道：“节目录完后，我就回趟老家，把这笔钱给我妈。我爸妈已经上了年纪，有了这笔钱，他们就不会担心我了。另外，我妹妹也快读大学了，有了这钱，我爸妈也不用每天起早贪黑的了。”
，刚挣到第一笔大钱，就想着给家里父母的人，别的先不提，人品还是过关的。”这个回答让薛佳佳很满意。薛佳佳吃了口冰激凌，话题一转，又问道：“梅姐最近让人再给你找房子，她让我问你，除了要安静之外，还有没有什么要求？安静就行，二十平方的出租屋我都住过，我还能提出什么要求？”总不能让你们给我提供带泳池的别墅吧？哈哈，也不是不行。薛佳佳笑道：“梅姐，她自己有套小别墅，没有住人，不过泳池就没有了。别了吧，一个人住大房子其实挺不舒服的，就普普通通的房子就行。”行，我会跟梅姐说的。东皇娱乐会议室里，副董事长刘敏看完《璀璨之子》晋级决赛的11名选手，目前在网络上的人气排名后说道：“目前张子豪的人气排名是第二位，晋级前九肯定没有问题。这个排名第一的邵阳。”有人知道是什么来历吗？他的排名在张子豪地上面，人气竟然比张子豪高了好几个点。坐在两旁各个部门的经理总监，你看我，我看你，最后还是经济部门的罗超说道：“我打听过了，他是以个人的身份去参加的这档节目，目前没有签约公司。一个素人的人气竟然这么高，不管总决赛结果如何，罗超，你和吴志斌去跟他聊一下，问他愿不愿意签约我们东皇娱乐。”两人同时点头道：“好。”听到刘敏的安排，坐在角落里的郑峰面如死灰，他做梦也没想到邵阳竟然一路闯进了决赛。而且人气竟然比张子豪还高，现在公司竟然还想签邵阳，万一他真的来了公司，那不就是在打自己的脸吗？可郑松一句话也不敢说，他要是当着众人的面把自己、宋丽、邵阳三个人的关系说出来，自己恐怕也会吃不了兜着走。毕竟公司是严令禁止高管和公司培养的新人发生关系的。刘董，璀璨之子总决赛可以请帮唱嘉宾，张子豪想把他在 XM 公司时期的那几个练习生找过来帮忙，说是只要让他们一起登台，就很有希望拿第一。让那几个练习生来国内得花多少钱？应该不用很多钱，毕竟他们还没有出道。另外，我们公司和 XM 公司合作这么多年，这几年也帮他们在国内挣到了不少钱，他们应该也愿意让那几个练习生过来。那你安排吧，培养张子豪公司花了不少钱，今年无论如何都得让他出道。好，刘敏又问道：“唐星少女那边怎么样了？那边才录完第二期，目前我们公司的人都还在。”刘敏点了点头，起身道：“今天的会议就到这，大家散了吧。”一群人刚走出会议室，张子豪就找到了吴志斌，很期待的问道：“吴经理，上面答应了吗？”吴志斌点点头道。答应了，最快五天之内，你在泡菜国的那些练习生就会来到国内。太好了，谢谢吴经理。张子豪九十度鞠躬，这也是他在泡菜国养成的习惯。毕竟那边没有出道的练习生，地位其实是很低的。不管是遇到公司领导还是圈内前辈，都得恭恭敬敬的鞠躬，好好表现吧，别浪费公司对你的栽培。嗯，吴志斌笑了笑，迈步走了。张子豪内心无比激动，他在泡菜国跟那几个练习生整天在一起训练，彼此之间默契十足。他坚信，只要自己和他们一起上台。唱跳那首他们最熟悉的歌，绝对能炸翻全场。张子豪有这样的自信，其实很正常。唱跳节目本来就更适合男团表演，一个人的话太单调，和一群不认识的人在一起表演又没有默契。张子豪在泡菜国训练这么多年，每一个舞蹈动作都和同伴在一起练了无数遍，这点自信他还是有的。第五期、第六期节目播出之后，邵阳的《木马城市》和《十年》也纷纷登上了新歌榜前十。新歌榜前十名里面有五首歌是同一个人唱的。就算是很多一线歌手发专辑都没有这样的待遇，一下子圈内有不少经纪公司都关注到了邵阳。这两周时间内，邵阳也是接到了无数经纪公司打来的电话，全都是想签约邵阳的，其中竟然还有东皇娱乐的人。其他经纪公司邵阳都是婉拒。听到东皇娱乐的人打来的电话，邵阳直接就挂断了，理都懒得理。在酒店里过了两个星期，吃了睡睡了吃的肥宅生活后， 6月18号晚上，《璀璨之子》的总决赛直播总算是要开始了。但因为是《璀璨之子》的最后一期比赛，几乎每个选手都请了帮唱嘉宾。所以六点钟，工作人员就把剩下的11名选手全召集了。邵阳来到后台的时候，看到了不少熟悉的面孔。其他的10名选手不知道动用了什么关系，找来了不少已经出道了的明星。咖位最低的也是拥有上千万粉丝的网红歌手。看来最后一期节目，这些人都打算放手一搏了。陈倩带到了邵阳之后，直接上前道：“邵阳，跟我去化妆。”邵阳起身跟着他往化妆间走去。陈倩主动问道：“你的帮唱嘉宾呢？”“我没有，没有。”陈倩瞪眼道。第六期节目的时候，不是说了最后一期节目可以请人帮唱吗？你怎么话还没有说完，邵阳就道：“我不需要，你知不知道最后一期节目看的是网络投票，别的选手都请了帮唱，有的还请了大明星，你一个人怎么跟他们比？没关系，就算没拿到第一也没事。我真是服了你了。算了算了，现在说什么都来不及了，去化妆吧。”邵阳在化妆镜子前坐了下来，化妆师也走了过来，以为邵阳和之前一样也是要化淡妆，所以直接就上手了。没想到邵阳却在这时候说道：“最后一期了。”给我画个夸张一点的妆吧，要多夸张？头发弄卷，半边脸给我涂黑。啊，你确定？确定。第四十二章《璀璨之子》总决赛，十一个选手，独秀赛道和真音赛道各剩下了四个人，梦幻赛道的人最少，但也有三个人。不过现在在后台最为吸睛的，还是坐在张子豪身边的那一堆人。九个穿着黑色皮夹克、全身亮闪
这样的阵势不管在哪儿，恐怕都会引来人群的注视和围观。九个人全程用泡菜国的语言交流，谁也听不懂。不过张子豪却和他们有说有笑，似乎顾及到其他选手。邵阳这次足足在化妆间待了一个小时才出来。走到后台的时候，每个人的视线都被邵阳今天的造型给吸引了。前几期节目，邵阳连妆都懒得化，怎么今天却弄了一个这么夸张的造型？难道是要配合他的帮唱嘉宾？许多人心里产生了疑问。但邵阳跟哪个选手都不熟，也没人去问他这事。等了差不多半个小时，一切准备就绪后。璀璨之子总决赛的直播终于在企鹅视频拉开了帷幕，更大的舞台，更多的观众。直播一开始，镜头便把全场扫了一遍，三千名观众齐声呐喊。还没开始表演，现场的气氛就达到了高潮。能一路走到决赛的11个选手，其实实力都不差。经过这么多期节目的录制，他们也渐渐的习惯了站在舞台上表演。当然，心里或多或少还是会有点紧张，不过更多的却是激动。欢迎大家收看由橙汁园饮品冠名播出的《璀璨之子》，我是主持人张扬。主持人在台上热场，直播间的弹幕也开始疯狂滚动起来。主持人，别废话了，快开始吧！我用的是流量。夏飞哥哥好帅啊！希望有才华的永远不会被埋没。我是来听邵阳的，青花瓷永远的神。采薇，我永远的女神。直播就是直播，观众们更愿意发送弹幕互动。直播间的人数很快就破了百万，虽然这里面可能有水分，但这个成绩已经高于节目组的预期了。最后一期的总决赛规则其实很简单， 1 1个选手按照之前的人气排名，从低到高依次表演。每个观看直播的普通观众都有三张票可以投，会员观众将有五张票可以投。所有选手表演结束后会开放投票窗口，按票数的多少来决出最后的前九名。这九名选手有公司的就可以原地出道，没有公司的节目组也会和合作的经纪公司谈，保证前九名选手都能签约经纪公司。这也是璀璨之子最开始亮出的噱头。可是现在留在台上的，除了邵阳和真音赛道的一个网络歌手之外，其他都已经有经纪公司了。参加这个节目无非就是想在出道前博点人气罢了。好了，话不多说。接下来就让我有请独秀赛道的蔡博彦上台为我们带来他自己原创歌曲。主持人下台后，蔡博彦也和他的帮唱嘉宾一起走上了舞台。蔡博彦来自梦雅经纪公司，而他的帮唱嘉宾正是梦雅经纪公司的当红歌手孟涛。第一个表演就出来了一个明星，这也让弹幕滚动的速度更快了。薛佳佳坐在沙发上，旁边坐在秦雨涵，沈淑华靠在她的香肩上，程婷婷则靠在沈淑华的肩上。四个人排排坐，此刻都津津有味的看着直播画面。虽然吕梅和赵胜男没有过来，但现在肯定也都在看《璀璨之子》的最后一场直播。佳佳。你男朋友请了谁帮唱啊？已经麻木的薛佳佳很冷静地说道：“我不知道，你怎么可能不知道？他没有告诉你，他为什么要告诉我？”咦，你别装了！四个女生在沙发上说说笑笑，台上的选手倒是换了一个又一个。虽然都请了帮唱嘉宾，前面四五场表演都没有很亮眼，只能说一般般，没有让人觉得很惊喜。后台，邵阳难得没有在别的选手录制的时候睡觉，今天他准备的这首歌其实对他来说有点难度。不只是他，这首歌不管给谁唱，估计都有难度。选手一个接着一个上场。每次唱完，台下的观众都毫不吝啬自己的掌声和尖叫声。一个小时二十分钟后，在前几期节目中人气第二的张子豪，终于在千呼万唤中上台了。邵阳在前面唱的五首歌，虽然都上了新歌榜，但张子豪每场的表演都不赖。他的舞蹈功底确实很强，基本功很扎实。在上场之后，现场许多写着“张子豪”三个字的灯牌也亮了起来。他人气也好高啊！沈淑华看着现场观众的反应，忍不住说道：“薛佳佳点头道，嗯。”他和邵阳两个人的人气都快抵得上后面九个人的总和了。我听说他网友说，他之前一直在泡菜国的 XM 经纪公司训练，这是他回国后参加的第一档综艺。XM 经纪公司我知道，泡菜国行业内的龙头公司，培养出了五六个顶尖男团和女团，怪不得他人气这么高。秦雨涵看着尾随着张子豪一起上场的一群练习生，嘴里嚼着薯片，喃喃道：“这架势可真不是小啊！”看到九个穿着同一服饰的帅哥站在舞台上，薛佳佳也为邵阳捏了一把汗。这架势还真有种开演唱会的样子。全场灯光暗下来，聚光灯照在九个人身上，心跳声在现场响了起来。现场很快安静了，随着正式的伴奏声响起，九个人动作一致的在舞台上上跳起了很是新潮的街舞舞蹈，一下子就把现场的气氛拉到了高潮。尖叫声几乎将伴奏声给淹没。C 位的张子豪等这一刻已经等了很久了，听到台下的声音，他唱跳的更加用力。这是一场趋近于完美的唱跳表演，单单是这一个节目。就已经超过了国内许多已经出道的男团。张子豪带头向观众鞠躬，热烈的欢呼声再一次响起。张子豪起身，自信的笑容再一次浮现在了脸上。他已经可以确定，自己这场表演绝对超过了之前任何一场表演。主持人上台，张子豪一群人先行下台休息。一番介绍后，终于要轮到邵阳上台了。此时此刻，有不少观众正是因为听到邵阳的歌才来看这场直播的。尽管张子豪这一场表演无可挑剔，但听到主持人说完那句“有请邵阳上台”后，弹幕也是疯狂的滚动了起来。事先，邵阳就已经和工作人员说好了，自己上台的时候就直接把灯光关掉。所以，邵阳上台的时候，全场就只有舞台中央那一束。邵阳接过话筒，戴上了一顶绅士帽，漫步走
，全神贯注地看着电视屏幕。接下来这一首歌将直接决定邵阳在《璀璨之子》的最终名次。在遥远的小县城里，邵文松、陈兰英、邵月儿一家三口也正坐在电视机前，无比紧张地看着电视里的邵阳。第四十三章，一手浮夸，燃爆全场！刷，大屏幕突然亮起，屏幕里将邵阳放大了无数倍，就算是坐在最后一排的观众，也能看清邵阳此时的装扮：黑披风、绅士帽，半边脸涂成了黑色。这夸张的造型和之前的邵阳形成了鲜明的对比，可还是有捧场的观众在此时爆发出热情的欢呼声：“邵阳，邵阳，邵阳！”甚至有不少现场观众异口同声地喊起了邵阳的名字。这是邵阳之前那五首歌积攒下来的人气，别的选手羡慕也羡慕不来。嘘，邵阳又做起了之前几期节目做过的招牌动作。看到邵阳的这个晋升动作，全场观众再一次安静下来。导播间里六百万了，现在已经有六百万人在看这场直播了。陈倩看着企鹅视频发过来的数据。激动的跟导演吴丹说道：“此时的吴丹也显得格外紧张，他朝陈倩摆了摆手，示意他别说话。”伴奏声响起，学过音乐的人能听出这是电吉他和电贝斯一起发出的声音。这前奏显得特别有张力。一片安静中，邵阳扶着麦克风，终于开嗓了。有人问我，我就会讲，但是无人来，我期待到无奈。有话要讲，得不到装载，我的心情由像樽盖等被揭开，嘴巴却在仰青苔。在邵阳开口的那一刻，直播间里的弹幕数量一下子飙升起来。是粤语歌。我滴个乖乖，这是拿出杀手锏了。他怎么什么风格的歌都会啊？他来了，他来了，他要来了。开头就爱住了，已加入歌单，灯光效果满分，爱了爱了。大平层地客厅沙发上，听到邵阳深情地唱起了粤语歌，四个小女生脸上也全部露出了花痴相。浮夸这首歌在邵阳听过的歌里面，要论难唱程度，绝对可以排进前五名。能把这首歌唱到原创水准的人寥寥无几。一旦唱不好，那就是破音现场，别说自己接受不了，就算是观众也不会接受。但只要唱好了。邵阳相信，在这首歌面前，其他歌都不值一提。这也是邵阳把这首歌留到决赛的原因。在弹幕疯狂滚动的时候，邵阳的歌声还在继续。你当我是浮夸吧？夸张只因我很怕。四木头，四石头的话，得到注意吗？其实怕被忘记，只放大来演吧。很不安，怎去优雅？世上还赞颂沉默吗？不够爆炸。上半段唱完，呐喊声就如山呼海啸一般响起。弹幕上也不知道是谁带了节奏。此时此刻，全部刷起了。邵阳牛，星号。企鹅视频后台的数据峰值一直在刷新记录，而已经表演完的那些选手听到前场响起的呐喊声，原本还一个个脸上挂着笑意，这会儿却都懵逼了。仅仅是一首歌就能让场子变得这么热？抛开明星身份，国内的这群歌手里面又有几个能做到？久违了，这样的舞台，邵阳嘴角微微勾起。可这时镜头正好对准了他，此刻他脸上的表情一边冷漠，另一边却带着笑，他自己好像就已经沉醉在了这首歌当中。在第二遍副歌结束之后。邵阳的声调突然又降了几分，他知道接下来才是这首歌最难唱的部分。为了最后的高潮部分，他必须在这个时候让嗓子稍微休息一下。幸运儿并不多，若然未当过，就知我为何。用十倍苦心做突出一个，正常人够负议论性吗？你叫我做浮夸吧。再次重复了一遍副歌的部分。为了这首歌最后面的疯狂部分，邵阳单手握着麦克风支架，右手拿着话筒，身体弯了下来，让自己的气能够最大程度的发出来。您是我，别再只看天花。歇斯底里的声音在全场回荡着。镜头拉近，邵阳脖子上的青筋清晰可见。这声音几乎濒临破音，但又没有破音，就像是一个掉落悬崖的手抓住了一根树枝，在生命的最后关头喊出来的声音。我非你杯茶，也可尽情的喝吧，别遗忘有人在为你生杀。嗨呀、啊！声音响彻全场，舞台前的火花在这一刻全部亮起，气氛达到了从未有过的巅峰。弹幕上全体起立，田老爷，呜呜，鸡皮疙瘩一身，牛逼！一首歌能把舞台炸成这样，绝了，燃爆了！后半部分全程高能啊！这唱功谁能比？特么的，听得我汗毛都竖起来了！卧槽，卧槽，卧槽，爽，太爽了！邵阳已经很久没有在这种舞台上唱这种挑战嗓子的歌了。豆大的汗珠从额头上不停滴落在舞台上，汗水让天上的黑色颜料都化开了。话筒掉在一旁，邵阳那粗壮的喘气声通过话筒传递开来，狼狈的样子被镜头记录在大屏幕上。可台下的尖叫呐喊声依旧没有停歇。沙发上，秦雨涵回过神来，直接一把抱住了薛佳佳的胳膊，脑袋不断往薛佳佳怀里蹭。一边蹭还一边撒娇道：“佳佳，你的男朋友好帅啊！薛佳佳，你们到底有没有在一起？没有在一起的话，我都想追他了。”薛佳佳甩开身旁两个闺蜜，狂喝了两口果汁后，脸上掩饰不住的开心说道：“去去去，给本小姐滚一边去！”秦雨涵、沈淑华、程婷婷三个人，你看我，我看你，最后同时朝薛佳佳竖起了中指。薛佳佳娇哼一声，扭过脑袋，一点也不在意。舞台上，邵阳起身鞠躬，定格五秒钟后，潇洒离开了舞台。之后就是投票的环节了。十一名选手再次被请到了舞台上，而邵阳脸上的妆也已经被卸掉了。主持人首先公布了票数最少的两个人，这两个人也意味着将被淘汰。两个被淘汰的选手发表一番感言后，接下来就进入了最后前九名的公示环节。从第九名开始
，依次公布票数：第九名四二 W 票，第八名四五 W 票，第七名五幺 W 票，第三名九幺 W 票。从第三名到第九名，几乎都只差了几万的票数，可第二名的票数却一下暴涨到了幺九二 W 万票，就算只有一个零头，也比第三名多。第二名的票数公布了之后，就要公布是哪位选手得了这么多票了。画面滚动十秒后定格住了，旁边出现了张子豪三个字，这就说明获得璀璨之子第二名的是梦幻赛道的张子豪。虽然许多人都已经知道第一名是谁，但看到票数滚动时，心中还是有些期待。终于，滚动的数字停了下来， 3 0 2 W 比第二名还要高出100多万票。就算每个观众都只投了三票，那也说明至少有100万人同时把票投给了邵阳。遥远的小县城里，看到最后结果的邵月儿直接蹦了起来。他激动的手舞足蹈道：“爸妈，你们看到了吗？哥哥是第一名，哥哥他是第一名。”陈兰英早就哭成了泪人，在看到自己儿子成为第一名的那一刻，就好像自己之前几十年受的所有的苦全部都值得了。邵文松搂着陈兰英的肩膀，这一刻他无比自豪，因为电视上面那个最为耀眼的人是他的儿子。第四十四章大明星的小迷妹们。票数公布之后，就是发表感言的环节。话筒递到邵阳手里时，他并没有像前面的选手一样，又是感谢公司，又是感谢帮唱嘉宾，罗里吧嗦一大堆。他只是站在 C 位，平静且自信地说了一句：“请大家之后继续关注我的作品，谢谢。”简短的一句话，没有煽情，没有显得很激动，就好像这个第一名本来就该是他拿一样。这与众不同的感言，再次引得全场观众为之拍手鼓掌。璀璨之子录到这里也终于结束了。当邵阳从录制现场出现的时候，外面仍然有好几百个观众在蹲守，有的手里还举着邵阳的灯牌，显然是在等邵阳的。看到邵阳出来了，这群粉丝也是立马朝邵阳跑了过去。短短十几秒。邵阳就被密密麻麻的人围了起来，虽然早有预料，但看到周围这么多疯狂的粉丝，邵阳还是有些手足无措。大家静一静，听我说。一首浮夸唱完，邵阳的嗓子已经有些沙哑了，他喊了好几声，周围的粉丝才渐渐安静下来。我今天真的有些累了，待会儿还要赶飞机，签名的话能不能算了？我们大家拍个合照行吗？听到邵阳的嗓子却是有些沙哑，这群粉丝也是立马答应了。邵阳站在中间，跟他们拍了几张合照后，就提着行李箱坐上了一辆停在门口的黑色奥迪车。邵先生。咱们是不是直接去机场？司机主动询问道。直播之前，吕梅就跟邵阳发过消息，说节目结束之后会安排人去接他，还把车牌号发给了邵阳。邵阳点头道：“嗯，直接去机场。”路上，邵阳的微信几乎被轰炸了，熟的、不熟的人全都在直播之后发来了庆祝短信，就连杨采薇、张明华两个导师也都发来恭喜出道的信息。邵阳挑了几个必要的，回了一下消息。正好齐薛佳佳怎么没给自己发消息的时候，就莫名其妙被拉进了一个群里。群里人不多，加上邵阳，总共七个人。另外六个人有吕梅、赵胜男、薛佳佳、秦雨涵、沈淑华、程婷婷，而微信群的群名叫做“大明星的小迷妹们”。此时此刻，大平层的客厅沙发上，秦雨涵已经将薛佳佳压在了身下，不停问道：“好了没有？好了没有？”沈淑华和程婷婷拿着薛佳佳的手机一番操作后，笑道：“拉进来了，我把邵阳拉进来了。”秦雨涵听到声音，这才放开了薛佳佳，拿起自己的手机，在群里发消息道：“大明星，你好啊，我是薛佳佳的闺蜜秦雨涵。”沈淑华和程婷婷也赶忙都发了一条消息。邵阳发了个惊讶的表情后，又补了一句：“你们好。”邵阳没想到薛佳佳竟然有这么多闺蜜，但薛佳佳家境那么好，闺蜜肯定也不会差到哪里去。衣衫不整的薛佳佳从沙发上坐了起来，很委屈的看了一眼旁边的三个院种闺蜜，看到他们盯着手机屏幕不断打字，薛佳佳也是忙拿回自己手机，看起了他们发出来的消息：“大明星，你什么时候回魔都啊？我们家佳佳要给你准备一个庆功宴哦。”“是啊，是啊，我们家佳佳已经等不及要见你了呢。”秦雨涵为主导。程婷婷和沈淑华两个人添油加醋，几分钟之内就发出去十几条消息。哈、啊、哈、啊，薛佳佳狂跺脚，抓狂道：“你们这群泼妇，能不能不要乱说了？邵阳都不知道该会什么好了。”薛佳佳的这几个闺蜜还真是够热情的。邵阳扣字道：“我先回趟家，把家里的事安排好，过几天就回魔都。几位大小姐，别叫我大明星了，小的承受不起。大明星不要谦虚啊，就算现在不是，以后也肯定会是。这群里的人都是你的小粉丝哦。”嘻嘻，三个女人一台戏，在这样的狂轰乱炸下。邵阳实在不知道该说些什么。好在关键时候，吕梅在群里说话了：“邵阳，公司打算明天一早发布和你签约的消息，你那边有问题吗？之前不是说公司名字没定好吗？现在定好了。嗯，我们原本想的名字都重复了，现在定好了。”邵阳赶忙问道：“公司名叫什么？”益阳经济有限公司。邵阳看到公司的名字，震惊问道：“梅姐，你没开玩笑吧？公司真叫这个名字？”吕梅解释道：“想了好几个名字，都被人注册过了。后来盛南说，公司现在就签了你一个，还不如就叫阳光经济公司。”结果这个名字也被注册了。后面试了一下“一阳经济”，发现没有重复，就用了这个名字“一阳”，一缕阳光，挺有寓意的，就定了下来。邵阳回了一串省略号。吕梅又问道：“你大概什么时候回魔都？”“二十四号。”“好，我让盛南给你订机票。到
：“梅姐，让佳佳去接就好了。”“是啊，到时候我们还要给大明星开庆功宴呢。”吕梅，你们三个狐狸精给我安分一点，又不是春天，发什么了？吐舌头，表情包，吐舌头，表情包，吐舌头，表情包。少阳看到车子停了下来，赶忙发了一条消息道：“我到机场了，先这样吧，各位回头再聊。”发完消息，少阳就把手机揣进了裤兜里，拉着行李厢进了机场。薛佳佳从头到尾没插上一句话，看到邵阳发出的消息，才赶忙退出群聊，私发给了邵阳一条消息，简短四个字：“一路顺风。”坐飞机到了离老家最近的机场，又打了个滴滴，一路回到了老家所在的十八线小县城。邵阳下车的时候已经是凌晨两点多了，小县城不像大城市一样，即使到了晚上，街上也能到处看到人。小县城基本上过了九十点，除了中心街区的夜宵店还能看到几个人之外，其他一个人也看不到，除了路灯之外，也没有其他的灯光。邵阳的家在路边上。家里对面就是一所中学，这也是为什么邵月儿是走独生的原因。邵阳拿出手机，打开手电筒，提着行李箱来到家门口。砰砰！邵阳敲了两下门，但因为是晚上，他不敢太用力。邵文松和陈兰英看完直播总决赛后，心里就一直激动的睡不着。听到外面的声音，刚开始还以为是风吹在大门上的声音，后面又响了两声。邵文松才从床上起身，走到院子里喊了声：“谁啊？爸，是我。”邵文松吓了一跳，连忙上前把大门打开了。看到自己的儿子出现在自己眼前，邵文松还以为是自己看错了。你怎么这么晚回来啊？我那边结束就直接坐飞机回来了，先回家里待两天，之后我就要赶回魔都芒手上的事了。小杨似乎是听到了院子里的对话声，陈兰英也起床走到院子里，看到邵阳站在门口，他忙上前问道：“你怎么这么晚回来？吃了没有啊？要不要妈给你煮碗面条吃？”“妈，我吃过了，不早了，你们先睡吧，我洗个澡也睡了。那你快上楼洗洗睡吧。”“嗯。”房子一共三层，还有个斜屋顶，一楼其实算是地下室，厨房。客厅，邵文松和陈兰英的卧室都在一楼，二楼则是水果店，后面还有一间房当了仓库。邵阳和邵月兄妹两人的房间都在三楼，而且三楼基本上是模仿商品房的装修。二室一厅，一厨一卫。这原本是打算给邵阳结婚用的，但现在结婚都讲究买新房子，都看不上这种自己装修的乡镇小洋房。邵月这会儿肯定已经睡着了。邵阳轻手轻脚回了自己房间，洗了个热水澡后，直接趴在床上睡下了，还是家里的床睡得最踏实。几分钟。房间里就响起了很有规律的轻鼾声。一夜无事，第45章，小县城里的家。一晚上只睡了两三个小时的陈兰英，一大早就起床赶起了饺子皮。六点十分，邵月儿从楼上下来，看到自己老妈一大早就在包饺子，她好奇地问道：“妈，今天怎么包饺子？”往常这个时候，陈兰英都是在楼上给店铺里的水果喷水，保证水果的卖相好看一点。早上基本上都是随便吃一点。陈兰英脸上掩饰不住的高兴道：“你哥昨天晚上回来了，我哥回来了。”邵月儿愣了一下，迈步就要跑上楼。结果被陈兰英直接拦住了。你这丫头要干嘛？你哥昨天晚上两三点才回来，你别吵醒了他。吃完你就上学去，中午又不是不回来。邵月儿哼哼唧唧的又坐了下来，吃完早餐就去了学校。邵阳一觉睡到快九点才醒，刷牙洗脸到楼下的时候，家里来了好多人，都是附近的七大姑八大姨，他们都是听到自己的子女说邵阳上了电视，还拿了第一，这会儿都跑到家里来凑热闹了。邵阳一下来就被这群七大姑八大姨给盯上了，七嘴八舌的说着一些也不知道真假的往事。这个时候倒是攀起关系来了。陈兰英平时跟他们本来就不经常走动。邵文松只有一个妹妹，嫁到外省去了，只有过年的时候才会见一面。陈兰英这边也只有一个弟弟，年轻的时候在部队里，退伍之后就一直在所里工作，现在也在市里面买了房。邵阳一出生就没见过自己的爷爷奶奶和外公，外婆也在自己念大学的时候去世了，也就一个姑姑和一个舅舅算是近亲。这些挤在家里凑热闹的，除了哪家儿子结婚、女儿出嫁的时候才会聚一下，其他时候根本就不会走动。邵阳笼统的喊了几声“姑姑婶婶”后，就去厨房找吃的了。陈兰英这个时候也把这群平时不怎么来往的人赶了出去，自己跑到厨房给邵阳下起了饺子。妈，爸呢？你爸一大早就上班去了。邵阳打了个哈欠，说道：“爸腰不好了，你让他别做了。我现在能挣钱，月儿上大学的事也不用你们管。你爸也才五十岁出头，哪能这么快就退休？要实在闲的没事，就让爸跟你一起卖卖水果，两个人一起也好有个帮手。”荷包蛋的香味在厨房里弥漫开来。煎好鸡蛋后，把烧好的热水倒进锅里，沸腾后下了十来个早上刚包好的饺子。陈兰英笑道：“小杨。”那个，你唱歌真的挣到钱吗？能啊！邵阳这会儿才想起一件重要的事，他起身上楼，很快又下来，直接把一张卡塞进了陈兰英的口袋里。什么东西啊？陈兰英拿着锅铲，一边盛饺子，一边问道：“银行卡。”邵阳接过装满饺子的碗，说道：“我上节目的时候，有个女明星找我帮忙写了一首歌，她给了我五十万买断了版权，钱都在这卡里。密码是我和妹妹的生日。五五十万，五十万在陈兰英心里绝对算得上是一笔巨款，她惊讶的都说不出话来了。小杨，写写一首歌能卖这么多钱？”是啊，现在只要有名气、有流量，挣钱是很容易的。等我以后有钱，就在魔都买栋房子，到时候把你们都接到魔都生活。邵阳狼
，这可是五十万啊，在小县城都够买一套房子了。陈兰英小心翼翼地坐到少阳旁边，他先是问了句：“够吗？不够妈再给你煮一点。”“够的。”小杨，那你现在跟你之前谈的那个女朋友怎么样了？”少阳愣了一下，埋头继续吃着饺子，说道：“分手了，他甩的我，跟一个有钱的男人跑了。”啊！陈兰英之前还跟宋丽与英聊过天，还以为宋丽会成为自己的儿媳妇，现在听到少阳的这句话，心里顿时就对宋丽失望了。不过也正是因为他跟我分了手，我才去参加的节目。要不然我还在之前的公司炒酒玩酒的上班呢。陈兰英拿着银行卡说道：“那那这笔钱妈给你存着，留着给你以后娶媳妇用。”少阳哭笑不得道：“妈，这种事就不用你管了，这笔钱是给你补贴家用的，只有你和爸照顾好自己的身体，我在外面才能安心工作。”陈兰英欣慰的笑了笑，没有再多说什么。昨天晚上的直播结束后，整场视频也被当做第七期节目上传到了企鹅视频上。浮夸，这首歌第二天就出现在了新歌榜，飙升榜更是直接超过了之前的《十年》，登上了第一。而抖音里也有许多网络歌手开始翻唱这首歌，但很有意思的是，他们都唱不到结尾部分，最后都举起了一个挑战失败的牌子。一时间，翻唱《浮夸》这首歌好像在抖音上形成了一种风潮。上午十点，益阳经济刚刚注册的官方微博发布了第一条公告，正式宣布和邵阳签约。而邵阳现在的微博粉丝和抖音粉丝都在昨晚过后达到了惊人的三百多万，这绝对算是开了一个好头。刷了一上午和自己有关的视频，中午一放学，邵月儿就一路跑回了家里。哥哥。看到邵阳坐在椅子上，邵月儿直接就扑了上去。兄妹两个小的时候，邵文松和陈兰英夫妻两个都在忙着赚钱。邵阳比邵月儿大了将近八岁，他读小学的时候，妹妹才刚出生；读初中的时候，妹妹又刚上幼儿园。邵阳照顾邵月儿的时间几乎不比陈兰英照顾邵月儿的时间少。邵月儿小时候也是整天跟在邵阳身后转。自从邵阳上了大学，留在魔都工作之后，邵月儿也一直把要考交大这话挂在嘴上。邵月儿也不是说着玩玩的，他的成绩确实不错，常年稳定在全年级前三十名。如果保持下去，考上交大不成问题。哥，你真是太厉害了！今天我去学校，都有好多人同学在议论你呢。你没跟他们说我是你哥吗？没啊。邵月儿露出招牌性地，两个小酒窝笑道：“要是我跟他们说了，他们以后肯定天天烦着我。我才不想让他们知道你是我哥呢。”邵阳暴力的揉了揉邵月儿的脑袋，笑道：“明天周末放一天假吧。”“嗯，先去吃饭，哥赚钱了，明天带你逛街去。”“好哎。”第46章盘丝洞。周末，邵阳带邵月儿在街上逛了一天。回家的时候，大包小包，全是今天邵阳给邵月儿买的新衣服。女大十八变，工作之后除了过年回家一趟，其他时候邵阳都没机会回家。偶尔视频通话，每次也都是草草结束。在视频里看着，还没觉得有多大变化。这次回家，邵阳却感觉自己的妹妹长大了许多。看到自己妹妹身上还穿着前年买的 T 恤和洗得发白的牛仔裤，邵阳心里就隐隐有些愧疚。当初在宋丽头上花了那么多钱，却换了那样的结果。可今天只是给自己的妹妹买了几身新衣服，她却开心的不得了。以后还是对家里人好点吧。邵阳心里暗道：三天时间过得很快，知道自己的哥哥今天要回魔都。邵月儿去学校的时候，眼眶都是红红的。邵阳吃完早餐后，就上楼收拾行李了。准备下楼的时候，邵阳走到了邵月儿的房间，把早就准备好的一千块钱夹在了桌上的一本《五年高考三年模拟》里。邵阳拿起笔，留了一张小纸条：“别告诉爸妈，高三会很辛苦，留着当零花钱用。”纸条搁在桌上，邵阳轻轻掩上房门，拉着行李箱下楼了。东西没落下吧？陈兰英关心道：“没。”我回来就带了几身衣服，要不要换点零钱坐车用？不用，我已经叫好了网约车，直接去机场。公司给我安排好了机票。陈兰英跟着邵阳走到马路上，看到网约车来的时候，陈兰英终究是没忍住问道：“小杨，今年过年你能回来吗？”“能啊。”邵阳笑道，“说不定过年在家的时间还要比之前多呢。”“妈，车来了，你回去吧，路上注意安全啊。”“嗯。”邵阳戴上口罩，上车远去。益阳经纪公司会议室里，吕梅站在最前面，指着屏幕里邵阳的照片说道：“目前我们公司就签约了他一个艺人。”所以，我们现在做的一切都要以他为中心。现在他的微博粉丝是360万，半年之内，我希望这个数能翻一倍。梅姐，让我做邵阳的经纪人吧。一个身材过于丰腴的女人举起了手，说道：“她叫杨兰，是吕梅从香蕉娱乐挖来的老牌经纪人。能力没得说，从香蕉娱乐离职的原因是她之前带的艺人成名后，人品就不行了。杨兰预料到她迟早一天会被封杀，所以吕梅一联系她，她没考虑多久，就从香蕉娱乐转到益阳经济了。嗯，我本来考虑的就是你。”吕梅继续道。今天是第一次正式的会议，大家先碰个面，这几天先熟悉一下。明天邵阳会来公司，以他现有的名气，相信很快就会有节目找到他，到时候就有的忙了。今天就到这，大家散了吧。杨兰，你留一下。会议室里的人很快就走了。吕梅掏出手机，拨通了薛佳佳的电话：“喂，亲爱的佳佳，你动身了吗？在路上，马上就到了哟。”电话里除了薛佳佳的声音外，还有其他人的声音。吕梅挑眉道：“他们三个狐狸精也在车上。”薛佳佳没好气道：“可不是嘛，这群泼妇一大早就来我家了。”吕梅也无语了。这群大小姐整天闲的没事，现在好不容易找
，你开车直接带邵阳过来。”好，电话挂断，吕梅对杨澜说道：“邵阳下飞机了，待会我带你去见他，你们正好认识一下。我给他安排的房子离你住的地方不远，你有事可以直接去找他。”嗯，六月底，魔都地天气有些炎热，邵阳今天的穿着很随意 ，oversize 的白色 T 恤，下面就一件宽松的黑色短裤。脚下仍然穿着薛佳佳给他买的那双经典款式的空军一号。走出机场，邵阳提着行李箱朝马路边上走去。还没走两步，就看到一群花枝招展的美女在朝自己招手。邵阳瞬间感觉前方好像是到了盘丝洞。薛佳佳一头黑线的站在秦雨涵、沈淑华、程婷婷三个人里面，双手抱在胸口，一声不吭。邵阳硬着头皮走上前，秦雨涵第一个打起了招呼道：“大明星，你好啊，你好，你好，秦雨涵，你以后跟佳佳一样叫我雨涵就好，你们就喊我名字吧。”一口一个大明星，叫得我头皮发麻，哈哈！四个女生，一个个短裙短裤加小吊带，走在路上回头率直接拉满。邵阳站在四个女生中间，旁边路过的人纷纷投来羡慕的目光。这样的围观让邵阳有些不自在，他挠头道：“外面太晒了，还是车上说吧。”上车上车，邵阳把行李箱放进后备箱。上车的时候，只有副驾驶是空的，邵阳便坐了上去。薛佳佳看了一眼吕梅发来的位置，就直接导航过去了。高档餐厅的包厢里，吕梅、赵胜男、杨澜等了差不多半个小时。薛佳佳一群人才赶到了餐厅，门一推开，凉飕飕的空调风吹在身上，让人感觉很舒服。邵阳，你终于来了，梅姐，这两位是？吕梅很快介绍道：“赵胜男，我的合伙人；这位是杨兰，以后就是你的经纪人。”你好，邵阳上前和两人握手，脸上挂着淡淡的笑容。杨兰忍不住说道：“你的长相在我见过的艺人里面可以排进前三了。”邵阳笑道：“见面先互夸一句，是咱们公司的流程吗？”听到这句话，几个人都笑了起来。初次见面的尴尬气氛也在笑声当中化解开了。服务员在这时敲门进来：“吕女士，请问可以上菜了吗？”“可以了。”“好的。”吕梅拿出了大姐的范儿，压了压手道：“大家都坐吧，今天就先见个面。”“邵阳，待会吃完，我带你去给你找的房子里看看。”“好。”赵胜男道：“吕梅为了给你找这房子，给费了不少力。为了满足你的要求，还专门装修了一间录音房，里面的设备钱都花了不少钱。”邵阳道：“那我之后几天就把节目里唱的歌录一个正式版的出来。”“佳佳，咱们晚上有安排吗？”有什么安排？薛佳佳脱口出道：“跟你们没关系。”这话一出来，几个人的眼神全都不对劲了。跟你们没关系，这话换句说法不就是晚上我和邵阳有安排？至于你们哪里凉快，哪里带着去。薛佳佳见他们表情都变了，就意识到是他们误会了，但她也不知道该怎么解释，总不能跟他们说晚上我要带邵阳去见我爸妈吧。第四十七章，佳佳，注意安全哦。魔都一条古色古香的街道里，两辆车一前一后的停在了一栋两层小洋楼的外面，房子外面看着并不奢华。但难得的是，小洋楼里面有个小院子，在魔都这种寸土寸金的地方，有院子里的房子可不多。吕梅下车，用钥匙打开门后，就把钥匙扔给了邵阳。我房子是我爸一个朋友的，他们现在一家人都搬到国外去住了，这房子一直没人住，我就把它租了下来。你也看到了，这条路上基本上都是独门独户的小洋楼，人流量不多，应该符合你的要求。邵阳点点头道：“看着是不错，走吧，进去看看。”一群人都从车上下来了，跟着吕梅一起走了进去。院子并不大，但也不算小，停两辆车完全没有什么问题。走进客厅，里面是典型地中式装修，家具一应俱全，几乎都不用另外买。一楼主要就是客厅和餐厅、厨房。邵阳，你平时会做饭吗？之前没有条件，只能点外卖。现在有厨房，当然会自己做饭。秦雨涵无孔不入的夸赞道：“哇哦，大明星，你还会做饭呢！”被他这么一夸，邵阳还有些不好意思了。他尴尬道：“我上初中的时候就会了，会做饭，难不成也是一件很了不起的事吗？”对邵阳来说，会做饭真没有什么了不起的。小时候爸妈忙的时候。基本上都是邵阳下厨，刚开始确实难吃，但后面跟着视频学，做着做着自然就好吃起来了。可对于这群养尊处优的大小姐们来说，会做饭绝对算是一个加分项。那你以后可以自己做饭吃了。吕梅继续道：“楼上有两间卧室，一间书房，你待会自己去看吧。走，带你去地下室看看我专门给你准备的录音房。”邵阳也对录音房很感兴趣，他很快跟了上去，沿着楼梯来到地下室。吕梅把外面挂着闲人免进牌子的门给推开，一间差不多有15个平方的录音房间就出现了邵阳面前。墙壁都贴了隔音棉，加上又是地下室，所以就算是半夜12点在里面敲锣打鼓，外面的人也听不见声音。这简直就是音乐人的天堂。邵阳走到电子琴前，随便按了几个琴键，便发出了悦耳的琴音。想到以后这里就属于自己了，邵阳难免有些抑制不住的高兴。吕梅看邵阳的表情，就知道他对这里很满意。他说道：“这地下室的其他房间都是空的，具体做什么用，以后你自己安排。另外，明天上午杨兰会带你去趟公司，跟公司里的人见个面。好，那这里就交给你了。”我就不打扰了。吕梅说完，就和赵胜男先走了。杨兰留下一句：“我明天早上来接你。”之后也跟着离开了。薛佳佳看了一眼时间，朝秦雨涵三个人使了个眼色。秦雨涵哼哼两声后，摆了摆白皙的手腕，道：“算了算了，咱们也别打扰他们二人世界吧。姐妹们，回家喽！佳佳，注意安全哦。”薛佳
，三个女生笑成一团，立马跑走了。秦雨涵他们一走，世界顿时就清静了。邵阳和薛佳佳回到一楼客厅，打开冰箱，里面就连矿泉水都准备好了。邵阳递了一瓶给薛佳佳，主动问道：“这里好像离你住的地方不远吧？开车二十分钟，那挺近的。”邵阳见薛佳佳拧不开瓶盖，就又把他手里的矿泉水抢了过来，把自己手里已经拧开的一瓶递给了他。薛佳佳接过后，终于开口了。六点，你和我一起去的地方，去哪？邵阳拧开瓶盖，仰头喝水，去见我爸妈。噗，刚喝进嘴里的一口矿泉水，结结实实的被邵阳给喷了出来。今天晚上，薛佳佳呆呆点头，嗯，就今天晚上。可是我一点准备都没有啊！你要准备什么？呃，邵阳无言以对，好像确实没什么要准备的。但他之前从来没有这方面的经验，就算和宋丽谈了五年，他也从来没有和宋丽的家人聊过天。邵阳甚至怀疑。宋丽根本就没有和自己的家里人说过自己是她的男朋友。第一次上门，是不是该买点什么东西？薛佳佳摇头，不用。邵阳又问：“那你之前跟你爸妈说过什么有关我的事？晚上别露馅了。”薛佳佳想了想，说道：“也没说什么，不过他们不知道你参加综艺节目去了。”我说：“你在外面出差，他们要是问你现在在做什么，你就说你在梅姐的公司工作就行。那你爸妈会不会以为我是个吃软饭的？到时候给我脸色看。”让邵阳站在几千人的舞台上唱歌，他或许不会紧张，但见家长这种事。他两辈子都没有过这种经验，他心里真有些慌。我爸妈没你想的那么恐怖，他们又不吃人。你说的轻巧，你跟我回家见我爸妈试试。邵阳一句话就把薛佳佳堵得哑口无言。邵阳看了一眼时间，已经快五点了。他把自己的行李箱打开，指着大半是薛佳佳买的衣服问道：“你觉得穿哪件合适？你问我，我问谁？”邵阳翻了个白眼，想了想，还是从里面拿出了那套休闲小西装。他跑上楼换了身衣服，将头发也稍微打理了一下，又跑到楼下，站在薛佳佳面前问道。怎么样？这样行吗？距离离得太近，薛佳佳甚至能感受到邵阳说话时嘴里吐出的热气，这让薛佳佳有些意乱情迷。她心脏砰砰跳的同时，嘴里吞吞吐吐道：“我觉得可以，那就这件了。”看到邵阳为了晚上见自己爸妈的事窜上窜下，一脸紧张的样子，薛佳佳突然又觉得有些好笑。不过这家伙倒是越看越顺眼了。晚上六点，宝马车上虽然开着空调，但邵阳还是感觉有些燥热。真不用买点东西啊？你爸妈不会以为我不礼貌吧？不用，我跟他们说过了。你今天是刚从外面回来，不知道这事。邵阳耸了耸肩，长叹一口气，认命道：“薛佳佳，我帮完你这个忙，你可欠我一个大人情了。你打算怎么还？你想让我怎么还？”邵阳笑了一声，玩笑道：“包养我吧。”好啊。第48章，爸，你查户口呢？当车子驶进一扇比自己大学校门还要阔气的别墅区大门时，刚因为两句玩笑话而缓解下来的邵阳，心再一次提了起来。这个地方分明像是个景区，竟然有人住在这里面。邵阳就算是猜都能猜到。这里的房价恐怕和魔都市最繁华的市中心都有的一拼，自己还是低估薛佳佳的家境了。你一紧张，弄得我都有些紧张了。看到邵阳挺直着上半身坐在车上，他放慢车速说道：“邵阳问道，你现在能告诉我你爸是做什么的吗？”薛佳佳嗯了很久，小心翼翼地说道：“我我爸他他是字符跳动公司的轮值董事，字字符跳动、头条、抖音、西瓜视频都是你爸公司的产品。圈内和企鹅、阿里并称为互联网三大巨头的字符跳动，邵阳怎么可能会不知道？”邵阳猜想过薛佳佳的家境会不一般，但没想到竟然会这么夸张。字符跳动，国内私人企业中的顶层存在。看到邵阳瞪眼看着自己，薛佳佳忙道：“字符跳动现在有五位轮值董事，我爸只是其中的一个轮值董事而已。他一个月最多当一星期的董事长，没什么了不起的。那个，我现在走还来得及吗？来不及了。”薛佳佳踩下油门，车子拐进一个别墅门口，门上的摄像头拍到车子牌照后就自动打开了。车子开进的那一刻，邵阳的心也凉了半截。算了，认命吧。现在后悔已经来不及了。邵阳深吸一口气，在车子停稳后，推开车门下了车。屋子里特意换上了一身暗红色旗袍的贵气女人，似乎是听到了院子里的车声。她起身道：“是不是佳佳回来了？”薛父坐在沙发上，手里拿着一个 iPad Pro， 正在看着有关财经的新闻。听到自己老婆的话，他头也没抬，只是笑了笑，说道：“回来就回来，你这么紧张做什么？能不紧张吗？今天是女儿第一次带男朋友回家，你说这刘姨昨天不请假，明天不请假，偏偏今天请假，我都已经好几年没下过厨了。”待会儿做的饭菜能好吃吗？薛父试探性问道。要不还是出去吃算了。不行，薛母言辞拒绝道。哪有未来女婿上门还要去饭店吃饭的道理？薛父回忆了一下自己年轻时候第一次吃自己媳妇做饭的味道，不由得嘴角抽了一下。那味道还真是一言难尽。叮咚，门铃声蓦地响起，薛母吓了一跳，连忙深吸一口气，往门口快步走了过去。门打开，邵阳和薛佳佳并排站在门口。虽然心里很紧张，但看到薛佳佳妈妈的第一眼，邵阳还是本能的挤出了一抹笑容。喊了一声“阿姨好”，或许是在在那个娱乐圈待久了，此刻邵阳脸上强压镇定挤出来的笑容，倒是在薛母看来很阳光、很亲切。薛母脸上一笑，看到自己妈妈脸上的笑容，薛佳佳就知道邵阳的第一印象
。虽然把西装外套脱了，但白衬衫休闲裤的搭配也显得十分俊气。要不然，吕梅、赵胜男也不会在那么多新人中挑中了邵阳。能被吕梅这种齐天大圣挑中的男生，形象方面怎么可能会差？你好啊，快进来，快进来！薛母热情的招呼两人进去。客厅很大，有两层楼一样高，一个不知道多少钱的水晶吊灯挂在了天花板上，将偌大的客厅都照得通明。叔叔好！看到沙发上的薛父，邵阳也赶忙叫了一句。薛父抬头看了一眼邵阳，脸上也露出了几分笑容。他点了点头，指着旁边的沙发道：“坐。”邵阳点了点头，看了一眼薛佳佳。薛佳佳知道邵阳这眼神的意思时，是让自己也留在旁边。薛佳佳赏了他一个恨铁不成钢的白眼，但还是和邵阳一起在旁边的沙发上坐了下来。两人眼神交流的全过程被薛琪尽收眼底，他不露痕迹的微微一笑，放下手中的平板，像其他家长一样问道：“你是叫邵阳？嗯，多大了？ 2 6薛琪点点头，又问：“家里几口人啊？”问的都是再正常不过的问题，但那种气场还是让邵阳有些紧张。他回道：“我还有一个妹妹在念高中。”薛母端来果盘，又递给邵阳一杯水，在旁边听了一阵后，看到时间不早了，他插了句话道：“你们先聊，我去给你们做饭。”薛佳佳一听这话，诧异问道：“妈，刘姨呢？”刘姨她家里有事，今天请假了。薛佳佳愣了一下，看了一眼自己的老爸，然后用方才薛琪同样的语气，小心翼翼地问道：“妈，你真要自己下厨啊？”嗯。薛佳佳吃过自己老妈做的菜一次。就吃了一次，不过就那一次，薛佳佳这辈子都不会忘记。不过薛母好像并没有从中得到教训，她还是信心满满的进了厨房。父女两相视一眼，一切尽在不言中。薛佳佳提前打起了预防针，说道：“待会儿少吃点饭菜啊？为什么？呃，本着家丑不外扬的原则。”薛佳佳摇了摇头道：“你等下就知道了。你现在在哪里工作？”薛琪一句话又把话题拉了回来。邵阳用薛佳佳教自己的话术回答后，薛琪再次点头道：“小梅那孩子我见过，她愿意跟你合伙开公司。”说明你的能力应该也还不错。邵阳正要解释，薛佳佳一只手不知何时探到了他的腰上，狠狠一拧。邵阳疼得差点喊出来，他转头看着薛佳佳，对着自己傻笑。邵阳也就没有继续解释。薛琪正要问下去的时候，薛佳佳咳嗽两声，说道：“爸，你这是要查户口吗？”在薛家，大部分时间掌握话语权的并不是薛琪，而是坐在邵阳旁边的这位大小姐。果然，薛佳佳一发话，薛琪果然没有再继续问下去。邵阳如释重负，心里一下子轻松了不少。啊！就在这时候。厨房里突然传来一声叫喊，吓得沙发上的三个人同时站了起来，往厨房里跑了过去。薛母拿着锅铲，手足无措地站在厨房里，面前的锅里火光滔天。从来没有下过厨房的薛佳佳也吓傻了。就在这个时候，邵阳几乎是本能反应冲了上前，一把将锅盖扣在了锅上，同时关掉了燃气。厨房里的硝烟总算是慢慢散去了。薛琪摇了摇头，开口道：“我们晚饭出去吃吧。”薛佳佳正要附议，邵阳看了一眼砧板上已经切好的几样菜，他挠了挠脑袋，试探道：“要不我来。”第四十九章。咱们家家家除了长相之外一无是处。邵阳就这样莫名其妙的穿上围裙，在厨房里忙了起来。厨房门口，薛家三口人杵在那儿，看着邵阳熟练的将锅里清洗干净，将砧板上切成四方块的五花肉放进锅里，放入料酒、八角、生姜焯水，煮了个三四分分钟，又捞出放凉。葱蒜干辣椒切碎，洋葱青椒切片，热锅里放入五花肉，边炒出油。没多久，便将姜蒜干辣椒放进了锅里。一会功夫，厨房里就弥漫起来回锅肉的香味。薛母神采奕奕的站在门口。她扯了扯自己老公的手，看了下全神贯注在炒菜的邵阳，那眼神好像是在问：“咱们这样合适吗？”薛琪笑了笑，虽然并没有说话，但同床共枕近三十多年的老夫妻，一个眼神碰撞，便知道对方要说什么。薛琪脸上这笑容，分明是想说：“都已经这样了，还能怎么办？”他看了一会儿，回到了沙发上，继续看起了财经新闻。母女两个仍然处在厨房门口，看着邵阳熟练的做着每一道菜，去把菜端到桌上去。薛母拍了一下薛佳佳的胳膊，示意让她进去。薛佳佳有些没反应过来。邵阳认真在厨房里炒菜的样子，在他看来就是一道亮丽的风景。他沉迷在风景当中，不能自拔。见自己女儿没反应，薛母伸手就在她手臂上拧了一下。啊！吃痛的薛佳佳喊了一声，这才迈步走了进去，将邵阳炒好的回锅肉和鱼香肉丝端到了餐厅的饭桌上。邵阳倒是乐在其中，比起在外面接受薛父薛母的拷问，他倒更愿意在厨房里炒菜。那只帝王蟹应该蒸好了，你也拿出来吧。啊！薛佳佳问道：“在哪呢？蒸箱里啊？我我要怎么打开？”邵阳人都无语了。要不是薛母还在外面，邵阳肯定的问一句：“薛佳佳，这里是你家还是我家？”邵阳戴上手套，把那只蒸的黄澄澄的帝王蟹给端了出来。蘸料早就调好了。邵阳把蘸料碗放在旁边后，就把手套脱下来递给薛佳佳，让薛佳佳端了出去。薛母看到这，脸上露出慈母般的笑容，坐回到了薛琪面前。他直接把薛琪手里的平板抢了过来，压低声音小声问道：“怎么样？”在公司，薛琪是人人尊敬的董事长，但在家里，薛琪却是家里地位最低的男人。他回道：“还行，具体人品。”能力如
。现在一个人住，每天动不动就是吃外卖。我刚刚偷偷尝了一下小邵做的菜，味道不比刘一做的差。这年头，想找一个长得还行又能照顾人的男生可不简单。我越看越觉得，咱们家佳佳和小邵有夫妻相。薛其仁有些懵逼了，这么早说这种话，是不是太草率了？薛其不禁想起了自己第一次和自己老婆见面的场景，那还是他刚毕业不久，跟朋友在外面吃饭时候的事。薛佳佳的妈妈当时也正好和几个朋友在餐厅吃饭。他们一群男的吃着吃着就玩起了真心话大冒险，结果薛琪抽中的大冒险是要他在附近找一个陌生美女加联系方式。一个工科生，从来没有谈过什么恋爱，当时脸都红透了，都没有勇气去找陌生异性加联系方式，弄得薛琪一群朋友都在笑话他。最后还是隔壁桌上，薛佳佳的妈妈听不下去了，她啪的一声放下筷子，直接走到薛琪身前，像个女侠一样对薛琪说道：“看什么看，手机拿出来，记我的手机号。”于是就这样，薛琪有了他的联系方式。之后聊着聊着，又约着见了几次。最后就成了男女朋友，然后就一直到了现在，结婚都将近三十年了。薛琪从来没有和自己媳妇吵过架，夫妻两个在他们的圈子里也是一对模范夫妇。毕竟其他的男人有钱了，动不动就是花天酒地、沾花惹草，而薛琪却从来没有做过这样的事，发什么呆啊？你倒是说话！薛琪哭笑不得道：“你连夫妻相这三个字都说出口了，我还有什么好说的？我看你是巴不得佳佳明天就和小邵结婚吧，也不是不行。我看人的眼光很准的。”薛琪忍着笑意道：“是挺准的。”薛母刚开始没有反应过来。后来反应过来，一巴掌拍在薛琪的后背上，笑骂道：“我当初看上你，那是你的福气。”是是是，我可没说不准。自己的媳妇虽说不会下厨，但在其他方面却挑不出什么毛病。婆媳关系好得不得了，人际关系也打理得井井有条。两人刚在一起的时候，薛琪还没有发家，她的事业发展也是从两人确定男女关系之后才开始的，一开始便一发不可收拾。在厨房里待了快一个小时，少阳终于炒完了最后一道菜，虽然有空调在吹冷风。但一直站在滚烫的油锅前，也还是出了不少汗。少阳把最后一道糖醋里脊端上桌，薛佳佳见他满头是汗，就递了一张纸巾给他。少阳见状，扬起双手道：“刚切过洋葱。”薛佳佳闻言，直接伸手举到少阳的额头前，帮他擦汗。少阳也稍稍弯下了腰。看到这一幕，沙发上的薛母都已经笑得合不拢嘴了，一旁的薛琪都有些羡慕。大白菜被猪拱了的感觉更强烈了。老爸老妈，可以吃饭了，来了来了。薛母笑意盎然地走上前，有些难为情地说道：“小少。”真是不好意思啊！你第一次来家里，竟然还要让你做饭。阿姨，没事，做饭本来就是我的爱好。薛母顺着话追问道：“那你还有什么爱好吗？音乐算吗？”薛母笑道：“阿姨听说喜欢音乐的孩子性格都单纯，是这样的吗？”少阳尴尬挠头，这话他实在不知道怎么接。薛琪走了过来，不动声色地坐下后说道：“不早了，边吃边聊吧。”“是是是。”薛母吩咐薛佳佳道：“去把碗筷拿过来。”薛佳佳看了一眼在少阳面前满脸笑容，对自己又是颐指气使的老妈。心里突然羡慕起了少阳，这家伙怎么走到哪儿人气都这么好？不过无所谓了，他现在可是自己的男朋友，虽然只是现在。第五十章，少阳，我给你当助理吧。小少，来吃块鸡吧。薛母夹了一块鸡肉放在少阳的碗里，可怜少阳手里的碗，饭才装了一小半，可菜都堆成一个小山包了，全是薛母家的。可这样的好意，少阳又不能不领。果然老话说的没错，要想征服一个女人，首先得征服她的胃。在这里，女人也可以改成丈母娘。好在少阳中午吃的不多。这会儿胃口还行，小少，你老家哪的呀？赣省九江市下面的一个小县城。薛母见少阳说话的声音很轻，忙道：“小少啊，我们家的情况你也看到了，可能我们家和你家的情况相差的是有点大，但你放心，我和你薛叔叔都不是古板的人，只要你对佳佳好，我们是不会在乎你的家境情况的。男人嘛，肯上进就好。我和你薛叔叔在一起的时候，他也是一穷二白呢。”少阳吃饭的动作停了下来，桌子底下和少阳并排坐的薛佳佳再次伸出小手，在少阳的大腿上掐了一下。少阳这才赶忙铿锵有力地回道：“阿姨放心，我一定会对佳佳好的。”薛母很是欣慰，又加了块肉，搁在了少阳那刚刚吃下去一点的饭碗里。来，多吃点肉。少阳瞥了一眼薛佳佳，薛佳佳立马会意，帮少阳解围道：“妈，你把少阳当猪喂啊？别乱说话。”薛母轻声呵斥了一句后，继续换回一场慈祥的笑脸，问道：“小少，你现在在魔都住哪里啊？”“我在枫叶路租了一个房子。”枫叶路，薛母回忆了一下，说道：“那里的房子租金可不便宜啊。”佳佳住的房子有四百多个平方，你们两个再发展发展，就干脆搬过去和佳佳一起住吧。佳佳一个人住在哪，我们做父母的也不放心啊。少阳千算万算，也算不到薛佳佳的妈妈会主动让自己和薛佳佳同居。薛佳佳呀，薛佳佳，你在你妈眼里，难不成已经成了一个嫁不出去的大龄剩女吗？少阳尴尬的不知道该说些什么。薛琪也觉得自己媳妇这话有点过分了，他咳嗽两声，说道：“他们的事让他们自己看着办，你瞎操什么心？”薛母脱口而出。我这不是想早点抱孙子吗？妈！薛佳佳的小脸唰的一下就红了。薛母似乎也发现自己说漏嘴了，她忙伸手挡住了自己的嘴，连连道：“妈不说了，妈不说了。”她嘴
，这也不能怪他。虽然看上去不像，但他今年也五十多了，家里有保姆，家务活根本不用他干。而他又没什么兴趣爱好，年轻的时候还愿意出去逛逛街，现在都不怎么愿意出门了。五十多岁的人，老公又整天忙于工作，自己也没有什么兴趣爱好，现在可不就是想早点抱外孙子，逗孙子玩吗？吃完饭，邵阳留下来待了半个来小时。九点多的时候，薛府终于发话了：“不早了，你们早点回去吧。”邵阳听到这句话，心里都快高兴死了。但他并未表示出来，礼貌的和薛父薛母再见后，就从薛家家手里接过车钥匙，两人一起出门了。小邵，有时间常来家里坐坐呀。好的，阿姨。邵阳挥了挥手，踩下油门，车子离开了院子。在开出别墅的那一刻起，邵阳明显松了一大口气。怎么样，表现还可以吗？薛家家竖起大拇指，夸赞道：“你娘，我妈好像已经把你当她的绝世好姑爷了。明明是来你家见家长，还弄得我做了一顿饭。”薛家家，这人情你得还啊。知道了，知道了。薛家家大方地摆摆手道：“不是说好的包养你吗？”邵阳也不知道薛佳佳这话是不是在开玩笑，他没敢接话。尽管薛佳佳的妈妈刚才就强调了不会介意自己的家境，但身为一个已经被感情伤过的男人，再没有能力让未来的女朋友或者说是媳妇幸福之前，他是不愿意再将真心挖出来给别人看的。困吗？还好，那先回我之前的出租屋，让我把东西搬去新架。好，一盏盏路灯指引着回家的方向，路上形形色色的人走过，有开心的，有不开心的。透过挡风玻璃，看着外面的灯火繁华，邵阳突然憧憬起了未来。邵阳。嗯，我给你当助理吧。”薛佳佳突然冷不丁说道。邵阳回过神来，在红灯前停了下来。他扭过脑袋道：“又拿我开玩笑是不是？”薛佳佳一脸认真：“我说真的，反正我在家也没事干，跟着你，说不定后面能见到很多大明星。别开玩笑了，你可是堂堂千金大小姐，给我一个娱乐圈刚刚出道十八线小艺人当助理，这不是疯了吗？”见邵阳不答应，薛佳佳也没有再和他商量了。他双手抱在胸口，自言自语道：“我跟你说做什么，明天我跟梅姐说一声就好了。反正公司是他的。”滴滴滴，绿灯了。邵阳迟迟没开车，后面的车辆狂按喇叭。邵阳踩下油门，车子继续往前。车厢里很久没说话，过了很久，邵阳才道：“当助理会很累的。现在虽然没什么通告，但以后通告肯定会越来越多。到时候你跟着我东奔西走，休息的时间都不会有。那推掉一些通告不就好了？可就算我不要挣钱，公司也想要挣钱啊。”薛佳佳嘟嘟嘴道：“忘了跟你说，益阳经济也有我 10% 的股份。你投钱了？”嗯，薛佳佳道：“我攒下来的零花钱有几百万，上次跟着梅姐从彭城回来后。”就都投进了公司，梅姐就给我股份，零花钱几百万。邵阳愣了一下，还没来得及说话，薛佳佳就道：“所以我也现在也算是益阳经济第三大股东了。作为公司签约的艺人，你得听我的。”邵阳哭笑不得的问道：“那你给我当助理，是你伺候我，还是想让我伺候你啊？”哼！薛佳佳将脑袋甩到了一边，嘴角微扬道：“看我心情